The following presentation is rated TVMA. But enough about me. It went like this. Take music and sounds created by others. And create new sounds. Beautiful sounds. Though their speech might be different, it works. Isn't that illegal? Hey, I'm an independent artiste. Isn't sampling wrong? Casting off the chains of the world. <laughs> but the bottom line for any business is money. Not in a brave new world, which includes Creative Commons licenses. I just never thought of it that way. Artists were sampled, mixed, reworked, and transformed. And create new sounds. It's like so hard. That sounds fair to me. The first song. Ja, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Arbeitswochenende, das letzte in diesem Jahr. Uns erwartet Interessantes über die Benutzerverwaltung Zipux, einen Statusbericht. Uns erwartet einen Vortrag über JavaScript, einen über LaTeX Beamer. Ich selbst werde über meine USA-Reise berichten. Und nicht zuletzt sind einige Maschinen vorbereitet, um mit Xen und diesem alten amerikanischen Betriebssystem zu arbeiten. Ja, äh, vielen Dank für die Möglichkeit, hier etwas vortragen zu können, um äh, vielleicht einige Probleme lösen zu können. Ähm, mein Thema ist halt äh, Xen, und zwar nicht allgemeiner äh, Sinne, sondern halt im spezifischen Sinne. Und zwar, äh, ich stelle mich, stell mich die Frage, wie man Xen äh, produktiv im Zusammenhang mit Zipus einsetzen kann und spezifisch wie man halt effektiv äh, um, Clients betanken kann. Dazu habe ich mir heute ein paar Sachen halt überlegt, was man vortragen könnte. Das darf man vielleicht mal hochhängen. Also, ich werde jetzt nicht detailliert in Xen-Techniken eingehen, weil das Thema diese Woche heißt ja Arbeitswoche. Das heißt, das Ziel ist ja irgendwie am Ende gewisse Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, wir werden im Anschluss von Christian und ich einige Sachen halt ausprobieren und durchgehen auf der Grundlage dessen, was ich schon herausgefunden äh, habe. Einige Sachen versuchen zu analysieren so, 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 äh, und äh, vielleicht auch darüber hinaus zu gehen. So, ähm, was erwartet euch? Also ich ähm, sage gleich noch was zu den Zielen von Xen und Zipux. Dann, äh, wie man die im äh, Kontext von Kleinstinhalten im Politik einsetzen kann. Zu Xen einige Sachen werde ich vielleicht sagen, zur derzeitigen Situation, was äh, Image Deployment angeht, werde ich was erzählen. Dann werde ich nur kurz nochmal sagen, eine Idee, wie man äh, die beiden Konzepte äh, verbinden kann, also Zipus Image Deployment äh, und Xen. Und dann werde ich halt schildern, was wir jetzt in der Hinsicht schon noch, oder ich herausgefunden äh, habe und äh, wie man vielleicht was dafür fahren könnte und dann gleich äh, morgen dann einige Ergebnisse präsentieren kann. So, ähm, warum? Bitte? Ich muss schon da einstellen, ja, wie kommt da auch nichts an. Warum äh, Xen und äh, Xbox? Also das Ziel ist, ähm, sehr robuste äh, PC-Installationen vorzunehmen. Das meine ich jetzt äh, damit, dass halt nicht mal irgendwie an jeden PC einzeln in Norden CD irgendwie reingibt und sehr viel Zeit vertrödelt, sondern halt vielleicht eine, eine Referenzmaschine hat und dann halt alle relevante Einstellungen vornimmt und dann auf äh, relativ identischen oder gleichen Maschinen äh, halt diese Installation weiter verteilt. So, äh, damit hängt natürlich der Punkt äh, zusammen, dass halt äh, die ganze Sache relativ kosteneffizient sein soll. Und ich meine jetzt nicht zwingend äh, geldliche Hinsicht, sondern ich meine auch äh, organisatorische und zeitliche Hinsicht. Das heißt, wenn man sich äh, so ein Szenario vorstellt, man hat äh, vielleicht was nicht äh, 400 Kunden und dann äh, vielleicht was nicht 100 PCs und wenn man die einzeln alle betankt, das ist halt äh, sehr, äh, äh, auch zeitlich ein Aufwand. Das heißt, wenn irgendwas oder was sich geändert hat, und man zeitnah für alle äh, irgendwas Neues präsentieren muss, dann braucht man vielleicht ein Wochenende oder ich weiß nicht wie viele Tage, um das umzusetzen. Und mit äh, so einem Deploy-Verfahren äh, würde es halt sehr schnell gehen. 
So, äh, dann rate ich halt auf sprachliche Formulierung von Christian äh, zurück, <lacht> ähm, was es eben soll, was, äh, was so mit äh, dem Konzept äh, man machen könnte. Ähm, das heißt, äh, vielleicht äh, beschreibt das eher plastischer, ähm, da setzt sich jemand an PC ran, startet den PC an und was passiert? Normalerweise startet irgendwie ein proprietäres System und äh, dauert eine gewisse Zeit, <lacht> in einem großen Ort von zwei Minuten, bis man halt irgendwas machen kann. Ähm, das Ziel ist äh, aus meiner Sicht eher so, dass äh, jemand sich irgendwie hinsetzt, die zwei, äh, nach ca. zwei Minuten irgendwie eine Umgebung präsentiert wird und die Füllen sollte volle Bedingungen füllen. Das heißt, eben frisch, nachher wird neu bleibt. Das heißt, äh, man hat es aber einen Monat oder ein paar Tage davor ein neues Image erstellt und dieses Image in diesem Zustand kriegt man halt präsentiert. Immer wieder neu, wenn man immer neu startet. Wichtig ist eben, dass es halt äh, relativ schnell passiert. Also es gibt äh, kommerzielle Lösungen, die eher haben auch mal gemessen, die bewegen sich in großen Ordnung von vier Minuten, bis sie eben da sind, bis man produktiv eben, äh, arbeiten kann. Die Zeit halt, äh, müssen dann unterscheiden können und ich finde das auch optimistisch. Und ähm, das ist, äh, dieses Konzept sollte eine gewisse Flexibilität auch bieten, dass man zum Beispiel eventuell nicht jedes Mal neue Installationen in Durchstrichen bekommt, sondern halt äh, Administrator äh, zentriert äh, sagt, okay, äh, für bestimmte Sitzungen, für bestimmte Tage, für bestimmte Zwecke bleibt die Installation halt erhalten <lacht> und äh, zum Feierabend oder eben zum gewissen Zeitpunkt X eben äh, zentral gesteuert die Installation verteilt wird und auch startet. Ein weit wichtiges Ziel ist, dass halt verschiedene Betriebssysteme eingesetzt werden können, also jetzt nicht irgendwie proprietäre, sondern halt es gibt nur verschiedene Einsatzszenarien und nicht für jedes Einsatzszenario ist ein Betriebssystem optimal, dass man da eine erhebliche Flexibilität hat. Wäre ein Ziel und ein ganz zentrales Ziel wäre halt die zwei letzten Punkte. Die Erfahrung ist, wenn man halt Images erstellt, dass sie sehr stark hardwareabhängig sind. Das heißt, wenn eine Grafikkarte sich ändert und sich eine andere relevante Komponente und ein Rechner startet, dann verlangt er eben neue Installationen oder kann auch Geräte nicht zugreifen. Und jedenfalls entstehen Irritationen auf Seite der User. Die sind teilweise überfordert, müssen nicht, wie sie die Nachrichten, die auf dem Bildschirm erscheinen, zu interpretieren haben. Xen ähm, bietet ähm, eine Möglichkeit, eben relativ hardwareunabhängig äh, zu agieren. Das heißt, man hat irgendwie innerhalb der tatsächlichen Hardware eben eine, eine emulierte Hardware, die immer konstant bleibt. Das heißt, unabhängig, äh, wenn man auch eine äh, sagen wir, Festplatte, Grafikkarte oder irgendwas äh, sehr Wichtiges äh, austauscht, äh, wird es das, äh, eventuell keine äh, Folgerung oder schweren Folgerung für eine äh, Image haben. Äh, das heißt, die Irritation an Seite der User dürfte halt eigentlich nicht äh, auftauchen. Und der letzte Punkt ist, ähm, dass halt die äh, Installation von zu Tagen in der Größe von 2 GB sich bewegen und so ein Konzept eben diese erfüllen sollte. Ja. Eine kurze Nachfrage: Die vier Minuten, von denen du sprachst, ja. ist das jetzt äh, die Zeit, äh, die so ein System braucht, um aufgefrischt zu werden, neu gemacht zu werden? Oder ist es neu machen und dann, wie es auch beim Desktop gelandet ist? Also das ist eher so von User, von User-Seite gedacht, dass also der User einen Rechner anmacht und will, äh, fragt sich, wie viel Zeit vergeudet ihr, produktive Zeit, bis ihr tatsächlich produktiv arbeiten wollt. Das heißt, wenn der macht an, nach vier Minuten kann er arbeiten und die Zeit muss unterschritten werden. Und das kann man mit gewissen technischen Lösungen auch ähm, umsetzen. Das bedeutet eventuell nicht, dass man jetzt vom Server jetzt ein Image verteilt auf den Client und der Client das entsprechend umsetzt und dann äh, nach vier Minuten da ist. Das wird man nicht schaffen können. Dann äh, muss man halt andere Lösungen äh, vornehmen. Ich meine jetzt nicht welche Lösung, sondern ja. wie, das, wie sind die vier Minuten gemeint? Also ist es bis dann äh, zum Desktop? Ist genau. Unser sein Desktop also wenn jemand zum Beispiel das, genau, das heißt, wenn jemand eine Mail äh, absetzen muss, äh, möchte, dann eben nicht sieben, äh, vier Minuten oder mehr warten, bis er das eben jetzt machen kann eben für Leute der Lebenszeit, Arbeitszeit, sondern halt schneller. Ja, weniger ist immer schöner, aber wie das jetzt gemeint war, die Zeit, die du genannt ja. hast, ist ja bei den anderen Lösungen. Ja. Mhm. Also, ähm, falls Fragen kommen, immer gerne irgendwie Fragen stellen. Ja, warum Xen? Ähm, 
SEM bietet, also hier auch CO2 Feature, ein Parallelvisualisierung und Radio äh, Visualisierung. Ich beziehe mich auf alle zwei Quellen, also einerseits äh, auf ein Buch, äh, das hat für euch äh, ist gestern schon mal erwähnt worden, und auf äh, die Entwicklung äh, äh, bei der Universität in äh, England. Vielleicht sage ich was allgemeines zu, zu Xen. Äh, Xen ist äh, ein Produkt äh, neben vielen anderen, äh, die eben Virtualisierung ermöglichen. Vielleicht, äh, Quen ist vielleicht ein guter Begriff. Da kann man halt innerhalb eines PCs, innerhalb eines Betriebssystems, ein weiteres Betriebssystem emulieren. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu emulieren. Und da kann man halt ein weiteres Betriebssystem installieren. Und eine Reihe dieser verschiedenen Produkte gibt es halt ein spezielles, wie das Xen. Das ist ein relativ erfolgreiches da hängen auch große Firmen hinterher. Das liegt auch als Open Source vor. Und da sind auch einige Entwicklungen davon jetzt mittlerweile in den linux kernel eingegangen. Wie weit das noch weitergeht, ist noch nicht klar, aber es ist zu erwarten, dass es noch weiter passiert. Und was mich speziell interessiert, ist mit dem Stichwort Paravirtualisierung halt zu benennen und mit dem hatte wir Unterstützung mit dieser Virtualisierung. Zur Paravirtualisierung sage ich vielleicht auch ganz kurz: Es gibt bestimmte Möglichkeiten, diese Virtualisierung, die ich angenommen habe, umzusetzen. Und Paravirtualisierung ist eine, liegt etwas zwischen Vollvirtualisierung und was ist das Gegenteil von Emulation? Emulation, genau. Und das Interessante dabei ist, dass es halt wie bei Quem man bestimmte ähm, Geräte emulieren, äh, also virtuell emulieren kann, aber, das ist das ist Besondere jetzt daran, man kann bestimmte Geräte in die äh, emulierte Maschine sozusagen durchreichen. Dadurch kann man enorme äh, Performance äh, in, äh, erreichen. Also, bis jetzt ist, war es meistens so, man hat irgendwas installiert, man hat eine virtuelle Festplatte eingerichtet und das äh, läuft teilweise aber eben nicht äh, ganz flüssig. Und man kann äh, mit dieser Paravirtualisierungstechnik zum Beispiel äh, bestimmte Geräte wie die Festplatte halt direkt in das simulierte Betriebs Betriebssystem durchreichen oder welche andere Geräte, was äh, äh, als Ergebnis äh, liefert, dass halt für den User gar nicht äh, zu merken ist, dass irgendwas simuliert ist, das ist auch sehr, sehr flüssig. Das ist wichtig. Ähm, das weitere Wichtige ist, äh, dass einige Hersteller sozusagen diese Technik unterstützen. Also ich habe hier zwei genannt, halt Intel oder AMD. Das hat eben noch weiteren Vorteil, dass die, diese Virtualisierung von der Hardware unterstützt wird und dadurch zum Beispiel möglich wird, proprietäre Betriebssysteme halt performanter einzusetzen und zumindest auch sogar lizenzgerecht einzusetzen. Ähm, hier, wo fangen? Wie äh, kann man sich die äh, Paravirtualisierung vorstellen? Ähm, es gibt so einen 386 Befehlssatz äh, auf der Hardware-Ebene. Und man kann sich die Paravirtualisierung oder Xen vorstellen, dass dieser Befehlssatz in einer Form, in einem Umfang erweitert wird. Das läuft praktisch so, dass man auf der untersten Ebene äh, eigentlich den Hardware hat. Man startet man den Rechner. Und bevor der eigentliche Kernel als Betriebssystem startet, kommt, äh, passiert was Neues. Da wird sogenannte Überbesorgung aufgerufen. Und äh, der äh, arbeitet als, äh, als Schnittstelle zwischen dem eigentlichen Betriebssystem und der Hardware. Das heißt, er ist dann auch in der Lage, dann auch zu steuern, welche Hardware an äh, welchem Betriebssystem, in welchem Umfang durchgereicht wird. Ja, also wie, äh, wird dann die Festplatte an Betriebssystem 1 äh, weitergegeben oder nicht. So, und ähm, das wird dann äh, eben durch äh, Intel oder MD unter unterstützt. Ganz äh, klar, eine kurze Stützstichleiter zu Vorteil und Nachteil. Ähm, also die Gassysteme, sagen wir so wie Debian, Spule, Linux, Lea, könnte man halt als Gassystem einsetzen oder welche andere Betriebssysteme, ähm, können 
Beispiel an verschiedenen äh, äh, Virtualisierungsumgebungen halt eingesetzt hat, oder sagen wir so, äh, die, man hat äh, mehrere Server äh, betreiben und man möchte halt eine Ausfallsicherheit erzeugen und man äh, installiert auf einer anderen Maschine auch eine äh, Linux mit äh, XM und kann ja äh, die bereits laufende xm Gastinstanz äh, halt duplizieren, sichern und äh, sehr zeitnah beim Ausfall halt äh, pünktlich bereitzustellen. Und was äh, für mich eben sehr wichtig ist, dass halt relativ zügig das alles laufen kann. Und ähm, ein Problem ist, ähm, äh, aufgrund dessen, was ich so ausprobiert habe, dass halt die für, äh, Stabilität für iOS nicht wirklich äh, gewährleistet ist. Also es gibt äh, ganz tolle Berichte halt äh, von äh, Usern und Gruppen, äh, die das behaupten und halt auch einige Hersteller behaupten, dass äh, ich kann in einigen Fällen das halt nicht äh, reduzieren. Und das Ziel des Wochenende wäre halt, einige Sachen halt durchzugehen und da hier nochmal klar einzugehen. So, ähm, zur jetzigen Situation. Also ich schöne äh, tendenziell das, was ich bei mir produktiv am Laufen habe. Ähm, da äh, läuft die Zipbox. Und äh, was kann man sich darunter vorstellen? Auf der kleinen Seite ist es eben so, dass eben die Rechner angemacht werden. Äh, nach circa äh, knappen Minute äh, ist äh, die Installation, die auf dem Server halt mal gemacht worden ist, äh, Produktiv bereit. Das heißt, die Rechner werden angemacht, dann sehen die User heute auf dem Bildschirm, dass irgendwas auflegt und kriegen Nachrichten, dass da immer überprüft wird und dann eine neue Installation stattfindet. Und das, was einmal auf dem Rechner war, wird halt überschrieben und äh, tauchfrisch von Installationen, die zum Zeitpunkt X gemacht worden ist, bereitgestellt. Und das ist sehr, sehr schnell. So, und das nenne ich eben Zukunfts image Lösung. Im Jahr 2000 entwickelt worden und 2005 nochmal erneuert worden ist. So, ich will kurz skizzieren, wie ungefähr man das sich vorstellen kann. Dann auf einer Seite mit dem Server, der anderen Seite ist halt der Kleidig. Bei einem Kleid wird eben erstmal der Rechner angemacht, dann kommt eine Anfrage, ja, ich habe keine IP-Adresse, kann bitte bereitgestellt werden. Dann wird halt der IP bereitgestellt werden. Bereitgestellt, dann kommt im nächsten Schritt eine Anfrage, aha, äh, was soll damit gemacht werden? Dann wird äh, in so Mini Linux äh, installiert, das äh, äh, bestimmte Aufgaben erfüllt, äh, und zwar diese Mini Linux äh, guckt erstmal äh, auf dem Server nach, aha, gibt es eine neue Installation, also gibt es ein neues Image. Äh, falls äh, nicht der Fall ist, dann äh, gucke in eine versteckte Partition. Äh, ob die in Ordnung ist, prüfe sie, und wenn die in Ordnung ist, dann wird die eigentliche Arbeitsinstallation überschrieben von Versteckten und äh, dann wird eben komplett neue Installation durch das System äh, gestartet, eben das im Bereich von ca. 45 Sekunden genau war. So. Und äh, im letzten Schritt natürlich das, was man haben möchte, äh, kommt eine Anmeldung, was und die User können sich eben äh, an der Domain-Controller anmelden und äh, ihre äh, Arbeit halt aufnehmen. So, neues Konzept. Äh, wie ich schon angedeutet habe, die neuen äh, Betriebssysteme arbeiten vom äh, Installationsbereich von äh, 2 GB. Die Lösung, die bis jetzt äh, bei uns läuft, äh, 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 damit kann man das nicht äh, betreiben. Das Problem ist da, dass äh, die 45 Sekunden äh, weit überschritten äh, wird. Das heißt, das Konzept kann man einfach nicht einfach aufsetzen, da muss man irgendwie überdenken und irgendwie neu entwickeln. Das heißt, das Neue ist daran halt Stichwort Xen. Was geht jetzt nicht in 45 Sekunden? Was ist jetzt irgendwie. Ja. Ich habe schon so verstanden, dass das ein äh, Festplatte wird dann auch auf dem Klienten und den Klienten sein, also auf dem Kleinen. Das funktioniert das überhaupt nicht. Bitte? Da muss dieses Image schon auf dem Client sein. Irgendwann kommt es dahin, ja. Und das bleibt dann dort ein Dorf, also so neu installiert. Also die Netzanwendung ist so, die liegt auf dem Server bereit. Und äh, wenn die neu gemacht wurden, dann wird sie auf die Clients verschoben. In eine äh, versteckte Partition. Mhm. Dann wird von der versteckten Partition auf die Installation, äh, die Startpartition, äh, äh, die Partition verschoben und die gestartet. 
Und da gibt es ein Prüfverfahren, wo einfach geguckt wird, ist die äh, gecachte Partition noch in Ordnung, wenn nicht, und die vom Server und äh, setzt dann mit der Prozedur wieder in Gang. Mhm. Und das eben sehr, sehr schnell. Und das, wenn das ich weiß, jetzt, was geht jetzt nicht? Wenn ich jetzt äh, mein in System, Zukunft, was würde nicht gehen? Äh, wenn ich jetzt eine Installation nehme, ein Betriebssystem oben von 2 GB, dann äh, kann ich nicht unter von einer Minute das alles produzieren. Weil die Installation geht deswegen, weil die Installation muss in Ordnung 150 MB sich bewegen. Mhm. Ja? Und äh, das könnte man halt machen, aber dann würde ich mich wahrscheinlich auch im Bereich von 4, 5, 6 Minuten bewegen. Mhm. So, und jetzt geht es halt darum, halt äh, das äh, Ziel jetzt mit anderen Mitteln. Backspace dazu. Anders zu erreichen. Und die Idee ist, dass man innerhalb eines Clients, äh, äh, eines Linux-Clients, äh, eben eine Xen-Installation vornimmt und eben diese, diese äh, Xen-Installation in die Betriebssysteme installiert, die man eben einsetzen möchte. Und im Prinzip das, was ich schon geschildert habe, innerhalb von Xen und Linux reproduziert. Das Szenario wäre dann äh, äh, auf User-Seite eben so: ein Benutzer macht einen Rechner an, da startet erstmal Linux. Im nächsten Schritt startet Xen, dann gibt es einen Prüfmechanismus, prüft erneut, gibt es ein neues Image auf dem Server, wenn nicht, starte aus einer versteckten Partition die bereits installierte oder vorbereitete Installation und bereitet das auf dem Bildschirm die Software bereit. Also das heißt, es, die Idee ist wirklich mal sehr relativ simpel, das heißt, das, was da ist, ist in Xen und Leben nachzubauen und beide zu betreiben. Und es gibt dazu äh, recht äh, interessante Berichte, dass halt gerade im Einsatz von äh, Logic Volumes äh, Xen sehr, sehr schnell sein kann. Das heißt, man hat innerhalb ein, äh, des Clients halt verschiedene äh, Installationen und äh, die eben äh, als äh, logisch, logische Laufwerke halt äh, bereitstehen und die könnte man als Snapshot halt äh, die, äh, die User bereitstellen. Das heißt, das möglicherweise kann man das sehr schnell Wo oh, ist jetzt der Kniff, dass das jetzt schneller ist? Ja. Ähm, Brauche ich jetzt so eine bisherige Installation habe, wo ein großes Betriebssystem ist, mhm. drin ist? Oder ob ich jetzt eine Xen-Installation habe, wo ein großes Betriebssystem drin ist, finde äh, ich jetzt noch nicht so den Unterschied. Die Idee ist, dass auf der kleinen Seite äh, der Rechner nicht nur wieder neu gebootet wird, also die Linux-Umgebung, sondern halt nur die xen -Instanz. Das heißt, die Leute äh, gehen an den Rechner äh, und wollen ihre äh, Share-Laufwerke oder äh, Applikationen halt nutzen. Das heißt, dass äh, der Zeitgewinn findet dann statt, wenn man beim zweiten, dritten Mal äh, jemand sich anmeldet. Also beim ersten Mal stand man auf der kleinen Seite halt die linux -Klein. Das heißt, die Bootseiten sind eben dort wie normal auch. Und dann startet noch zusätzlich eben das Betriebssystem und wird ihnen dann das Betriebssystem bereitgestellt, was sie für ihre Aufgabe brauchen. Sie haben ihre Aufgabe erledigt, beenden sie so ein Betriebssystem und jetzt kommt der Zeitgewinn. Das heißt, wie lange dauert es, bis das neue Betriebssystem wieder bereitgestellt wird im Urzustand? Und Xen bietet eben die Möglichkeit, das sehr schnell zu machen. Snapshot oder so. Ja. Hm. ja, der muss ja auch erstmal wieder hergestellt werden, oder äh, indem man jetzt dann äh, Copy on Write dann benutzt. Oder genau, aber das geht relativ schnell. Das heißt, ich. Also der, der, der Trick dabei ist jetzt Copy on, äh, on Write. Über Snapshots, ja, genau. Mhm. Ja. Wobei, also das ist nur ein Vorteil. Also erstmal muss man äh, wissen, es ist wichtig, dass eben schnell irgendwas bereitgestellt wird, aber der weitere wichtige Vorteil ist, dass man auch mit Hardware unabhängig ist. Das heißt, der Xen, äh, Xen Gas wäre immer identisch und egal äh, welche äh, PC-Hardware mir bereit äh, äh, vorliegt, äh, könnte ich das halt eben das Image äh, einheitlich halten. Das heißt, es, die Hardware muss nur einen gewissen Standard erfüllen und das halt diese Parameterisierung unterstützen. Und sonst könnte die variieren. Und deshalb ist es eben so, wenn man halt in großen Poolräumen halt äh, äh, Clients einsetzt, äh, ist es äh, mit diesem Konzept eben 
und dann möglich, wenn die Hardware einheitlich ist. Das heißt, wenn da gewisse Zeit äh, gewisse Gründe ausfallen, dann muss man ihn aber ein, äh, austauschen oder halt äh, identische Hardware bekommen. Das würde dann nicht fallen. Das, wär, das sind gerne die zwei zentrale Vorteile. Ja, wir waren jetzt gerade beim, beim Zeitgewinn. Ja, Eine ja. andere Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass äh, man jetzt eine kleine versteckte Partition oder was hat, sondern dass man äh, so eine, also es ist ja eine, eine Reservepartition, wo man das äh, herholt, Reservepartitionbuchs, äh, wenn man in diesem Sinne eine Reserve-Xen-Installation hat, die eben frisch ist und dann wird äh, die gestartet und da das ja virtualisiert ist, in dem Moment, wo diese Maschine dann läuft und der Nutzer das nutzt, kann man ja dann ein paar Minuten später, könnte man dann im Hintergrund dann eben noch ein anderes äh, Snapshot dann hinüberladen. Oh, äh, äh, also ja, das ja. Ist ja dann wäre eine andere Möglichkeit. Also ich auch so. Von daher war das jetzt halt die Frage, äh, wie, wie wollte man es machen? Ja, also das ist äh, aber eine letztendlich empirische Frage, ne? das muss man eben die Zeit messen, was jetzt äh, optimal läuft. Mhm. Ähm, ja, äh, das waren die Fragen, die mich letzte Zeit eben beschäftigt haben. Ähm, kann man eben das mit äh, Debian halt äh, stabil äh, lösen ähm, und laufen halt die Gasbetriebssysteme halt äh, äh, in der Umgebung stabil und ähm, funktioniert dann eben äh, mit den geklonten Images äh, die Anmeldung an den Domain Controller. Ich bin da in einigen Sachen halt weitergekommen. Ähm, aber ähm, wir haben die meisten Sachen vielleicht hier nochmal zu klären und zu reproduzieren. Also mit äh, Ubuntu habe ich das nicht verstanden. Das Problem war da, dass halt Ubuntu als solches halt äh, Stabilitätsprobleme hatte, also nicht gesehen ist dazu. Ähm, unter Debian hat es auch nicht hingekriegt, äh, wobei äh, ich vermute, dass ich da selber Fehler gemacht habe, das würden wir heute mal mal ausprobieren. Ähm, und das sind halt die Punkte, die wir ähm, heute äh, und morgen äh, nochmal durchgehen. Ich lasse hier immer so stehen. Also äh, was bis jetzt funktioniert hat, ist eine SUSE, mit der aktuellen SUSE-Version, äh, Xen äh, zu installieren und eine, äh, ein Lastsystem zu installieren und zu betreiben. Da gibt es allerdings noch Kleinigkeiten zu klären, das werden wir heute noch machen. Es gibt Berichte, dass halt äh, Red Hat basierte Betriebssysteme wie äh, Fedora und äh, Gentos äh, das äh, auch stabil hinkriegen. Es gibt auch äh, eben Berichte, dass halt äh, Ubuntu und Debian Probleme äh, da haben. Wobei auch äh, andererseits auch Berichte gibt, dass einige Leute das hinkriegen. Also, noch nichts zu klären, wie belastbar die Aussagen sind und äh, das würde ich gerne hier im Rahmen der Arbeitswochenende nochmal klären. Das ist so viel vielleicht ganz kurz zu dem Konzept äh, von Xen und äh, Zipfux und äh, was äh, dieses Wochenende nochmal zu tun wäre. Ja, vielen Dank. Ich habe noch zur Abschlussfragen. Ja, und äh, danke wieder noch. Und Wer hat, der du hattest gesagt, die originale Hardware kann durchgereicht werden, um noch mehr Beschleunigung zu erhalten, aber hast du da nicht auch wieder verschiedene Hardware, das Problem? Oder wird die dann ja, ja, es ist nicht gibt, es lässt sich auch nicht durchreichen. Ja, oder? Ja. Nein, ja. es geht ja nicht darum, dass es die nicht gibt, sondern dass es viele verschiedene Grafikkarten ja, ja, gibt. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube so, für mein Ansatzszenario ist die Grafikkarte nicht das Problem, aber in der Image-Erstellung schon. Für mich wäre eher wichtig Festplatte. Das heißt, ich kann die Festplatte halt durchreichen und Partition und Festplatte direkt. Das, würde halt, das ist halt produktiv sehr wichtig. Ob eine Grafikkarte relevant ist für Office-Anwendungen, reicht irgendeine emulierte Grafikkarte oder sie ein Problem. Also das Kritische sehe ich jetzt nicht, also das Zentrale ist für mich die Festplatte. Und USB? Kann man auch durchreichen. Äh, ähm, wobei, wie gesagt, nicht eins, man kann die äh, transferieren. Also wenn man eine USB-Schnittstelle hat, kann man Xen die nutzen. Da äh, gibt es einen Mechanismus, der das übersetzt. Durchreichen bin ich jetzt überfragt. Das ist aber USB ist generell schwierig. Das ist bei allen 
schwierig. Genau, und deswegen würde ich mal sagen, dass wer wird äh, ist, äh, wünschen Sie, das zu lassen, dass einfach nur, äh, übersetzt wird. Also ich glaube, das kommt immer vor allem der Hitze inzwischen und äh, das ist, äh, in der kommerziellen Version oder so dann. Das wird aber auch schon nicht, ist demnächst. Das wird auch nur äh, sozusagen übersetzt, also wird ja auch nicht äh, durchgereicht. Und das reicht für einen Office-Betrieb äh, allemal. Soundkarte? Soundchip? Mhm, sehe ich so ähnlich wie meine Kraftkarte. Also äh, man kann. Äh, muss man sich nochmal genau angucken, äh, was man da so braucht. Äh, für Office ist äh, die Anforderung nicht so groß. Äh, wenn man halt tatsächlich jetzt irgendwie dieses äh, multimedia lastig also wichtige Sachen äh, machen will, das sehe ich immer schon Probleme. Also das lässt sich ja glaube ich auch noch nicht äh, virtualisieren. Also diese Virtualisierungstechniken da Chipsätze von Intel und AMD, das bezieht sich bisher ja auf die Virtualisierung des Prozessors und des, des Chips, also im Prinzip Memory Controller, dass man äh, das hat die Speicherbereiche auch irgendwie getrennt voneinander ansprechbar sind, ohne erst jede Adresse übersetzen zu müssen, was ja viel Zeit kostet und äh, dass diese äh, Legacy äh, Sachen wie eben Druckeranschluss, Soundchip und 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 ähm, was da sonst so in der Southbridge drin steckt, das kommt da vielleicht in der nächsten Runde oder was. Aber das ist im Moment ja auch noch nicht in der Hardware-Technik drin. Und wird daher halt emuliert, dass ja in der DOM 0 da Linux als, als Gast läuft und damit sein, das mit dem, den Treibern dann am Laufen hat oder auch ein anderer Gast und die weiteren Instanzen von Xen dann äh, eben über spezielle Treiber dann, äh, das also unten durchgereicht wird, aber die dann im Prinzip nicht den Original Soundchip sehen oder die Original Grafikkarte, sondern nur so eine so ein emulierte, so ein, äh, ja, eine Kontaktstelle. Aber das ist schon, schon ziemlich fix. Äh. Also was, was ich über Xen weiß. Äh, Bitte mich dazu korrigieren, also von den Experten. Also aus meiner Sicht äh, denke ich mal, dass äh, Xen äh, sehr viel Potenzial äh, bietet äh, für diese Art von Konzepten. Weil bisher war es so, dass wenn, da als, also wenn das Client OS gut ist, also zum Beispiel egal was, Linux oder Windows, äh, ist, das, äh, ist der Computer an der Stelle zu 100% beschäftigt. Man kann nichts anderes tun. Und äh, Xen bietet jetzt die Möglichkeit, ähm, an der Stelle während der Benutzer arbeiten, noch irgendwas zu tun, also am System, an der, äh, am Nachziehen von Images und dergleichen. Und das ist natürlich, äh, glaube ich, ein großes Potenzial, was diese Lösung bietet. Und zum anderen natürlich, klar, die äh, Hardware-Unabhängigkeit. Und das Schöne, an der, das Schöne daran ist eben halt, dass man bei Xen äh, den Level der Hardware-Abhängigkeit äh, selber bestimmen kann. Das heißt, man kann sich halt überlegen, will ich die Grafikkarte äh, mit dem System reinziehen oder nicht. Und natürlich hat man an der Stelle dann die entsprechenden Vor- und Nachteile dann äh, selber zu ertragen. Aber die Möglichkeit ist eben halt, es selber zu bestimmen und nicht wie zum Beispiel bei einem oder anderen Lösung äh, zu sagen, es wird alles simuliert oder eben halt gar nichts, sondern man hat da eine bessere Flexibilität. Also sowas wie die, die Grafikkarte aus dem Unterschied zum Prozessor, der dann eben äh, umgeschaltet wird und auch äh, das Memory Management äh, zwischen dem jeweiligen äh, Gastsystem und auch dem, dem Hauptsystem ist ja, dass eine Grafikkarte oder eine Soundkarte äh, diese Virtualisierungstechniken ja äh, da auch noch nicht drüber äh, verfügen und die äh, insofern sowieso auf weitere Zeit ob erstmal äh, nur einer Maschine oder auch virtuellen Maschine zugeordnet werden kann, können und dann äh, muss der Rest über die anderen Sachen, über diese speziellen Treiber dann äh, darauf zugreifen, also wo die Daten dann durchgereicht werden äh, an die Maschine, die äh, letztendlich die Kontrolle da wirklich drüber hat. Und soweit ich weiß, ist, äh, in, ich weiß nicht, ob es schon umgesetzt ist, aber äh, wo ich das zuletzt gelesen hatte bei Xen, dass 
äh, es eben die Möglichkeit geben soll oder vielleicht schon gibt, äh, dass äh, die, äh, diese Hardware wie die Grafikkarte oder Soundkarte nicht mehr zwingend an äh, die DOM 0 gebunden sein muss, sondern dass ich da auch sagen kann, okay, ich gebe die Grafikkarte jetzt äh, einem Gast und äh, mache meine primäre Instanz, also eigentlich meine Kontrollinstanz, diese DOM 0, äh, lasse die äh, meine Grafik von der äh, über so einen virtuellen Treiber äh, dann da laufen. Vielleicht noch ergänzend, damit man äh, vielleicht das auch besser äh, sortieren kann. Wenn man äh, Linux mit Xen eben startet, dann ist äh, die, äh, die erste Linux-Installation eine privilegierte. Also was hier äh, Stichwort DOM 0 äh, gefallen ist. Das heißt, äh, die ist natürlich äh, auch im Prinzip ein Gastsystem wie alle anderen, aber in bestimmter Weise, äh, bestimmte Art und Weise wieder privilegiert, weil äh, darüber werden die anderen halt gesteuert und da kann man eben bestimmte Ressourcen, die die DOM 0 hat, wie auch immer interpretiert, äh, die kann man eben durchreichen. Und dass man eben zum Beispiel dann das Privileg der Grafikkartenkontrolle an eine, äh, an eine weitere Instanz da abgibt und äh, dass dann die, die erste, also die, die bestimmte Domäne da äh, sonst zwar über alles bestimmt, aber sich dann für diese, diesen einen Hardware-Zugriff dann auch äh, nur noch, äh, genau wie alle anderen auch nur einreiht. Äh, was dann, wenn das irgendwie so funktioniert, dann könnte man natürlich so tolle Sachen machen, wie endlich äh, dann ein Windows da auch laufen lassen und das direkt auf eine Grafikkarte zugreift und dann kann man ganz toll direkt da mit X10 jetzt seine tollsten Spiele spielen und äh, hätte aber äh, sonst für den ganzen äh, Hardware-Zugriff und was sonst noch so läuft und die Kontrolle, das in der Linux-Instanz. Ich würde rein über die Und was dann? Äh, mit Windows soll es ja dann auch irgendwie dann mal so weit sein, dass, äh, dass das auch als äh, Host äh, also so, dass man den auch als äh, Dom 0 so betreiben kann, äh, dass der dann auch mal äh, die Sachen abgibt. Äh, das ist ja irgendwie erklärt, das Ziel von Microsoft, dass das dann nahtlos mit Xen zusammenarbeiten soll. Aber ist eben noch nicht ein da ist noch. Okay. Gibt es noch weitere Fragen dazu, zu dem Konzept? Sonst äh, wollte ich abschließend sagen, dass wir natürlich äh, in Debian Wiki, also wiki.debian.org, eine Seite gemacht haben, in der wir die konzeptualen Überlegungen äh, mit Xen und Zipbox zusammengefasst haben. Ähm, das heißt, das ist auf der Unterseite von Zipbox Features. Und äh, wer dahingehend äh, sich informieren möchte, kann das äh, gerne auf der Seite tun. Aber noch viel wichtiger Kurs wäre natürlich, wenn ihr andere Ideen habt, was man oder wie man das sonst noch umsetzen kann, wäre es natürlich äh, toll, wenn ihr entsprechende Ergänzungen auf der Seite machen könntet. Und darüber hinaus äh, möchte ich jedem, der interessiert ist, ähm, anbieten, ähm, also auch ganz konkret hier an den nächsten äh, anderthalb Tagen, also heute noch ein bisschen bis 18 Uhr und äh, morgen äh, noch zwei, drei Stunden, ähm, um mir zu helfen, damit zu arbeiten an, an, an dieser Art äh, von Konzept. Unser Ziel äh, wird, soweit ich das sehe, sein, dass wir versuchen, das, was unter Milestone 1 auf der entsprechenden Seite äh, definiert ist, äh, zu erreichen, sprich zu beweisen, äh, dass wir mit irgendeiner Art von Software sein so weit bringen können, dass äh, Client wird in dem Fall proprietär ist, äh, nutzbar ist. Und äh, darauf aufbauen können wir dann die konzeptualen Überlegungen anstellen, wie wir das verwaltbar, wie wir das managebar machen können. Durch Lehre, also das heißt zum Beispiel dann jemand auch, wie man das konkret dann in Zipus umsetzen kann. Ähm, wäre dann eben halt mehr eine Frage von konzeptueller Arbeit, aber das, äh, wenn wir so weit kommen könnten, vorausgesetzt wir erreichen Meister 1, äh, wäre das zum Beispiel etwas, was morgen äh, passieren kann. Noch Ideen, Anmerkungen, Fragen zu dem, was ich gerade gesagt habe? Nein? Gut, dann würde ich sagen, äh, Sam findet, äh, wir arbeiten dann gleich im Raum nebenan. Und ähm, wann der nächste Vortrag stattfindet, weiß ich nicht. Ähm, aber um 13 Uhr wird es erstmal Mittagessen geben. Heißt also, da wird es kommen und äh, Kurt wird natürlich dann auch da sein. Und, äh, dann machen wir öfters und reisen mit äh, dem Video von der Zirkulation her von Kino und weiter. Merci.
Ich freue mich, Christian, als Mitorganisator und Vortragenden heute bei diesem Nach- und Arbeitswochenende begrüßen zu können. Und er stellt uns die neuesten Entwicklungen von Simpsons vor. Ja. Hallo. So, ich wollte heute ein bisschen darüber sprechen, was in den letzten drei, vier Monaten passiert ist und äh, was das für Änderungen äh, mit sich bringt äh, in Bezug auf CIPUX in der Version 3.4.0. Äh, ich wollte heute ein bisschen äh, schneller sprechen, das heißt, wenn es zu schnell ist, dann vielleicht mal eine Nachfrage stellen oder so, äh, weil ich nicht ganz genau weiß, äh, was von dem, was ich hier vortragen werde, euch in, der Erst-, also in erster Linie interessiert. So, zuerst äh, werde ich dann noch mal kurz äh, die beiden Versionen, also im Prinzip die letzte Version, 3.2.10, das ist das offizielle Release gewesen, äh, das letzte, äh, und das geplante Release 3.4.0 äh, miteinander vergleichen. Und äh, im zweiten Teil wollte ich äh, die Neuigkeiten äh, von 3.4.0 im Einzelnen vorstellen. Ähm, fangen wir an. Hast du das Mikrofon hin oder nicht? Nein. Ich das, äh, ist das an die Kamera angeschlossen? Oder? Ja. Schon mal. Ich mache das mal so. Ähm, also, was ist äh, gleich geblieben in den Versionen? Ich meine, die meisten Leute wollen ja mal wissen, was sich ändert, aber äh, einige sind mit dem Konzept ja auch schon zufrieden. Insofern die Frage, glaube ich, am Anfang gleich die wichtigste, was bleibt gleich? Und äh, für den User ist es halt so, äh, die Verteilte, äh, das Verteilen der Privilegien, also sprich, ich kann als User äh, etwas ändern, obwohl ich nicht hoch bin, äh, wird natürlich äh, gleich bleiben. Äh, es wird nach wie vor äh, gescherte Home Directories geben und so weiter und natürlich auch wieder ein Web Interface, äh, womit man seine User administrieren kann. Also in dem Fall für den User ändert sich eigentlich äh, relativ wenig, würde ich sagen. Und äh, für den Admin ändert sich äh, insofern auch nichts, als dass er wieder äh, Gruppen vernehmen kann und äh, eben dann auch die Philosophie der verteilten Administration nutzen kann. Sprich, nicht alles selber nutzen, äh, nicht alles selber administrieren muss, was so möglich ist, sondern eben halt auch wieder äh, Tutoren etc. pp. einspannen kann, um die Administration quasi auszusetzen. Ähm, es wird nach wie vor ein command line interface geben. Äh, und eben halt auch Quote, äh, also äh, Zipbox Administration Tools sind halt auch äh, in beiden Versionen vorhanden. Für Vollcoder, also äh, ist es so, für die Leute, die mitprogrammieren wollen, es ist nach wie vor Perl, das äh, sozusagen verwendet wird für das meiste. Äh, und natürlich auch äh, das Lehrkonzept ist gleich geblieben, das Rollenkonzept ist auch gleich geblieben. Und äh, wir haben nach wie vor Tasks und den XML RPC Server wollen wir natürlich auch nicht abschaffen. So, jetzt kommt das, was nicht mehr gleich ist, was anders ist. Und wir haben bei erstens für den User vielleicht kleine Änderungen, das Layout des GUIs, also des Web Interfaces, wird sich ändern, wenn die User das administrieren wollen. Es gibt die Möglichkeit für die User Themes zu wählen, das heißt, dass sie Sie können selber entscheiden, wie bunt es sein soll. Ähm, aber sicherlich ein sehr vorteilhafter ähm, Aspekt ist, die Geschwindigkeit äh, wird sich also auch ähm, ändern. Insofern äh, wird es schneller sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter äh, Aspekt bei der Sache. Für den Admin wird sich auch einiges ändern, und zwar die Anzahl der Pakete, die er verwalten äh, muss. Es sind mehr Pakete als vorher. Ähm, es äh, wird sich das Error Handling ändern. Das bedeutet, dass äh, Zipbox zum Beispiel in seiner Version 1.0 die Philosophie hatte, möglichst keine Errors auftreten zu lassen. Das heißt also, alles wurde nach Möglichkeit selbst äh, korrigiert. Das war möglich dadurch, dass äh, die Parameter, unter denen Zipbox 1.0 zum Beispiel lief, äh, vollkommen unter Kontrolle waren. Das heißt, es war damals ein Trustix und äh, alle Dienste, die nicht äh, kooperiert haben, wurden als Pakete zur Verfügung gestellt. Und das Problem, was wir jetzt haben, was auch schon in Version 3.2.10 aufgetaucht ist, ist, dass wir das Environment-Umgebung, in dem Zipbox äh, zu finden ist, also 
diversifizierter werden. Sprich, wir haben Zipbox jetzt auf Debian, äh, nicht nur auf Scoby Linux oder Debian Edu, sondern eben halt auch auf Plain Debian. Mit anderen Worten, ich kann noch nicht mal vorhersagen, auf welcher Distribution Zipbox eigentlich laufen wird. Und das wird heißen, ich kann nicht mehr alle Fehler selbstständig kontrollieren und korrigieren. Und das bedeutet eben halt, das Error Handling muss anders werden, weil es muss an der Stelle, wenn was schief läuft, äh, dem Admin darüber äh, informieren, dass etwas schief gelaufen ist. Weil nicht mehr alles äh, korrigiert werden kann. Und deswegen muss ich das Error Handling äh, in allen Lehren neu schreiben. Und das ist äh, soweit abgeschlossen und ich bin ziemlich zufrieden mit der Sache. Heißt aber eben halt auch, dass äh, wir jetzt äh, bei der Testing-Phase möglicherweise Fehler sehen, die wir vorher nie gesehen haben, beziehungsweise die vorher auch nicht vorhanden waren. Heißt aber ganz konkret, dass wir den melden, wir eine genaue Chance haben zu erkennen, wo sind die Fehler und wie können wir sie beheben, beziehungsweise ich, ich oder andere müssen sie dann beheben oder man muss Lösungen für diese Probleme finden. Sehr viele Fehler sind wahrscheinlich nicht zu erwarten, aber es ist gut zu wissen, dass sie gemeldet werden. So, die Konfiguration in den Akten hat sich geändert. Ich weiß nicht, wie viele Leute vorher Zipbox konfiguriert haben. Äh, jetzt gibt es äh, wesentlich mehr Config-Files und man kann äh, ja, ziemlich viele Parameter konfigurieren. Ähm, und insofern äh, würde es einige natürlich freuen. Die, die nicht konfigurieren wollen, glaube ich, die kommen also mit der Konfiguration, die die Fortmessage ausgeführt wird, ganz gut zurecht. Und insofern muss man sich auch keine grauen Haare mehr wachsen lassen. Aber man kann zum Beispiel jetzt ähm, ziemlich einfach, äh, denke ich mal, für verschiedene Usergruppen verschiedene Default-mäßige Defaultes äh, einrichten. Das war vorher zum Beispiel nur Default, also global möglich. Sprich, man konnte sagen, der User im System hatte, weiß ich nicht, 5 Gig äh, Quote und jetzt kann man die haben, Studenten haben, haben einen Gig und wir haben 5 oder wie auch immer. Also das ist an der Stelle variabler gestaltet. Äh, dementsprechend gibt es natürlich mehr Konfigurationseinträge. Deswegen sage ich, die Konfiguration äh, ändert sich. Ähm, weiterhin für den Admin. Der Admin wird in der Lage sein, mit der Version 3.4 Custom cut Module zu entwickeln. Ähm, das, äh, da komme ich gleich noch ein bisschen mehr noch zu sprechen. Die Coders hat sich äh, einiges geändert, wahrscheinlich am meisten. Äh, die Anzahl der Layer im Zipbox ist äh, erhöht worden. Äh, des Weiteren äh, ist die Art und Weise, wie neue Tasks äh, implementiert äh, werden, äh, hat sich geändert, ist vereinfacht worden. Ähm, der neue Flugbasis ist wesentlich äh, freundlicher, was das Maintenance angeht. Und ich glaube, insofern äh, ist das jetzt äh, äh, ja, Teil aus dem Jahre äh, 2000 bis 2003 äh, umgeschrieben worden. Und äh, das bedeutet eben halt, wenn wir jetzt im Jahr 2007 das gemacht haben, dass es vielleicht wieder äh, ein paar Jahre gut halten wird. Äh, insofern denke ich auch, dass die Robustheit und ähm, die Erweiterbarkeit also durch diese äh, Arbeit der letzten Monate also wirklich voraussichtlich geworden ist. Der Code-Style hat sich geändert, auch ein Hinweis aus den äh, Code-Reviews, die wir gemacht haben. Äh, wir haben jetzt konkrete äh, Style-Guides äh, festgelegt und das bedeutet, dass es zwar vorher Style-Guides gegeben hat, aber diese Style-Guides, die jetzt äh, existieren, ähm, sind in dem Fall ähm, ja, wichtig, um äh, die Maintain... Würdest du das bitte lassen? Ja, ich brauche nicht. Achso. Ich habe schon Schreck hier. Ich bin schon Achso. Ähm, das heißt, ähm, insofern ist die, ähm, der Style jetzt äh, ein, äh, ja, vereinheitlich und äh, glaube ich, er richtet, er, äh, richtet sich an der äh, Wartbarkeit des Codes und an zum Beispiel auch dem Error Handling und äh, Fehlerbehandlung. Und das ist, denke ich mal, ein äh, großer Vorschlag, auch wenn man den als User durchzieht. Die Anzahl der Module äh, hat sich erhöht. Das war quasi ähm, äh, ein Konzept aus den äh, Überlegungen, mh, das äh, Design. Äh, bezüglich des Codesteils zu verändern. Also es gibt mehr Leidungswürden in C sagen. Äh, wir haben hinzugekommen ein Object-Konzept, also ein object layer äh, Da werde ich dann noch erklären, was das genau ist. Und äh, die Nummer der lab attribute ist auf äh, dieser Seite äh, mehr geworden. Äh, das war ja schon bei Moodle so und äh, dadurch, dass äh, jetzt einige Objekte anders implementiert werden, äh, war es notwendig, eine saubere äh, Repräsentation im LDAP zu, dafür zu bekommen. Deswegen äh, sind diese Module, äh, diese äh, Attribute 
hinzubekommen. Der normale User muss ihn, muss ihn äh, denke ich mal, nicht sehen. So, was ist passiert zwischen August und November? Das hier ist eine kurze Grafik, äh, eine Tabelle über das, was äh, gemacht worden ist. Das heißt, die fünf Mann Monate Arbeit, die vorher schon in das Projekt eingeflossen sind, sind hier äh, gar nicht äh, wirklich berücksichtigt, sondern das ist hauptsächlich das, was ich in den äh, letzten äh, vier äh, Monaten gemacht habe. Und äh, ich glaube, die erste Spalte ist nicht ganz so fürchterlich interessant, äh, aber wissens, dass wir es hier mit äh, nur unwesentlich mehr äh, Dateien zu tun haben in der neuen Version als in der alten. Ähm, das heißt ähm, 442 demnächst. Äh, aber die beiden anderen Spalten, Programs und Libraries, das ist glaube ich das, was interessant ist. Und zwar äh, kann man hier deutlich sehen, dass die Anzahl der Programme von 43 auf äh, 32 abgenommen hat. Das heißt also, ein Teil dieser Bemühungen in der letzten Zeit war es gewesen, äh, ja, einfach die Programme, die man ähm, auch pflegen muss, äh, zu reduzieren und damit natürlich auch in Zukunft ein bisschen bessere äh, Wartbarkeit zu bekommen. Denn ähm, je weniger Programme wir haben, desto äh, einfacher sind die natürlich zu pflegen. Also Voraussetzung ist natürlich immer, dass die äh, Leistung des Angebots also gleich bleibt. Ne? Und das ist, denke ich mal, äh, gewährleistet. Das heißt also, diese 32 tun genau dasselbe, was die 43 tun. Und, ähm, wir haben jetzt diese ganzen Task-Commands von 173, habe ich jetzt hier nicht mitgezählt. Äh, die gibt es natürlich äh, in der neuen Version so in der Form nicht mehr, aber die 173 Tasks fallen natürlich nicht durch den, durch den Rost, also die gibt es nach wie vor. Ähm, aber wir versuchen das eben halt nicht alles auf Filesystemebene zu machen, das glaube ich ist auch schon ein Fortschritt. Was man sehen kann, ist, dass die Zeilen in den Programmen auch äh, weniger geworden sind und ich glaube, da gibt es jetzt noch ähm, weiter ähm, ja, Möglichkeiten auch noch zu reduzieren. Wobei äh, die Reduzierung an sich äh, von der Qualität her äh, nur eine relative Zahl ist. Man muss einfach sehen, dass äh, die Dokumentation äh, bei den einzelnen Programmen in der Regel zugenommen hat. Sprich, also wenn ich 100 Kurzzahlen wegstreiche, dann addiere ich vielleicht 50 äh, Dokumentationszahlen hinzu, weil natürlich, wenn der Code an der Stelle effizienter ist, ich ihn besser dokumentieren muss, damit man ihn also auch mal ein Jahr versteht. Ja, das ist alles äh, der Nachteil an dieser Art von äh, Effizienzschreibung. So, und ganz wichtig an der Stelle ist die äh, dritte Spalte, die äh, Libraries. Wir haben also eine Verdopplung der Anzahl der Libraries, ja, aber äh, 2000 Zeilen äh, pro weniger. Das ist schon eine ganz enorme Steigerung. Das heißt also in dem Fall äh, muss man auch sehen, dass die 6548 Zeilen Code nicht genau sind, nicht genau die sind, die vorher auch da waren. Also ich schätze, dass davon mindestens noch mal die Hälfte neu geschrieben worden sind. Und das nur innerhalb von vier Monaten. Also das ist schon eine ganz große äh, Veränderung äh, äh, an der äh, Basis äh, äh, des Codes. Und nach meiner Ansicht ist er auch äh, wesentlich äh, besser geworden. Und ihr seht auch, dass der Anteil von Cut in diesem ganzen äh, Projekt, also äh, den habe ich, äh, dass der relativ groß ist. Das äh, ist also dann der Bereich, der in nächster Zeit äh, sicherlich noch wachsen wird, weil äh, eben halt auch durch andere Module an der Stelle mehr Code in das SVN eingeführt wird. Das lässt sich nicht verhindern, ist auch da momentan gibt es auch keine Entscheidung an der Stelle. Okay. Dann, wie sieht das früher aus? Früher in den 3.2x-Versionen äh, kam der Request vom User, zum Beispiel über das Apache in Cut rein. Äh, Cut ähm, hat ähm, an der Stelle in der neuen Version bei 2.12 oder sowas in der Gegend äh, auch hin und wieder den RPC-Server genommen. Jetzt hier in der Grafik ist nicht ganz deutlich dass Cut manchmal in den älteren Versionen, also 3.0 irgendwo, äh, ja kein RPC-Server hat und quasi direkt auf die task äh, zugegriffen hat. Äh, insofern ist schon eine Steigerung von 3.0 äh, auf 3.2 zu sehen, ähm, aber die noch größere Steigerung wird sicherlich die sein äh, von dem neuen System. Das heißt, wir haben hier einfach noch ein paar äh, Stufen äh, mehr dazwischen. Das heißt, wir haben zum einen diese Zipbox Cyborg Library Geschichte und die Task Library Geschichte entflechtet. Und mit anderen Worten, die, das äh, Cyborg Paket gibt es zurzeit nicht mehr. Äh, ob es das mal wieder geben wird, weiß ich nicht, aber im Moment ist es nicht, nicht, äh, sieht es so aus, als wäre es nicht nötig. 
Und das heißt, ich konnte die Task-Library äh, umschreiben und ähm, ein Resultat daraus war, dass ich äh, einen neuen Wert als Object äh, eingeführt habe. Werde ich gleich erklären, wie das zusammenhängt. Man sieht aber auch, dass äh, in dieser Grafik hier zum Beispiel ein Request, äh, zum Beispiel ab Object zu zwei Requests wird. Das soll diese Grafik also auch verdeutlichen, dass ähm, sozusagen die Anzahl der Requests äh, pro Level nicht immer gleich sind. So, so, so kann man das auch sehen, äh, ein bisschen informativer vielleicht. Äh, wir haben hier äh, verschiedene Ebenen. Und äh, zum Beispiel einen roten Request, der von einem äh, Web äh, Ruin kommt, also Web CGI, in Perl geschrieben. Und ähm, dort kann es zum Beispiel sein, dass ähm, ein äh, Request einen Benutzer anzulegen, äh, zum Beispiel ab dem Object, der in zwei äh, Daten äh, Farbe aufgeteilt wird. Und generell ist es eben halt auch so, momentan existiert nur der Zipux Elder, aber die Unterschicht kann man natürlich auch, äh, wenn man das möchte, in Zukunft so gestalten, dass man daraus einen äh, ja, relativ abstrakten Lehr äh, macht. Also mit anderen Worten noch ein Modul dazu schreibt, das dann zum Beispiel Zipux MySQL oder so heißt. Und äh, die User würden dann nicht mehr im Elder angelegt, sondern im MySQL. Äh, die Frage ist natürlich, ob man das äh, möchte. Ich denke, die Flexibilität, sich das offen zu lassen, ist sehr wichtig. Wir sehen auch, dass die Task Library oder Object Layer an der Stelle das Filesystem benutzt und nicht mehr wie früher das Filesystem vom LDAP Extraction Layer verwendet worden ist. Und das ist natürlich auch eine Entflechtung der internen Struktur hier und ich denke, das dürfte dazu beitragen, äh, um eben halt auch die äh, Tasks äh, einfacher zu äh, gestalten. Weil früher musste, musste man immer sozusagen antizipieren, was der LRD äh, machen würde und das ist also nicht mehr in dem Fall, also was die, Teil, was die äh, Operation auf dem Filesystem angeht, nicht mehr äh, Die Operation auf dem Filesystem ist zum Beispiel sowas wie, ich lebe im Grundverzeichnis an oder sowas. Ne? Und ähm, in Zukunft wäre es auch denkbar, dass man die Operationen auf dem Filesystem auslagert. Äh, Elbert macht das ja zurzeit dadurch, dass es einen Frontjob macht. Das war auch die Technologie von Zipux 1.0, das mit einem Frontjob zu machen. Ähm, das hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, müsste man mal darüber diskutieren, was man da letztlich haben will. Also sprich, ein Task-Layer, der nicht mit gut ausgeführt werden muss, kann das sicherlich per Front machen. Einer, der auch ein Tool ausgeführt werden darf, kann es auch selber machen. Wäre auch denkbar, dass man an der Stelle einfach abfragt im Task, wer auf der Karte nicht mitrechnen läuft. Wenn ja, legt das Rundverzeichnis an. Wenn nein, äh, reicht das weiter ins Google-Verzeichnis, um Tourjob ins Land zu machen. Also, das wäre jetzt, nachdem ich es entflechtet habe, machbar, das flexibel zu, zu gestalten. So, wie sieht zum Beispiel so ein Request aus, der von einem ähm, zur Erzeugung zum Beispiel eines Users ähm, äh, gemacht wird, also hier auf den verschiedenen Ebenen, also Task, Object und Elder, äh, ist es ja so, dass vielleicht die einen oder anderen werden das kennen, dass äh, die Zipbox Task Befehle immer so aufgebaut waren, wie oh, nicht ganz, Zipbox Task Create Student Account wäre der Zipbox äh, Task Create Student, das wäre der alte Task Befehl. Ich habe das jetzt mal absichtlich ein bisschen anders geschrieben. Ich will damit verdeutlichen, es gibt eine Menge Tasks, wie zum Beispiel Create Student und Create Teacher, die früher immer als eigenständige Entität behandelt worden sind. Und durch den neuen Object Layer werden die sozusagen auf eine Entität äh, demnächst abgebildet werden. Das heißt, wir definieren sowas wie äh, oh ja, meine Arbeit, das ist Create. Äh, meine Arbeit habe ich mit Trades zu tun. Das ist schon seit halben Jahr so, dass ich mit Create als Trade schreibe. Ähm, aber es wird in jedem Fall als ein äh, Account-Object äh, sozusagen verstanden. Also zum Beispiel, was äh, ist mit einem Account-Object verbunden? Zum Beispiel die Frage, äh, welche LDAP-Klasse äh, ich zum Beispiel benutze. Und die, äh, die meisten Werte, wie zum Beispiel, dass es ein Quota gibt oder sowas, die meisten Werte sind für Teacher oder Students 
in gewisser Weise von, von der Attribut her gesehen vorhanden, wenn vielleicht auch der Wert verschieden ist, so ist doch in jedem Fall immer so, dass äh, ein äh, Student oder ein Teacher-Account immer ein Kosex-Account ist. Und in dem Fall äh, ist es nach meiner Ansicht besser, wenn man nicht 30 verschiedene Sorten von Kosex-Accounts definiert, sondern sozusagen nur die Werte definiert, die sich ändern. Und die, die gleich bleiben, äh, sind sozusagen zentral an einer Stelle. Und das äh, macht diese Objektgeld. Das heißt also, ich sage, ein Account ist ein Kosex-Account plus ein Zipux-Account. Und das heißt, wenn ich einen Student oder Teacher create, werden die Werte für das entsprechende für den LDAP, also zum Beispiel POSIX oder zipux account an der Stelle von dem Object Layer hinzugefügt. Natürlich gebe ich durch den Task Layer auch mit auf den Weg, das ist zwar ein, das ist zwar ein Object, aber ich will zusätzlich eben halt die Rolle Student haben. Das heißt, es wird also an der Stelle durch die äh, Ebenen durchgereicht, dass man äh, verschiedene Sorten von, von, von Dingen letztendlich auch rausbekommen möchte. Und äh, der Elder Player äh, beschäftigt sich dann mit der Frage, also was ist ein zipux account überhaupt äh, nicht mehr, sondern der Elder Player wird eben mal durch den Object Player so weit geschildert, dass er dann zum Beispiel solche Dinge wie UID gleich äh, wollte und so weiter anlegt. Aber wir stellen auch fest, dass bei einer Account-Erzeugung äh, äh, zum Beispiel, äh, wenn es nur ein Taskbefehl war, es dann auch nur ein Objekt, Objekt gibt. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, mehrere Objects für eine Task zu definieren. Das heißt, ich kann auch durch eine Task mehrere, äh, äh, mehrere äh, virtuelle Objekte anlegen. Äh, in dem Fall von einem create Student account ist es aber so, äh, ein Task äh, erzeugt sozusagen ein Objekt, das aber äh, zwei elder objekte erzeugt ne, oder elder knoten erzeugt und natürlich ein Home-Verzeichnis. Und diese Art von, von äh, Komplexität ist an der Stelle äh, durch diese verschiedenen Layer abgebildet und ich glaube auch äh, recht flexibel gehalten und erweitert. So, was haben wir dann? Wir haben gucken uns jetzt hier im Prinzip nochmal das an, was ich gerade gesagt habe, das heißt den elder abstraction layer und wir gehen also hier zum Beispiel, äh, wird einfach nur gesagt, es, es, es gibt zum Beispiel als Target äh, diese beiden äh, LDAP-Knoten und die werden in der äh, Konfigurationsdatei durch zum Beispiel Zipux Account Group und Account User äh, repräsentiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel Werte äh, ändern möchte, die diese beiden äh, LDAP-Knoten betreffen, äh, würde man Zipux Account Group und Zipux Account User in Config File editieren und äh, das an der Stelle dann äh, ändern. Und ähm, auf der Kommandozeile gibt es zurzeit diese Befehle, um äh, den Elder Abstraction Layer sogar direkt anzusprechen. Also ich hätte es so machen können, dass ich nur eine Library schreibe und äh, quasi äh, Cut nur auf die Libraries, also auf alle Libraries äh, zugreift und man hätte sozusagen nicht die Chance, also äh, irgendwo mal zwischendurch was zu machen. Das, so habe ich es nicht implementiert, sondern ich habe für jeden äh, Layer ein äh, Beispiel-Client äh, entwickelt. Und dieser Beispiel-Client lässt sich auch ähm, über das Command-Line-Interface äh, steuern. Also hier kann ich äh, unabhängig von der Frage, was ist eigentlich ein Zirkus-Account und ein Prozess account kann ich hier ähm, also äh, auf, äh, für die Datenbank äh, transparente Weise äh, gewisse äh, Dinge auf den einzelnen Knoten machen. Und im Moment sind es eben halt ein bisschen viele Befehle, wie zum Beispiel get all values, get value zum Beispiel. Das ist, aber es, dahinter steckt eigentlich nur ein einziges Skript, das äh, Zipux Elder Client heißt. Insofern sind das momentan nur symbolische Links auf dem äh, Client Skript. Von daher wäre es also auch äh, ziemlich einfach möglich, diese symbolischen Links wegzulassen, wenn einem diese Komplexität an der Stelle nicht äh, gewünscht ist. Aber das habe ich eben halt im August, glaube ich, implementiert. Damals schien mir das eben eine gute Idee zu sein. So, äh, wie sieht es bei dem Object Layer aus? Also jeder Client, also auch der Object äh, Client, hat äh, den Parameter minus L, wie auch der Elder Client und alle anderen. Damit kann ich mir auflisten lassen, welche Objekte er überhaupt kann mit welchen er sich beschäftigt. 
Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch auf der Kommandozeile, wenn ich das Prinzip ein bisschen verstanden habe, quasi mich von Layer zu Layer zu handeln und die entsprechenden Strukturen dadurch zu erkennen, dass ich mit einem L das dann auf, auflistet. Also zum Beispiel Zipux Account Object. Wie sieht das dann zum Beispiel wie das Mapping aus? Also das Account Object, in dem es gespeichert, dass es für einen Account eben halt einen Zipux Account User gibt, das was ich vorher erwähnt habe, und Zipux Account Group. Und eben halt zusätzlich muss jeder, jedes Account noch eine UID haben und einen Canonical Name. Und äh, an der Stelle, wenn ich zum Beispiel mich nicht mit dem Elder Player beschäftigen will, sondern mit dem Object Player, eine Höhe, äh, Höhe, äh, Höhe, eine Ebene höher, heißt das ganz konkret, dass ich diese Werte hier nicht ähm, beim Elder Player äh, quasi einzeln angeben muss und nicht einzelne Kommandos abschicken muss, sondern eben halt nur eins durch den Object Player. Und an der Stelle äh, weiß der Object Player aber, was er haben muss, weil es eben halt definiert ist, was der Elder an der Stelle für das entsprechende äh, Account braucht. Also mit anderen Worten, wenn ich diese Parameter nicht angebe, dann wird er mit einer Fehlermeldung äh, sagen, das fehlt. Und daraus weiß ich natürlich, was ich ihm geben muss. So, äh, letzter ist die Taskgeschichte. Ähm, da habe ich mal äh, Task Task Time H, also Help, aufgegeben und diese Help Message ist, glaube ich, äh, ziemlich überschaubar. Wer früher sich mit einem task und so beschäftigt hat, der weiß, da kam eine ganze Latte an, an ähm, Helptext raus. Ich fand das notwendig, aber irgendwie fand ich es auch, auch nicht so toll, äh, weil es einfach zu viel war. Und deswegen habe ich das an der Stelle mal ein bisschen einfacher gemacht. Also wir haben auch da wieder Zibux Task Client äh, minus L. Das listet dann alle Tasks auf, die äh, möglich sind. Und das ist der Trick warum wir da nicht mehr 173 Links im Kreis sehen brauchen, haben sich gewisse Leute darüber beschwert, dass sie ihre anderen Binaries nicht mehr gefunden haben, weil 173 äh, Zipox äh, Binaries quasi zu sehen waren. Äh, jetzt kann ich sie eben halt dadurch äh, mir ansehen, welche Tasks gibt es überhaupt, indem ich Zipox Task minus L aufrufe und dann sehe ich halt schwupp, es gibt die. Ne? Und, äh, ja. und wenn ich es dann machen möchte, ist es eigentlich auch ziemlich äh, einfach. Ich nehme Zipux Task Client minus T, dann die Task, also den Namen der Task, die vorher in der Liste war. Und dann meistens braucht es ein Object, was irgendwas agiert, zum Beispiel create äh, einen User. Dann muss ich halt den Login des Users angeben, das ich erzeugen will. Das wäre dann der O-Parameter. Und dieses minus x actual value ist, äh, steht dafür, dass es ein Attribut und Value gibt. Das heißt also, ich kann äh, jedem Objekt, das ich äh, erzeugen will, ähm, zusätzliche Werte mitgeben. Sprich, wenn ich weiß, ein User hat eine Quota, kann ich ihm auch auf der Kommandozeile beim Erzeugen eine andere Quota geben als alle anderen User. Ja? Gewisse Attribute muss ich angeben. Wenn ich sie nicht angebe, sagt er, dass sie fehlen. Auch das ist äh, von der Fehlermeldung her, glaube ich, äh, gut gelöst. Und ähm, wenn ich also sozusagen alle angegeben habe, die ich angeben muss, sind die anderen alle freiwillig natürlich. Und äh, an der Stelle kann ich äh, quasi beliebig äh, äh, was tun. Ich könnte auch äh, ja, äh, eben eine Rolle geben, die es nicht wirklich existiert. Also wird glaube ich noch nicht, noch nicht abgefragt. Aber äh, naja. Ein Example, ein Beispiel für einen sehr einfachen, für einen sehr einfachen Task ist Zipus ähm, Create Room. Ne? Object ist dann eine Raumnummer zum Beispiel, R152. Und äh, das Gegenteil davon heißt Zipus Destroy Room. Also löscht den wieder aus dem Ende. Ne? Also ich habe jetzt keinen besonders Schadensgut in der Erde, weil man eingebaut dass äh, der Raum bleibt. Also bestehen, das müsste es eigentlich auch Demolition heißen. Ne? Abriss. Ja, ich glaube, das wahrscheinlich das, was man erwarten würde. Heißt du den Raum ab? Nein. Also, das ist rein virtuell, passiert nur im Held-Up und äh, nicht im Fallsystem, sondern äh, mit dem wirklichen Raum. Ne? Ich glaube, daran wird wieder erkennbar, dass auch wenn diese Erklärung eben sehr kompliziert war, dass die Benutzung der einzelnen Tasks, äh, und das liegt mir ja auch am Herzen, nicht so kompliziert sein soll. Weil das ist ja das, was letztendlich auch ein Admin nutzen möchte. Das andere Object Layer und Elder Layer, wer es benutzen will, kann es benutzen, aber ich denke, das ist mehr eine Frage ähm, ja, derjenigen, die das System an sich testen möchten, also Zipux in seiner Funktionalität. Das heißt, ich werde äh, für diese entsprechenden Tasks ähm, 
und äh, anderen äh, Lehrtests äh, schreiben, sodass ich sehe, dass diese Lehr an der Schule funktionieren. So, was kann man noch machen? Neu in äh, 3.4 ist, man kann eigene Tasks schreiben. Weil, also ich meine, ich kann natürlich noch die nächsten zehn Jahre Tasks schreiben, aber das ist nicht so wirklich was, was ich, äh, was ich ständig machen wollte. Und deswegen habe ich mir überlegt, das muss auch einfacher gehen. Ähm, derjenige, der es mal gemacht hat, ich glaube, Martin, hast du das mal gemacht mit Tasks? Nein. Ich bin für okay. nicht schade. Aber diejenigen, die es wussten, äh, gemacht haben, wissen, dass man eine Library editieren musste. Äh, man muss also in jedem Fall Vollkenntnisse äh, ja, haben. Und äh, das, was äh, jetzt gemacht werden soll, ist äh, eben halt äh, das einfacher zu machen. Äh, also zum Beispiel wird es in Konfigurationsdatei äh, konfigurationsfrei gemacht. Und äh, Dort äh, wird man also zum Beispiel den Namen definieren einer neuen Task. Man wird definieren, äh, wenn, man, äh, wenn, wenn die Task sich auf den LDAP äh, auswirken soll, muss sie natürlich auch ein bisschen äh, was sagen, auf welchen Teil des LDAP-Service sie da wirken soll. Insofern muss man dann diese drei, vier Punkte da, die äh, unter dem Stichwort LDAP stehen, äh, definieren. Dafür gibt es spezielle Schlüsselworte. Und ich werde auch ähm, äh, Dokumentationen rausbringen, äh, die sagen, äh, wie man das äh, machen kann. Ne? Das heißt also, für erfahrene Admins, glaube ich, äh, sind in der Lage, dass man äh, selber Tasks definiert. Und äh, wenn man äh, zusätzlich auch noch ähm, auf der Shell irgendwas ausführen will, äh, wäre das auch, glaube ich, der richtige Punkt, das äh, zu definieren. Sprich, also man kann für eine Task äh, sagen, was passiert im Ende und was passiert auf der Shell. Und damit, glaube ich, ist äh, sehr flexibel ähm, möglich, also mit meiner Ansicht jedes beliebige Szenario wieder äh, abzudecken. So, ähm, jetzt zu Web, äh, zu, zu, zu Cut. Ähm, äh, Cut wird in Version 3.0 mit äh, drei Sprachen äh, rauskommen. Ähm, und äh, natürlich, äh, wenn sich dann noch einer meldet und sagt, ich habe hier noch eine, sage ich nicht nein, also das ist jetzt hier nicht eine fürchterlich normative Voraussetzung, sondern ähm, das ist erstmal das, was ich... Wie viele Zahlen sind das? Hm? Wie viele Zahlen sind das in die Sprachen? Drei Runden im Moment ungefähr. Okay, die kleine Sprache ist gar nicht schneller, aber das ist... Ja, also wenn entsprechend... Ähm, ich mache Vorankündigungen, das ist auf dem Hochweiß, oder? Ja, das ist ein Das ist nicht so heavy. Aber dazu muss, muss man, bevor man diesen... Prozess äh, abschließt, muss man erstmal äh, sicher sein, dass die Postings sich nicht fürchterlich ändern. Also das cut gui muss an der Stelle ein bisschen äh, stable werden. Ne? Das ist, ist schon relativ stable, aber ich habe es mir auch einen unabhängigen Namen geguckt. Ähm, es werden zwei Themes ausgeliefert werden, also ein bevor Theme und noch ein weiteres, das haben wir jetzt mal hier bei Ihnen genannt. Und wer nicht damit einverstanden ist, der ist gerne darauf, ähm, darf gerne einen neuen schreiben. Das war, ist auch nicht so schwierig. Also wer HTML und JavaScript kann, der und CSS wäre vielleicht auch nicht schlecht, der kann das äh, machen. Perlkennisse sind dafür nicht notwendig. Ähm, was auch noch neu sein wird in äh, CAD 3.0, ist, man wird eigene cad module schreiben können. Äh, dafür sind natürlich Perlkennisse notwendig. Ähm, aber es ist so, dass ich ähm, eine API definiert habe die nach meiner Ansicht sagt, äh, zum Beispiel, wo müssen die Files sein, was, was, müssen die, was müssen die können, also mit anderen Worten, äh, eine Anleitung schreiben, äh, wo eben halt auch Anfänger der Perl-Programmierung mit zurechtkommen. Ähm, und an der Stelle, äh, glaube ich, auch ein Beispiel wird es geben, das ich äh, schon fertig habe, äh, wo man sehen kann, wie so ein äh, selbstgesticktes Kartenmodul wie ist das äh, aufgebaut. Also eine Vorstellung äh, zum Beispiel wäre, dass man sagt, ich möchte aber unbedingt die, die und die Funktionalität haben, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, schickt mir den äh, User, äh, schickt mir den, den, den Load des äh, Servers per, per Mail an, an, an meinen Vektor oder so, ne? dann würde man eine Task definieren, die sagt, äh, schickt mir den Load des Servers an den Vektor, ein entsprechendes Shell-Skript, das äh, keine Ahnung, Abtreibung oder was für 
Möglichkeit auf der Kommandozeile würde entsprechend Load äh, generieren und danach ein Slash äh, back, also halt, äh, Mail oder so. Wenn man diese Task definiert hat, äh, würde man also dann auf der Kommandozeile schon mal den Load an irgendwen schicken können. Das müsste man vorher äh, definieren. Ähm, und dann in der zweiten Schritt würde man eben halt ein Tab-Modul schreiben, das über den RPC-Server auf diese Task zugreift. Und wenn man das dann einer speziellen Gruppe, zum Beispiel allen Teachers, äh, zugänglich macht, dann würde man entsprechend den Knopf, äh, schickt das dann sowieso, äh, dann in dem Tatmodul vorfinden und die entsprechende Rolle der Benutzer könnte dann diese Aktion ausführen. Das war jetzt ein Beispiel, das vielleicht nicht so fürchterlich äh, praxisrelevant ist, aber einfach mal zu zeigen, wie das zusammenhängt. Sprich, erst Tasks definieren, Tasks auf der Shell testen, wenn man will, dass auch andere Leute das nutzen wollen, ohne gut zu sein, dann äh, ein kleines Cut-Modul schreiben, das äh, mit der API registrieren und äh, ja, nutzen halt. Ne? Okay, äh, Plugin Writing hat man nicht gesagt. Äh, so sieht ja zurzeit äh, die äh, User-Administration auf Französisch äh, aus. Also für mich ist das spanische Wörter, ich kann es nicht lesen, und auch nicht nur weil es zu so klein ist, sondern auch weil äh, es Französisch ist. Das hier ist sozusagen das, die Maximalvorstellung. Also der default team äh, ist so gestaltet oder soll so gestaltet sein, dass ähm, das, was möglich ist, mit dem machbar ist. Aber ich denke, es macht Sinn, andere Teams zu gestalten, die zum Beispiel äh, viele Knöpfe weglassen, weil man nicht alle Knöpfe sehen will oder sowas wie die. Das ist mit den Teams also ohne Probleme machbar. Man braucht mit den Teams entsprechend diese Anfälle nicht reinschreiben, dann werden die auch nicht gefüllt und also wird der User an der Stelle mit der Komplexität auch nicht gefragt. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn man äh, ein Kantenmodul äh, selber schreiben will und man möchte vielleicht das für zwei verschiedene Sorten von, von, von Leuten machen, also dann würde man ein Team entsprechend didaktisch gut benennen und ja, dann hätte man an der Stelle auch noch eine Differenzierungsmöglichkeit eines einzelnen Kantenmoduls in seiner Komplexität. So, ähm, dann mal ein Beispiel für das, was ich so tue, äh, das ist mal ein anderes Team. Äh, das sieht schon relativ äh, einfach aus und wenn jemand also in Zukunft einen Cut benutzen will, äh, wo die Farben nicht so schreiend sind, dann bitte ich darum, einfach mal das Team zu schreiben. Weil äh, es ist äh, ne? sozusagen auch eine Form der Nötigung. Ja. Ja, aber was ihr eben halt seht ist, äh, da unten steht rechts die Lokale, ähm, das ist die EWE, also wir haben in dem Fall bei der Anmeldung in Kraft die Möglichkeit, die entsprechende Sprache dann auszuwählen. Aber das äh, ist zu Impressionismus, ja. ja. <lacht> Würde ich auch sagen. So, ähm, ich glaube auch, man kann auch wesentlich schon mit runden Ecken und so weiter. So, äh, Dokumentation. Also auch ein großer Unterschied, äh, glaube ich, wird sein, äh, dass es Dokumentationen in großem Umfang gibt. Ich bin dabei, eine äh, Developer-Dokumentation zu schreiben. 73 Seiten habe ich schon fertig. Und das wird in erster Linie äh, für die Kommunikation mit dem xml rpc server notwendig sein. A, weil ich es selber dokumentieren möchte. B, weil aber auch äh, Leute wie Xavier, die äh, Google Plugins, schreiben an der Stelle äh, den Weg für 3.4 ihre API umstellen müssen und das heißt, die müssen genau wissen, äh, wie der neue Server anzusprechen ist. Ich habe mir hier verpflichtet, genau aufzuschreiben, wie der RPC-Server das macht. Das ist eine sehr interessante Geschichte, auch von den Datenfällen, die jetzt übertragen werden, aber an der Stelle wollte ich nicht zu ausführlich werden. So, ähm, das heißt, ein Graph für den RPC-Server will, oder meistens für Libraries, soll mindestens im Release-Kandidat 1 enthalten sein. Das Cut-Modul Writing How-To habe ich zu 90% fertig. Es wird zu 100% fertig sein, wenn ich das erste Cut-Modul, also an der Stelle mit, dem, mit meiner How-To nochmal neu geschrieben habe, dann weiß ich, dass es funktioniert. Und dann ist das ready. Ich glaube nicht, dass man da viel zusätzlich hinzufügen muss, aber es ist halt nicht getestet. Ähm, cut also die Kurzanleitung für User, für Administratoren oder auch äh, ja, Leute, die sich einen kurzen Überblick über Cut äh, verschaffen wollen, ist äh, nach wie vor auf der To-Do-Liste und äh, vielleicht kann David da kurz was zu sagen. Wir hoffen am Montag den Server auszurollen und ich weiß nicht, wie lange Jürgen jetzt äh, braucht, aber neun Seiten dürfen dann, denke ich, auch binnen weniger Tage darauf auftauchen, sodass man das auch benutzen kann. 
und anfangen kann, über das System der Begegnung zur Dokumentation noch zu führen. Ja, also der Kapot mit den neuen Seiten ist ja eigentlich ein, äh, na, wie soll ich sagen, ein äh, Test Milestone, ein Test, Test Case für, für, für die wirkliche User Manual, das steht da auch To-Do. Und ich persönlich bin der Meinung, man sollte nicht mit dem User Manual anfangen, wenn man nicht weiß, wie man die Dokumentation schreibt. Also ich persönlich kann für mich alleine Dokumentation schreiben, aber wichtig bei dem Projekt ist mir, dass äh, das andere auch kann. Und äh, ich glaube, dass ich nicht geeignet bin, das user manual zu schreiben, weil ich da wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen würde. Und deswegen meine Aufforderung ist, wer ein user manual haben will, ich glaube, in anderen haben wir eins äh, mitgeliefert. Das kann natürlich ja. auch äh, als Basis genommen werden, aber äh, das nur mal neu zu schreiben, wird auch keine Schuld. Aber da soll es wieder hingehen. Ne? Also 80 Seiten, und Seiten wie auch immer. Äh, einfach mal eine gute Dokumentation haben, denn momentan wird es vielleicht nur äh, 6 bis 8 äh, Cut-Module für die erste Version geben, aber das wird rapide schnell wachsen und insofern brauchen wir das. Und es muss auch äh, neu gemacht werden. So, wie ist das momentan? Äh, Zukunftsstreifen 0 RC1 hatte ich eigentlich für heute geplant. Ähm, aber wie das mit so, ne, habt ihr gesehen, 8000. 15.000 Zeilen Code, das kann man nicht mal ganz kalkulieren. Aber ich bin mit den LF Abstraction Object Layer und eigentlich auch mit dem Task Layer äh, vollkommen zufrieden. Beim Task Layer muss ich die Konfiguration hinzufügen, hauptsächlich. Äh, der Zipux RPC Server macht mir noch ein bisschen Probleme mit der äh, Stabilität. Da sind sicherlich nur zwei, drei Zeilen positiv geändert, dann muss man die Weiße noch nicht hoch. Und ähm, dann muss ich einen neuen Installer schreiben. Und äh, ich muss äh, das Cut Web äh, Interface äh, quasi an den RPC Server anbinden. Ähm, das ist auch nicht so schwierig, aber äh, im Prinzip ist es so, dass jeder Cut Web äh, RPC Call an der Stelle von mir nochmal angeguckt werden muss und äh, entsprechend gesehen werden muss, ob das äh, richtig äh, an den RPC Server angebunden ist. Das ist, glaube ich, eine, eine Arbeit von einem Wochenende oder so, das Ganze, was hier steht. Aber ich bin da vorsichtig, was die Sachen angeht, weil man ja auch nur begrenzte Arbeitszeit zu verfügen hat. Äh, also, passiert ist bisher das Konzept, die API, das Paketierung, die Mailfiles, die Libraries sind alle fertig. Ähm, wir haben ja, drei äh, Example-Clients geschrieben und einen Test-Client für den RPC. Und äh, was wir jetzt für 3.4, also jedenfalls für RC1 mindestens nicht hinkriegen erstmal, ist noch die Netgroups, die Examination Environment und äh, die Sache mit dem File ACLs. Ne? Also das äh, ist auch was, was auf der To-Do-Liste steht, aber äh, ich will das RC1 möglichst äh, bald äh, rausbringen. Insofern äh, sind diese Sophisticated äh, Features erstmal äh, zumindest für die erste Phase außen vor. Aber sobald ich sehe, dass der RPC Server schon die läuft mit dem Rest zusammen, warum sollte man das nicht gleich äh, implementieren? Natürlich steht hier auch noch nichts von Xen oder so, ne? aber da müssen wir erstmal sehen, wie umfangreich das Konzept wird. Und dann können wir auch ein Datum dafür äh, anpeilen, wann das implementiert werden kann. Ja, der Grund ist schon sehr wichtig. Ne? Ja, klar. Wenn man Linux Workstation arbeitet, würde es nicht mehr richtig Spaß sein. Ja, aber das ähm, habe ich ja damals nicht selber implementiert, also weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Da gibt es die zwei Möglichkeiten, eine für mehr Anwendungsmuster, und da kann ich halt nicht kalkulieren, wie lange es dauert, ich weiß, wie es funktioniert oder jemand anders tut es und da das momentan nicht der Fall ist, sieht halt so aus, dass also erstmal für die erste so nicht drin ist. So, das ist der Zeitplan, den ich äh, aufstelle, aufstellen würde. Ähm, vielleicht ist er auch ehrgeizig, aber ich denke, wenn es früher fertig wird, kommt es auch früher raus, das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, das ist, äh, das ist eine realistische, realistische Plan. Also das heißt, die Pakete Zipux kommen in LF Task, Object, RPC und Cut-Web könnten wir in ein bis zwei Wochen äh, haben. Also wir haben ja seit letzter Woche sowieso äh, wieder äh, ein Autobildsystem, das funktioniert. Und insofern kann das auch jeder jetzt schon sich ansehen. Ähm, aber im Produktivsystem würde ich es erst tun, äh, würde ich es erst äh, rein tun, wenn, wenn wir ein bisschen Zeit auch äh, verstrichen haben, weil äh, wenn die Leute anfangen es zu testen, erst dann kommt man auch wieder raus wie man vorher fixen sollte, wofür man reelle Schüleraccounts drauf loslässt. Ne? Das sind so generell die Erfahrungen, die man damit hat. So, was haben wir da noch? Ähm, na, 
Äh, also zusammengefasst, äh, Zyklus 3.4 ist äh, schneller, also wesentlich schneller. Wir haben zum Beispiel bei äh, größeren Schülerdatenimports äh, Zeiten von vielleicht äh, 30 Sekunden gehabt, bis ein Nutzer angelegt worden ist. Und das rechnen wir mal 1800 oder so. Das sind das schon einige Stunden, die man dann zugeht, also so einen Port zu geben. Und davon waren mindestens 50 äh, Prozent der Zeit von den 30 Sekunden alleine auf, auf die LDAP-Aktionen zu, zu führen. Und das ist jetzt mit, dadurch, dass ich ein anderes Modul äh, benutze, um auf den LDAP zuzugreifen, liegt zurzeit äh, das Anlegen eines Benutzers bei ungefähr einer halben Sekunde. Und das ist schon eine erhebliche Anzahl an Zeitgewinn. Das heißt, ähm, wenn auch die zusätzlichen LDAP-Abfragen beim Erzeugen der Home-Directors zum Beispiel schneller gehen, äh, dürfte es sein, dass äh, das Anlegen eines äh, Nutzers sich um den Faktor 2 mindestens erhöht. Sprich, wir haben das Datum für die Release-Frage steht schon, das weißt du noch nicht. Oh ja, wo kann ich die? Das war jetzt das neue Satz, auch mal zu Wochenende, ja? Ja, das kann ja. durchaus. Ja, ja, das das ja. sollte man mal ganz klar anfallen. Wenn die Berliner schon hier hinkommen, um hier eine Party zu feiern, dann <lacht> sollten sie nicht zumindest besoffen auf Rotschitz dabei haben. <lacht> Ja, ich ja, habe im Prinzip noch ja, ich habe Zeit. Weiß ich, ich habe das mitbekommen. Die Berliner wollen ein neues äh, Arbeitswochenende machen hier, am mhm. ersten Wochenende im Januar oder so. Nach Neujahr. Nach, nach Neujahr. Mhm. Nach Neujahr, ja. Das ist Januar. 6. Januar. Ja, wo ja, muss man die? Mhm. Ja. Also da ist dann eine Release-Party. Können wir schon mal eine Folie ändern. Ja, ergänzen, ne? Ja, ergänzen, ne? Dann machen wir dann eine Release-Party. So, was haben wir noch? Äh, mit Helm habe ich schon gesagt, ähm, es gibt äh, neue Sprachen und Themes und äh, man kann eben halt demnächst auch selbst äh, Zipux äh, erweitern, wie man das möchte. Weil eben halt zwei Stellen geschaffen worden sind: äh, einmal die Plugins für Cut und einmal die Tasks, die man selber herstellen kann, wenn man das möchte, ohne gleich die volle Komplexität des Systems also sich damit beschäftigen zu müssen. So, das war es von meiner Seite aus. Ich wollte euch, wenn ihr Lust habt, noch kurz mal zeigen, wie man so einen Nutzer auf der Kommandozeile in Realität anlegt. Das ist ja ein Kommando und wie schnell das geht, dass man das auch mal vor Augen schauen gesehen hat. Ist das okay für euch? Ja, erstmal herzlichen Dank für das massive Menge Arbeit da drin und du hast auch die Zeit beim Vortrag exakt eingehalten, ist alles super gelaufen. Danke Also wir befinden uns hier auf einem äh, Desktop-PC, der bei mir in Berlin steht und äh, auf diesem Desktop-PC befindet sich ein Xen-System. Einfach auch mal zu, euch zu zeigen, wie ich das entwickle. Äh, dieses Xen-System äh, läuft auf einem Rechner, der nur 512 MB speichert, also nicht gerade sehr viel. Aus heutiger Sicht, meine PCs von früher hatten schon mehr. Ähm, aber es ist trotzdem ohne Probleme möglich, hier zu arbeiten. Also zum Beispiel auf Konsole Nummer 5 äh, kann man sehen, äh, dass man sich da schon im entsprechenden äh, Verzeichnis des SVNs äh, befindet. Und äh, dort kann man also, wenn man jetzt zum Beispiel äh, das heißt, Schiene übersetzt von Japanisch auf Deutsch. Äh, Image. Ah, ja. Image. Also hier haben wir ein Example Konfigurationsfile und äh, dazu kann man gleich irgendwas editieren, wenn man Lust hat. Da gibt es noch Blutpunkte. Und ähm, auf den ersten drei Konsolen befinde ich mich auf einem anderen Rechner, wo im Prinzip äh, die Sachen gebaut und getestet werden. Das heißt, also in dem Fall habe ich das System, in dem ich äh, wertvolle Daten habe und dem, wo ich teste, also ein Stück getrennt durch dieses Xen und kann ich wieder auf eine andere Xen-Instanz auf den ersten drei Konsolen starten, sodass ich entsprechend andere Systeme testen kann. Hier haben wir ein Search, äh, also ein ganz normales. Ich äh, nehme das Arbeit so. Ne? So, stimmt sowas, ne? 
das ist nur 16 oder 6, 18, also ich habe es auch mal äh, ein bisschen, ich muss nicht sagen, nee, das ist ein Ernst, so, so das 18, aber erst 17. Ja, also jedenfalls, es war auch relativ stabil und äh, das ist auch immer wichtig, dass man so ein Development-System nicht, nicht unbedingt äh, ständig ähm, ändert. ETC, Zipbox, das kann ich euch mal zeigen, wird das neue, so ungefähr sieht das neue äh, Verzeichnis aus. Ähm, das mit dem Ender passwort file das äh, muss gar nicht so stehen bleiben, aber es gibt für jede äh, Datei, wie zum Beispiel das ist hier die neue Datei, die nie Ender passwort enthält, ähm, es gibt eine Strukturdatei, die den Ender beschreibt, es gibt eine RPC-Konfigurationsdatei ähm, und eine Task-Konfigurationsdatei, also im Prinzip für jedes. Ähm, für jedes ähm, Modul, ähm, für jede Library gibt es einen Konfigurationsfall. Und äh, die Zipbox-Konfigurationsfall, die, die wo früher mal versucht wurden, das alles in einer einzigen Datei zu machen, das wird es dann nicht geben, sondern ich habe das aufgeteilt in die einzelnen Files, was äh, auch für den Update, glaube ich, wesentlich einfacher ist. Wir haben hier außerdem den Vorteil, dass die Example-Datei kommt in dem Paket mit. Und das ist die Datei, die ich selber erstelle oder die der Installer für mich erstellt. Das heißt konkret, wenn ich Änderungen an der Sache mache, habe ich den Original immer noch in der Lokal. Auch das, glaube ich, ist eine ganz gute Sache. So, wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel Zipbox Task, äh, fangen wir mal ganz unten an. Elder, Client, LP, wenn ich ansehe, müsste es die entsprechenden Elder äh, Knotenpunkte mir ausliefern. Ich kann darauf zurückgreifen wollen, muss und möchte das aber nicht unbedingt. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Manual Page ansehe, dann ist die auch nicht so fürchterlich klein. Und das liegt eben halt daran, dass der untere Layer durchaus, das sind die möglichen Kombinationen der Programme im Prinzip. Das ist eine Komplexität, die für ich mindestens einen Monat Arbeit gebraucht habe, um das auszudrücken. Äh, vor allem glaube ich, dass es da ein technisches Spiel der ganze Zeit abbildet. Ich ähm, glaube aber, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, also wenn man ein Admin ist oder so. Das ist, der, das ist die Sache, die definitiv zu leicht wird. Ähm, nächste höhere Ebene ist dann der Object Find. Da habe ich jetzt äh, in, in der konkreten, auf dem Linux-Sign, das den hier, äh, nicht, nicht alle Config-Dateien eingespielt, deswegen ist es ein bisschen wenig, aber im Prinzip ich glaube, jetzt kann, so kann man das äh, sich ansehen, was es gibt. Und der ist also auch nicht wirklich nicht so. Hm, doch, ist der kompliziert? Das ist das eigentlich nur. Hm, doch, gar nicht so kompliziert. Aber nein, doch, der ist wesentlich. Ne? Hier mit 1, 2, 3 äh, Kommandos ist das schon wesentlich einfacher als das, was vorher dann gewesen ist. Ne? Äh, gut, da gibt es natürlich immer die, die äh, Kommandozahlenoptionen, die man nur so weiter. So, nächste Video ist. Äh, und so sieht es aus, wenn ich nichts tue. So, dann habe ich hier oben, sieht man äh, diese beiden äh, Kommandos, die ich habe. Also entweder ich benutze den task ein, um das auszulisten, oder ich benutze den task ein, um äh, entsprechend Task irgendwie äh, zu, äh, abzuschicken. Ne? Und dann versuchen wir jetzt mal gemeinsam mit Zipbox Task ähm, L, suchen wir mal eine raus und nehmen die hier. T, zack, und äh, was fehlt denn dann noch? Also Missing Object Parameter, das heißt, wir müssen das Object angeben. Das heißt, wir müssen O, nehmen wir mal irgendeinen User, wir nehmen wir Fahrrad. Fahrrad. Nehmen wir einfach mal Fahrrad. So, Tal wird so angegeben natürlich nicht, weil, das wird hier gesagt, if you are using a command line, you may define values, this simple first name gleich value. Also, äh, in dem Fall ist die Meldung ein bisschen lang, aber wenn man sich das äh, tatsächlich durchliest, wird man feststellen, dass wenn ich jetzt äh, minus x simple first name, ich kann es natürlich auch vorher mit irgendwo aufschreiben, da muss ich mich da nicht durchhangeln, aber das ist eben halt auch mal ein Test dafür, dass das relativ fehlertolerant ist und äh, dass ich sogar, wenn ich ihn nicht merken möchte, äh, die Button für den User anzulegen. First name ist Harald. So, der wird natürlich wieder meckern, weil wir möchte natürlich auch einen Nachnamen haben, aber man sieht, man kann einfach einen zweiten X-Parameter nehmen und 
Absolut Last Man. Ähm, die dritten gleich. So, Nachname bitte. Nein. Naja. Mit E. Mit E, bitte schon. Mit Ich habe noch gedacht. So. So, fehlt da noch was? Ich weiß nicht. Ja, ich das schon mal ist klein geschrieben. Das war's schon. Ja? Ah, das ist klein geschrieben. Ja, wo kennst du? Okay, wir können ja das mal einfach nichts. Äh, also, wir machen diesmal die ganze Sache mit, mit entsprechender Messung. Teilen. Und sagen, das Login okay, muss sowieso klein geschrieben werden. Und dann machen wir den ersten Mal groß. Das wird natürlich jetzt nicht funktionieren. Warum nicht? Weil es viel Schaden gibt. Richtig. Und deswegen muss es nicht wieder entsprechend gehen. Wir sind es jetzt. Ja, es Already exists. Ja. So, und das war immer eine Daumen Herausforderung, dass man den kryptischen Elderfehlermeldungen mal ein bisschen äh, aufhält und an der Stelle sagt, was ist ja eigentlich schief Ja, jetzt kannst du ja den Topic anlegen, dann musst du den Teil noch mal messen. Ja, das ist schon. Für die Zeit geht es. Ja. Wir haben ja. noch mal hier. Die Probleme, wir müssen jetzt hier mal halt eins definieren, das können wir nie anlegen, weil das hängt ja damit zusammen. Ich bin hier jedes Mal. Ja, wir nehmen jetzt mal alle So, äh, und das nehmen wir an und wir sehen, das hat jetzt hier mal gerade 0,39, also 0,4 Sekunden gelaufen. Das ist schon recht fix. Ja? Nun ist es so, das wird sich noch ein bisschen erhöhen dadurch, wenn ich jetzt ein äh, entsprechendes Schärferzeichnis äh, anlege, um den Desktop-Inhalt für ein KDE oder sowas mit auszuliefern, wird natürlich das CP, das KDE noch äh, mit in die Rechnung eingegeben werden. Das hier ist ein sehr starkes System, hier gibt es kein KDE. No. Aber so, jetzt gucken wir uns das mal an. Äh, Cbox äh, Transparent äh, L. Jetzt muss ja noch irgendwie heißen, List äh, Tool Accounts. Cbox Transparent L. So, schub. Und das soll ich das nochmal auf. Da haben wir also H1 und H1. Ja, und das glaube ich soll als Demonstration gehen. Okay. Ja. ja, das ist easy und schnell. Vielen Dank. Ich freue mich, alle zum zweiten Vortrag von Christian heute begrüßen zu dürfen. Er bringt uns heute da, wie man mit LaTeX Prima Präsentationen machen kann. Ja, wir haben ja vorhin bei der ersten Präsentation über Zipbox gesehen, dass so eine Präsentation eine sehr nützliche Geschichte ist und dass man auch ein sehr komplexes Thema innerhalb einer sehr kurzen Zeit äh, vortragen kann. Und äh, ich denke, also um den, die Qualität also des Vortrags äh, äh, zu verbessern, sich also nur auf den Vortrag zu konzentrieren und nicht auf äh, sozusagen, äh, das Erstellen des Vortrages, äh, ist es wichtig, dass man sich ein System sucht, was möglichst gut aussieht und äh, was äh, vor allen Dingen äh, einen nicht vom Wesentlichen ablenkt. Und ich glaube, da haben wir gesagt, ich bin mal ein sehr interessantes ich werde mich jetzt hier erstmal einbauen. Ich mache eine kleine Pause. Bei einer richtigen Präsentation sollte ich natürlich den Laptop vorher gebootet haben und äh, entsprechend äh, sozusagen loslegen, wenn man ihn fertig ist. Das Also, wir wollen heute mal ähm, herausfinden, wie das äh, funktioniert, weil ähm, zum Beispiel äh, wir in ähm, Berlin äh, uns überlegt haben, dass wir eine Reihe von Vorträgen ähm, veranstalten, ähm, 
Ja, mit dem Wort Mers versuchen wir äh, nach einer gemeinsamen Basis, um Vorträge einheitlich zu gestalten. Ähm, die Entscheidung für Latex Klima ist da noch nicht gefallen, aber das ist einer der Gründe, warum ich mich mit Latex Klima beschäftigt habe, weil ich das bis vor zwei Wochen auch noch nicht getan habe. Und äh, die erste Probe, äh, mich also politisch mit Latex Klima auseinanderzusetzen, war vor zwei Wochen ähm, an der Fox Hochschule in Brandenburg, wo ich einen Vortrag über freie Software und äh, das Grünungs gehalten habe. Und anlässlich dieses Vortrags habe ich mal ausprobiert, äh, wie man eine Präsentation mit Latex Klima machen kann. Und äh, das hat mich äh, so sehr begeistert, weil ich äh, für, die, für das Lernen von Latex Klima eigentlich nur einen Tag Zeit hatte, also weniger als einen Tag, ein paar Stunden eigentlich nur. Und äh, dann auch irgendwann schon der Vortrag am nächsten Tag angestanden ist. Was ich sagen wollte, wusste ich, aber für die Präsentation sollte noch erstellt werden. Und äh, mir war klar, dass äh, so eine Präsentation, wenn ich sie mit OpenOffice etc. pp. erstelle, also insbesondere wenn ich die ganzen Hintergründe und äh, Übergänge etc. pp. gestalten wollte, eine ziemliche Mausschubserei geworden wäre. Und ich auch schon nicht mehr ganz erkennen konnte, wie äh, ich das zeitlich hätte schaffen sollen. Und äh, insofern waren diese beiden Dinge, äh, Ideen, also sich mit Daten und Klima zu beschäftigen und ähm, auch der Zeitdruck in dem Fall, äh, nicht äh, weiter das Problem. Das heißt, ich konnte mich ohne Probleme mit Daten und Klima beschäftigen, es gleichzeitig lernen und noch einen ersten produktiven Vortrag äh, ausarbeiten. Und ähm, das hat mich äh, zu der Überzeugung veranlasst, dass äh, auch andere Leute in relativ kurzer Zeit äh, dieses professionelle Werkzeug lernen können. Zumal äh, beispielsweise ich auf dem Vortrag, und deswegen habe ich das auch erwähnt, äh, in Brandenburg äh, am Ende gefragt worden bin, was denn das für eine schöne Art von Präsentationssoftware sei, die ich da benutzt habe. Und äh, das war natürlich äh, insgesamt auch eine Bestätigung dafür, dass äh, Latex Klima, äh, wenn man nicht mal hier so einen merkwürdigen Hintergrund hat, also gestochen scharf aussieht und ähm, auch äh, für Menschen, die sowas noch nie gesehen haben, sehr faszinierend wirken kann. So, das zur Vorrede. Äh, was ich jetzt sagen wollte oder vortragen wollte, ist erstmal äh, in, der ersten, äh, in dem ersten Abschnitt äh, ganz basale Dinge. Äh, zu nennen, also für Anfänger, wie äh, komme ich äh, überhaupt an das, äh, also wie schaffe ich den Einstieg in äh, Latex Klima. Ähm, und in der zweiten Abschnitt wollte ich äh, äh, nochmal ein Beispiel geben für eine leicht fortgeschrittene Geschichte, die einen mit äh, ziemlich leichtem Lernaufwand eine Menge mehr Gewinn äh, bringt. Meine Frage, wer von euch äh, hat schon mal sich mit Latex beschäftigt? Wer, wer hat es noch nie angefasst? Okay. Wer weiß nicht, was Latich ist? Also Latich, das Wort hat jemand schon mal gehört und okay, dann brauche ich an der Stelle nicht, nicht noch mal, äh, ganz von vorne anfangen. Aber äh, wir fangen natürlich, was jetzt konkret Latich immer angeht, äh, relativ weit vorne an. Also erstens, Latich immer ist freie Open Source Software. Das sollte man hervorheben, denn ich kann es nicht nur frei benutzen, sondern wahrscheinlich auch in den nächsten 20 Jahren frei benutzen. Und ähm, insofern glaube ich, an zweiter Stelle stehen, ähm, dass es ein sehr schönes Schriftbild hat. Ich glaube, es ist auch vielen Menschen, die jetzt sich nicht mit Layout beschäftigen, schon aufgefallen, dass Latex-Dokumente sich äh, positiv von der Masse der äh, Dokumente unterscheiden. Das liegt ja zum Beispiel daran, dass man äh, den äh, Abstand der Buchstaben bei Latex also genauestens berechnet. Ähm, und insofern erhält man Texte, die jetzt nicht nur, ähm, sagen wir mal, äh, Buchstaben an sich äh, gut äh, aufs Papier bringen oder auf die Leinwand, sondern auch äh, die Beziehung der Buchstaben untereinander berücksichtigt und das eben halt dann auch typografischen äh, Gesetzen entspricht. Äh, Sprich, also auch wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ein äh, typografisches Schriftbild erhält, das sich ähm, 
glaube ich, äh, messen lassen kann. Und äh, da ich Pima äh, erhält man deswegen nicht nur Präsentationen, sondern auch schöne Präsentationen. Und das nicht nur im Sinne von einer abstrakten äh, allgemeinen Schönheitsbegriff, sondern auch im Sinne von äh, hochdruckertechnisch äh, schönen äh, Präsentationen. Und das ist schon was Ungewöhnliches. Äh, aber wie kann man so, wenn das bringt, außer fertig. Ähm, Wunderbar an der Sache ist auch, wir haben nur eine Quelle fürs Drucken und fürs ähm, Präsentieren. Äh, wer beispielsweise Magic Point benutzt hat, weiß, dass das Konvertieren von Magic Point Präsentationen manchmal zu einer Sisyphus-Arbeit werden kann, weil äh, die Methode, um es äh, nach äh, HTML zu kriegen, ist nicht bekannt und äh, die Methode, um es nach ähm, äh, Postgres, also zum Ausdrucken zu kriegen, ist manchmal sehr unterschiedlich und aufwendig. Mhm. Wir haben dann die Möglichkeit, uns jetzt hier bei der Sache auf den Inhalt zu konzentrieren und nicht so sehr auf das Layout. Das heißt, das Layout äh, ist äh, in großen Schritten auch veränderbar, auch sehr fein äh, veränderbar. Aber ich glaube, das ist gerade einer der Vorteile, wenn ich mich, will, äh, mich mit den Details äh, beschäftigen will, dann muss ich das nicht. Und äh, das Konzept generell, das wir bei Latik haben, äh, what you mean is what you get, äh, bekommt den, glaube ich, sehr zu gut und das gilt natürlich auch für Beamerfolien Folien von äh, RT. Ähm, wir können es uns einfach machen, wenn wir also mit der Latich-Philosophie gehen, also zum Beispiel wenn wir gewisse Buchstabenabstände akzeptieren, haben wir es sehr einfach. Äh, wenn wir äh, sozusagen alles selber bestimmen wollen äh, und die Buchstaben auf äh, Millimeter selber ausdrücken wollen, dann ist Latich sicherlich nicht die richtige Software. Weil äh, das, äh, die Gesetze werden an der Stelle äh, von Latex vorgegeben, an, vielleicht nicht, äh, nicht in jedem äh, Punkt, aber in den meisten Punkten schon. Und insofern, wenn zum Beispiel jemand, das habe ich mal äh, Fall gehabt, äh, den Zeilenabstand von Latex verändern will, dann kann das zu einer abendfüllenden Aufgabe werden. Ähm, aber äh, wenn man mit dem Zeilenabstand zufrieden ist, dann ist es eine ganz einfache Software. So, ähm, wir können weiterhin äh, jede erdenkliche Art von mathematischen Formeln äh, auf unsere Präsentation übernehmen und da ist äh, da die sicherlich also, äh, genial für Mathematiker, aber eben halt auch für andere Leute, die jetzt dann mal Grafiken machen wollen, bietet dadurch also eine Fülle von Möglichkeiten, äh, Grafiken in die eigene Präsentation zu bringen. Ähm, und das Ganze eben halt mit äh, Emacs oder Wim. Das heißt, ich kann Grafiken erstellen, mit einem Texteditor. Und das war mir bis vor zwei Wochen noch nicht klar. Das ist etwas, was ziemlich äh, schön ist, weil man an der Stelle natürlich etwas hat, was man auch noch in zehn Jahren lesen kann und vor allen Dingen, was man zum Beispiel auch per SSH erledigen kann. Sprich, man kann die Grafiken zu Hause erstellen und wenn man nach Hause kommt, sind sie schon da. Und äh, man braucht keine USB-Sticks für die Dinge zu schieben und auch keine sonstigen X-Fenster aufbauen zu lassen. Wenn man sich die Grafik natürlich anzeigen will, wäre das natürlich nicht äh, verkehrt. <lacht> Denn man muss schon ein bisschen was, äh, bevor man die Präsentation startet, was dann hinterher rauskommt. Ähm, man hat natürlich, und das ist ein Kritikpunkt, wenn man äh, quasi pedantisch ist und äh, unbedingt also drei Punkte über dem A haben will, also das ist kein Problem. Aber äh, wenn man gewisse Dinge halt pedantisch sieht, hat man eine Menge Arbeit mit Gratis. Also die Leute, die jetzt sagen wir mal äh, mit einem einfachen vorgegebenen Konzept nicht zufrieden sind, die werden wahrscheinlich auch nicht zufrieden sein. Aber schön ist eben halt, äh, ich kann, wenn ich es mir einfach machen will, einfach machen. Und äh, wenn ich an einigen Stellen äh, äh, tiefer in die Materie einsteigen will, kann ich das also machen. In der Regel äh, bestimme ich selber, äh, wie viel ich lerne. Und insofern ist es eine Sache, die, wenn man will, auch noch über Jahre Spaß macht. So, äh, hier zum Beispiel kann man sehen, ähm, wie äh, so ein Latex, äh, wie man Zeug äh, funktioniert, also wie der Ablauf äh, des ähm, <lacht> Ich nehme mir also irgendeinen Texteditor, ich habe hier mal Wim aufgeschrieben und äh, gebe Ihnen eine leere Datei, die Präsentation.text heißt. Am besten man nimmt die Endung TEX. Äh, alles andere kann man vielleicht auch nehmen, aber. Ich habe ehrlich gesagt nicht ausprobiert und hatte auch keine Lust auf Experimente. Also das ist die Standardendung für Latex. Und 
äh, wenn man dieses Dokument erzeugt hat mit seinem Texteditor, das wäre der erste Schritt gewesen, kommt der rote Pfeil nach unten äh, und man benutzt das Kommando pdf latig, um aus, diesem, äh, aus dieser Präsentation ein PDF-Dokument zu erzeugen. Wenn das PDF-Dokument noch nicht so aussehen sollte, wie man das will, dann muss man wieder zurück zu der Präsentation äh, in WIM und was ändern. Und man macht das Ganze so lange, bis da ein PDF vorkommt, das man haben möchte. Und wenn man das dann fertig hat, dann benutzt man äh, KPDF äh, als, äh, zum Beispiel als, als äh, Methode, um das äh, anzuzeigen. Das ist auch das Ding, was hier gerade äh, läuft. Und wenn man ein anderes PDF-Programm benutzen will, kann man das wahrscheinlich auch tun. Und ähm, ich habe jetzt im Prinzip zweimal das Gleiche hier äh, aufgeschrieben. Ähm, wir sehen aber auf der linken Seite etwas, was eine Grafik darstellt, die ich mit Text erzeugt habe. No, also das ist machbar. Man kann einfach im Texteditor sowas eingeben und man kriegt hier so eine Grafik da drauf. Und dann braucht man keinen GIMP oder irgendwas. Ne? Schön ist natürlich, dass das auch skaliert und so. Ne? Das ist schon eine starke Sache. So, ähm, jetzt haben wir hier äh, sozusagen unsere erste äh, Übung. Das heißt, wir haben hier sozusagen fast das einfachste äh, Dokument, was wir als Basis nehmen können, äh, unsere Nachrichtenpräsentation äh, aufzubauen. Es sind also äh, nicht gerade viel äh, mit verglichen mit jedem Texteditor. Äh, ist es vergleichsweise wenig zu lernen. Das heißt also, man nimmt zum Beispiel meine Präsentation oder die Beispieldateien, die ich noch ins Wiki hochgeladen werde, wo diese Datei drin steht und äh, ersetzt die Dinge, die man äh, anders haben will, äh, durch den eigenen Text. Ich äh, erkläre mal, wie das aufgebaut ist. Wir haben äh, am Anfang einen Befehl, äh, der heißt Include, der inkludiert eine Datei. Dann kommt der Titel der Präsentation, der Autor und das Datum, wobei das Datum einmal vorne eine gerade Klammer hat und einmal vorne eine eckige Klammer. Das hat zur Folge, dass diese beiden Dinge an unterschiedlichen Stellen in der Präsentation ähm, aufgeführt werden. Nämlich einmal das Datum auf der Titelpage und beim DATE 0711 seht ihr beispielsweise, dass das unten links bei meiner Präsentation aufsteht. Mit anderen Worten, das, was in der Innenkammer steht, wird auf jeder Seite unten links äh, unten rechts äh, angegeben. Und ähm, ja, insofern ist es eine praktische Geschichte, man braucht es nur einmal angeben. Ne? Äh, nicht so wie bei, ähm, bei den meisten Dingen äh, bei einer Präsentation, wo man quasi äh, mehrfach angeben muss, äh, ist es bei Leitig immer oft so, dass man eine Sache nur einmal angeben braucht. Und äh, das ist natürlich insofern sehr praktisch. So, dann kommen wir zu etwas, was äh, jedes Latech-Dokument haben muss, nämlich ein Befehl, der heißt Beginn-Document. Den sollte man tun, nicht ändern, weil sonst ist es halt kein Latech. Und da wird eben halt auch deutlich, am Ende dieser Datei steht das Wort End-Document. Das ist also aufgebaut wie eine HTML-Datei. Im Prinzip, also es gibt zwei äh, Begriffe, zwei Befehle, die sich ähm, ergänzen, das heißt ein Anfang und ein Ende. In dem Sinne ist es äh, markup ähnlich. Ähm, wir haben dann ähm, eine Seite äh, in unserer Präsentation, die wir mit dem Wort Begin Frame einleiten. Und in diesem Frame äh, steht äh, das, der Befehl äh, Title Page, äh, was dazu führt, und das ist jetzt spezifisch statisch, dass das, was wir vorher definiert haben, also Title, Art, auch Over und Date, dass dieses in diesem Frame an der Stelle auf Latex typische Weise eingebunden wird. Also mit anderen Worten, wenn ich eine Titelpage haben will, dann schreibe ich Begin Frame, Titelpage, End Frame und dann habe ich eine Titelpage. Wenn ich keine Titelpage haben will, lasse ich diese Zeile weg. Und dann brauche ich natürlich auch nicht unbedingt ein Auto, einen Titel und den oben zu schreiben. Insofern kann man es noch einfacher machen. Aber äh, an der Stelle wollte ich sagen, dass ich ähm, äh, auf den guten Stil auch achte. Oder ich schreibe, und das ist das Schöne, und dann ich Sprache ein Prozentzeichen davor und das einfach nur auskommentiert. Das gehört nicht zu meiner Präsentation. Ja, gut. Okay. Ähm, insofern ist es halt so, dass wir hier äh, mit dem ersten Frame, also mit dem ersten Seite, Beginn Frame, Titel Page, End Frame, also eine Seite definiert haben. 
Und dann kommt äh, im Beginn-Frame die zweite Seite. Ähm, dann sehen wir an dieser Art und Weise, wie das untereinander aufgestellt ist, dass wir die Wahl haben, ob wir das jetzt in eine Zeile schreiben oder äh, untereinander. Auch diese äh, Einrückungen sind nicht wirklich notwendig. Ich habe es jetzt nur zur Verdeutlichung da äh, hingeschrieben, weil äh, man an der Stelle dann die Tiefe der, der Umgebung feststellen kann. Das heißt, so ein Beginn-Frame braucht immer ein End-Frame und unter unserem zweiten Beginn-Frame steht zum Beispiel ein Beginn-Itemize, was so viel heißt wie Aufzählung und äh, eine Itemize-Umgebung braucht an der Stelle ein Item. Und ein Item ist eben halt so eine Zeile in der Dokumentation, äh, in der Zeile in der äh, Präsentation, die dann zum Beispiel einen Punkt äh, darstellt, über den ich sprechen möchte. Ja? Mein erster Punkt, mein zweiter Punkt ist dann äh, das, worüber hier gesprochen werden sollte. So, Verständnisfragen ist hier. Keine Ahnung. Ja. Dieses Itemize, kann ja. ich da auch verschiedene Punktgrößen äh, einbringen oder gibt es nur eine Punktgröße? Oder Strichgröße? Oder, oder auch in der Weiß Striche? Ich äh, weil ich denke mir, ich bin mit der zufrieden und das ist die Philosophie von Datik. Also, wenn du, wenn es dich stört, dann liest du die Dokumentation und findest es heraus. Mhm. Und ich bin in dem Fall der praktisch, praktikable Typ, sage mir, Mensch, Latich hat mir einen schönen Punkt vorgegeben und ich bin zufrieden damit. Mhm. Also mache ich mir um den, um die Sache keine Gedanken. Aber theoretisch könnte man, ist klar. Mhm. Äh, würde sagen, Du findest das bis zum nächsten Mal raus. <lacht> Erzählst uns das, weil du es nicht generell auch. Ja. No? ja. Also, also Latech macht ja normal die Punktgrößen entsprechend der Einrücktiefe dann automatisch. Ja. Und auch äh, benutzt zum Teil unterschiedliche äh, Symbole äh, oder mhm. ja, ja, das. Äh, als ja, Punkte. Also das vielleicht sollte man das mit der LaTeX-Philosophie auch nochmal ergänzen, dahingehend. Ähm, die Defaults bei LaTeX, also die Vorgabenwerte, sind erstaunlich gut und funktionieren sehr schön. Und das Beispiel, was du am Anfang gebracht hast, zum Beispiel Zeilenabstand ändern, äh, die typische Antwort in der LaTeX-FAQ äh, auf so eine Anfrage ist, liest Kapitel 2 der Dokumentation der Satzspiegel. Weil dann wird klar, warum ein Schriftsetzer, also jemand, der was davon versteht, nicht einfach einen Zeilenabstand verändert, sondern äh, warum man sowas, wenn man es ordentlich machen will, korrekt berechnet. Man kann mit Latich einen Satzspiegel erzeugen, der schlecht aussieht, aber man muss vorher bewiesen haben, dass man verstanden hat, wie ein ordentlicher Satzspiegel berechnet ist. Also um zum Beispiel äh, Zeilenabstände einzustellen, muss man mehr über das Gesamtkonzept der Anwendung verstehen und eben Fachwissen als Schriftsetzer unter Beweis stellen, bevor man sowas tun darf, ist eine andere Philosophie als Word, wo jeder irgendwie irgendwelche Zeichen ändern darf, aber ein ganz anderer Ansatz. Ich nehme an, die Alternative wäre, einen komplett anderen Satzspiegel zu verwenden, der dann mehr den eigenen Wunsch entspricht. Aber Nein, die Alternative ist, dass du tatsächlich alle Parameter änderst, die ja. nötig sind, um nur den Zeilenabstand zu ändern. Ja. Du hast doch irgendein ein Style oder Template oder so benutzt, das jetzt so gelb und blau ist, oder? Ja, da komme ich gleich. Okay. Okay, wenn es dazu keine Fragen gibt, Nein? dann werden wir festgestellt haben, dass man für das zu gestalten hier eigentlich nur sechs Kommandos und drei Umgebungen braucht für eine Präsentation, die schon zwei Seiten beinhaltet. Ich finde, das ist ziemlich kostengünstig. Das sieht dann so aus. Meine erste Präsentation, New Working 2007, L24. Und er hat also da oben nochmal den Titel links oben hingeschrieben. Das ist ziemlich eindeutig, wie das aussieht. Unten rechts, da seht ihr, seht ihr auch, ähm, gibt es so äh, Symbole wie Vorwärts, Rückwärts und so weiter. Das macht es immer grundsätzlich, diese Navigationsleiste, äh, sehr praktische Sachen. Wenn man sich mal verhaspelt oder ein Typ ist, der in seiner Präsentation rumspringt. So, da haben wir dann die zweite Seite. Mein erster Punkt, mein zweiter Punkt. Ich glaube, es ist auch keine große Überraschung, dass das halt herausgekommen ist. Dass es jetzt blau war, ne, das kommt natürlich jetzt auf Martins. Ähm, werden wir jetzt sehen. 
Ja, ich habe ein bisschen gemogelt natürlich. Und zwar, ähm, die, der erste Befehl war der Befehl äh, Include. Ne? Äh, in diesem Include-Befehl habe ich im Prinzip äh, den komplex eingefügt. Ähm, das ist aber etwas, was ich nur einmal brauche, wenn ich weiß, wie ich eine gute Präsentation mache, beziehungsweise wenn ich irgendwo einen kopiert habe, dann stelle ich mir die auf die Festplatte und brauche die immer nur inkludieren und nicht wieder verändern. Ja? Ähm, steht auch nicht sehr viel drin, ähm, aber um mal zu erklären, was drin steht, das war Document Class, Dima bezeichnet also für LaTeX äh, überhaupt das, was, was es hier ist, nämlich, dass es eine Präsentation sein soll. Insofern kann man das ändern, aber dann ist es halt ein Buch oder keine Präsentation und so. Ähm, Zeile 2, Mode Presentation, weiß ich jetzt gesagt gar nicht, was das bedeutet, das sehe ich auch nicht, aber äh, Use Theme Berkeley, das ist das, was Martin fragt. Anstatt Berkeley kann ich jetzt auch andere Worte da hinein tun, nicht beliebige Worte, Mobis zum Beispiel nicht, aber äh, ein Wort wie Berlin geht zum Beispiel. Ja? Oder Madrid. Ja? Und das bezeichnet dann ähm, den entsprechenden Theme. Darin äh, sind enthalten äh, die Frage, welchen Hintergrund habe ich? Ist der weiß oder grau oder was auch immer? Äh, darin sind enthalten äh, die Frage, wie groß sind diese, äh, na, wie soll ich sagen, diese Bullets äh, vor den äh, Item-Viechern? Ja, sind sie richtig. groß, sind sie klein, eckig, rund? Ne? Das kann man damit in gewisser Weise ändern, aber in, äh, auch nur in einem Satz. Weil also, der, der, der den Sim gestaltet hat, hat sich darüber Gedanken gemacht und offenbar Berlin sind eckige, der, der wird schon wissen, warum es eckig ist. Ne? Also, ist ja ziemlich plain. Ja. Hat es eine Minute Pause gemacht? Ja. Der Kassette ist voll. Das bedeutet einfach, dass die Zeile für Latif uninteressant ist. No? Also Prozentzeichen leicht im Kommentar ein. Dann sind drei Zeilen, die man sich nicht merken muss, aber die für alle Leute, die umlaufen müssen, äh, eklatant wichtig sind. Ähm, wenn man sie angibt, dann kann man Umlaute verwenden, sonst nicht. Ja. Und ähm, ich habe jetzt hier nochmal etwas, was man nicht unbedingt machen muss, aber was nach meiner Sicht die Lesbarkeit doch deutlich erhöht, eine andere Schrift äh, verwendet, Use Package Times. Und das ist einfach dann mit ein bisschen die Kernschrift versehen. Aber diese Dinge, die man äh, aus, aus Büchern herausfinden kann, äh, braucht man, wie gesagt, für Präsentationen nur einmal machen. Und wenn man immer zu viel ist, dann erinnert man das auch nicht mehr. Sprich, was man mehr lernen und anwenden muss, sind diese sechs Kommandos, die ich für meinen Kunden gestellt habe. Drei Umgebungen. Ähm, ja, und wenn man das dann kann, mit diesen äh, Dingen hantieren und ein paar Präsentationen macht, dann äh, kann man natürlich äh, auch äh, weitere Kommandos und Umgebung von Latif Beamer dazulernen. Meine Empfehlung ist, an der Stelle nicht zu versuchen, irgendwie ein ganzes Buch an einem Tag durchzuarbeiten. Das äh, ist nach meiner Ansicht äh, nur äh, ja, anstrengend und nicht weiter sinnvoll, als dazu verursachte Kopfschmerzen. Ähm, was man auch äh, nutzen kann in Latif Beamer sind standard latif kommandos äh, Auch äh, kein Problem, die meisten funktionieren gar nicht mal sehr gut. Und äh, man kann natürlich auch Pakete, also wie dieses Use Package oder so, da gibt es spezielle auch für, für äh, Latif Beamer, kann man noch dazu einbinden und dann hat man eine neue Funktionalität oder ein neues Aussehen, je nachdem, was es so bringt. Und äh, meine bisherige Policy war, dass ich äh, Immer wenn ich was gebraucht habe, das gelernt habe, privat ich. Und nicht, nicht um es generell zu ähm, lernen. So, wie ähm, erstelle ich Video? Da das sind wir jetzt schon für die zweite Teil, also für die Fortgeschrittenen sozusagen. Video halte ich für nicht notwendig, aber eigentlich für ein gutes Zubrot äh, bei äh, Latif Lieber, zumal man es relativ kostenlos haben kann. Das heißt also, ähm, am Anfang äh, eines Frames äh, schreibe ich jetzt zum Beispiel nach der Titelseite ne, oder Beginn Teil, der so weit verstanden, äh, was hier die Beginn Frame Gliederung äh, Table of Contents 
einfallen und dieses Table of Contents wird dann ersetzt durch die Video. Und die Daten automatisch erzeugt. Da muss ich nicht irgendwie äh, selber was formatieren mit Fettdruck oder kleine 1.1 1 oder sowas dazu schreiben, das man lade ich selber, also habe gar keine äh, Arbeit mit den ganzen Nummern. Und wenn ich die Reihenfolge meines Dokuments ändere, ändert sich die Video auch immer automatisch. Da gibt es nicht irgendwie noch, noch wo ich drauf drücken müsste, jetzt, jetzt bitte mal äh, umsortieren oder so. Das wird durch die äh, Aufrufe durch äh, pdf latex wird es jedes Mal neu berechnet und deswegen äh, passt das in die Regel an. So, ähm, vor jedem Sinnabschnitt, also zum Beispiel, ähm, wenn ich zwei Teile habe, kommt dieser Befehl zweimal in meiner äh, Präsentation vor. Das ist äh, der Befehl Section und dann da drin die heißt Neues Thema. Und vor jedem Frame, also Beginn Frame, End Frame, äh, gibt es keine Section, sondern eine Sub, Sub Section, also ein Unterabschnitt. Und da schreibe ich halt Titel des Frames, also Titel der äh, Seite rein. Und ähm, das kann nun derselbe Name des, des Frames sein, also mit anderen Worten der Frame und die Subsection, Subsection kann vom äh, Titel her identisch sein, aber ich kann eben halt auch solche Sachen machen, wie dass meine Überschrift hier zum Beispiel wesentlich äh, länger ist und im Inhaltsverzeichnis kürzer. Und deswegen kann das durchaus inhaltlich verschieden sein, wenn man das möchte. Okay, hast du Fragen? Nicht wirklich? Gut. Dann so sieht das dann aus. Ne? Das ist hier die Gliederungsseite. Ich habe jetzt hier mal äh, einfach ähm, nochmal quasi mein ursprüngliches Dokument verdoppelt. Ne? Also noch ein zweites Thema dazu gemacht mit zwei weiteren Subject Sections. Das heißt also, mein erstes Thema ist eine Section. Äh, Titel des ersten Rahmens ist dann die Sub. Section und so kann man sich das dann vorstellen. Also kein neuen Kommandos, einfach äh, zweimal das gleiche hintereinander geschrieben. Schön eben halt auch an diesem Ding ist, dass er auf der linken Seite das dann äh, hinschreibt, äh, nochmal, wo ich mich gerade in der Präsentation befinde. Ja, also ich habe das mein erstes Thema noch ein einziges Mal angegeben und er schreibt es für mich mehrfach in der Präsentation. Also echter Arbeitsmittel. So, eine Zusammenfassung. Äh, Lade ich immer, finde ich persönlich schön, ne? eigentlich sogar sehr schön. Und ähm, es kann sehr einfach sein, ich denke, das ist auch deutlich geworden, dass es sehr einfach ist, wenn ich es will. Ne? Und ähm, Präsentationen kann ich damit sehr schnell erstellen, weil ich eben halt einfach nur schreibe und so ein paar Kommandos dazwischen mache, dann wird der Schlaglicht aufrufen und das Ding ist fertig. Man muss nicht lange mit der Maus rumschubsen oder irgendwelche Farbe zusammenklicken, wo ich Bilder reinlade oder sowas in der Gegend. Das geht hier mit äh, wesentlich schneller. Und ähm, man hat eben halt die Freiheit, also insofern zwei, zweierlei äh, Gesichtspunkte. Einmal, weil die Software generell frei ist, aber andererseits, weil ich auch selber äh, die Freiheiten habe, dann mit dem Inhalt zu hantieren. Ne? Und ähm, das finde ich persönlich auch der Ausblick hier, der am Ende des Wortes ähm, äh, hier steht. Äh, die Halt der Zeit meines Wissens ist mir sehr wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Präsentationen mit ähm, OpenOffice 1 gelernt habe und äh, ich lerne dann Präsentationen mit OpenOffice 2 und irgendwann Präsentationen mit OpenOffice 3, da muss ich ja ständig lernen, wo sind die einzelnen Dinger, welche neuen Features gibt es und äh, wie, äh, wo muss ich hinklicken, wenn ich da gewisse äh, Seitenübergänge etc. Pp. haben will. Ne? Ähm, das ändert sich eben halt äh, von Zeit zu Zeit. Und da bin ich kein großer Freund von, das ständig neu lernen zu müssen oder zu wollen. Und äh, das heißt also, die Lattichbefehle, die ich am Anfang gelernt habe in den 90er Jahren, die zum Beispiel auch noch in Dokumenten stehen, die aus den 80er Jahren kommen, die sind nach wie vor gültig. Äh, und das heißt, die funktionieren. Äh, insofern ist mein Lattichwissen an der Stelle schon ziemlich alt und es ist nicht veraltet. Und das äh, führt wahrscheinlich auch zu der äh, These, dass. Äh, ich, wenn ich noch lesen kann im Jahr 20, äh, 2037, dass ich meine Datendokumente noch nicht immer noch lesen kann. Ob das mit einem Open Office Dokument tun will, weiß ich nicht. Ja, weil Open Office lässt sich auch wieder Aber es ist wahrscheinlich. Ne? Und äh, insofern hier ein bisschen äh, die, ja, wie soll ich sagen, äh, spaßige These, ne? also ob Open Office präsenter Dokumente im Jahr 2037 auch noch lesbar sein werden. Ne? Das ist die Frage. Und, äh, 
Sie sagen, mit Sicherheit mit Nein beantworten kann ich nie, äh, ob ich meine Open Office Dokumente äh, von heute, also mit dem Wissen, ob ich da mit in, sieben, äh, in 30 Jahren immer noch Open Office Dokumente erstellen kann. Weiß ich, möchte ich bezweifeln, aber äh, könnt ihr gerne mal äh, ja, das Gegenteil beweisen. So, und äh, dass man dafür jetzt, sagen wir mal, einen eigenen Computer braucht, ist natürlich ein Scherz. Ne? Okay, das war es von meiner Seite aus erstmal. Und ähm, ich denke, wir haben gesehen, dass man äh, einerseits äh, sehr schöne Dokumentationen erzeugen kann, äh, auch äh, farblich und äh, satztechnisch, und das ist eben halt relativ einfach. Gut, ähm, ja, also es geht heute um JavaScript. Kurz zum Überblick. Das erste, was uns interessiert, ist natürlich, was ist JavaScript? Der nächste Punkt äh, betrifft die Historie der Sprache, die eng damit zusammenhängt, was es eigentlich ist. Dann geht es um Konzepte. Ähm, jede Programmiersprache hat Konzepte, die sie von allen anderen Programmiersprachen unterscheiden sollten, weil es sonst keinen Sinn hätte, diese Programmiersprachen zu haben. Ähm, dann geht es ein bisschen um Werte und Datentypen in JavaScript. Ähm, danach ganz kurz etwas zur Syntax und zu Operatoren. Und dann fangen wir auch schon an, selber irgendetwas in JavaScript zu entwickeln und zu schreiben weil es sich ja um einen Workshop handelt. Ähm, jetzt würde ich gleich zu Anfang ganz gerne von euch zu diesem Fragebogen eure Meinung einsammeln. Es sind nicht so viele, deshalb ähm, können wir das glaube ich so ganz kurz und unter, äh, und locker unter uns äh, beantworten. Die erste Frage betrifft die Popularität bei Anwendern und Programmierern. Wie verbreitet denkt ihr es ja was wird? Zu viel. Ja. Wie, populär ist es bei, wie populär ist es bei den Programmierern? Ah, nicht populär. Ja, nicht populär. Ich mache einen großen Bogen. Einen großen Bogen drum, also aus der technisch versierten Ecke wirklich ablehnend ist. Ja, man braucht halt manche Anwendungen halt. Ne? Man braucht halt. Man braucht halt. Ajax. Ajax ist cool. Wie verbreitet. Ja. Ist so deiner Meinung nach. Also das, die Frage hat zwei Aspekte. Einmal, wie verbreitet ist JavaScript und wie populär ist es deiner Meinung nach? Äh. Ja, wenn du deine Webseite etwas interaktiver gestalten möchtest und das noch mehr findest, dann wird das auch mit JavaScript. Und dann kommen wir vielleicht zu einem eher technischen Aspekt. Mit welchen Programmiersprachen würdet ihr JavaScript vergleichen? Es geht ja um Vorurteile in dem Fall. Ich würde auch sagen, PHP, PHP, Java. Ja, wir sind da nicht klar, aber wir haben hier die ganze Tage eigentlich. Ja, was kann ich? Was kann ich? Ja, aber das ist so toll, was soll ich machen? Was denkt ihr, was die Vor- und Nachteile von JavaScript sind? Also, ähm, ich hatte eben beim Konzept kurz angesprochen, jede Programmiersprache hat so ihren Sinn und ihre Berechtigung. Spätestens besteht er darin, wenn sie irgendwie verbreitet ist, und JavaScript ist zumindest irgendwie verbreitet. Was denkt ihr, sind die Vor- und Nachteile von JavaScript? Es ist viel zu verbreitet. Das ist ein Nachteil, ja. Das sind die Vor- und die Nachteile. Ja, der Vorteil ist, ich meine, man kann die Sachen, die PHP nicht beherrscht, weil es immer kleiner ist, oder was ich mal, kann man in der Tür da ein bisschen Also man kann auf dem Client Dinge mit JavaScript machen. Genau. Das ist so weit wie das Fisch. Also, also, für, für Leute, so, so Kids, die so ein bisschen HTML lernen und dann gucken sie ein bisschen JavaScript, die wissen halt, was JavaScript ist, so plötzlich ist das alles interaktiver und so finden die so langsam zum Programmieren. Also, 
ohne dass ich es merke. Also der Aspekt der Einstiegsdroge ja, sozusagen. Ja, genau. Ja. Genau. Was denkst du, sind die Vor- und Nachteile von hier aus? Ja, der größte Nachteil ist natürlich, dass ich sofort Ja arbeiten kann. Das ist ganz klar. Ja, du wirst ja. heute lernen, warum. <lacht> und äh, darüber hinaus, also glaube ich, ist ein weiterer großer Nachteil, dass JavaScript, das ist eine Form von Programmiersprache, mitten im Layout-Code steht und das halte ich auch ein Designfehler. Ja. Gut, ähm, interessanterweise ist der Nachteil, von dem ich dachte, dass er kommt, irgendwie nicht gekommen, nicht, dass JavaScript so als Sprache äh, vielen, die damit umgehen müssen, dürfen, können, sollen, ähm, zerbrochen oder kaputt vorkommt, in dem Sinne, dass es viel Code gibt, äh, den man schreibt und der funktioniert dann in einem Browser und im anderen nicht und das halten viele Leute für sehr typisch für diese Sprachen, halt natürlich mit der Historie und den Implementationen zu tun und das ist generell nicht unbedingt ein Fehler dieser Sprache, aber das ist interessanterweise nicht als Nachteil genannt worden. Das ist ein das also das ist interessant, weil das ist das, was ich erwartet hatte. Also, ja, ja ähm, welches Programmierparadigma beschreibt eure Meinung nach JavaScript am besten? Oder wo schätzt ihr, dass es hingehört? Das ist, also, Programmierparadigma ist jedem klar, prozedural, äh, objektorientiert, äh, funktional. Ja, es ist beides, aber es möchte immer schön objektorientiert ausgehen. Also grundsätzlich, man kann natürlich fast alle Programmiersprachen, egal wie sie sind, mit allen Paradigmen programmieren. Das heißt, also ich kann auch funktional äh, Java programmieren oder objektorientiert, äh, das, äh, objektorientiertes Basic. Äh, das gibt es, das geht. Äh, aber ihr habt so. Eher objektorientiert. Ein Vorurteil? Noch nicht angesehen, aber die Funktion habe ich erst gesehen. Funktion hast du gesehen. Das hast heißt noch nicht, dass die Funktion hat. Die gibt es auch immer. Ja, gut. Ähm, ja, was interessiert euch an JavaScript? Ihr seid ja zumindest hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur an einem Schaden liegt, dass er eine Schmeichel hat, aber ja, was wird. Mich interessiert endlich mal zu erfahren, welche Programmierparadigma diese Sprache eigentlich wird. Dann bist du an der richtigen Stelle. Ich werde es gleich sagen, also es werden mehrere Paradigmen sein, die ich dann nennen kann. Aber objektorientiert ist keine schlechte Idee. Funktional ist auch keine schlechte Idee. Prozedural geht auch, finde ich, das auch eine schlechte Idee. <lacht> Gut. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr mit JavaScript-Anwendungen? Also, wer hat selber schon mal was entwickelt? Wer hat schon mal was auf einer Webseite gesehen mit JavaScript oder als solches erkannt? Und darin vielleicht etwas Gutes oder Schlechtes erkannt? Ja, wir sind schon mal. Und auch festgestellt, dass es in einem Browser läuft, wenn man dann nicht. Das ist von Beispiel zum Beispiel Elbert, den Copyrighten und Elbert in Firefox. Das ist ein Browser, ne? Das ist ein Browser. Ja, das ist wahr. Wobei es funktioniert ja etwas besser, aber funktionieren da so richtig krass in Firefox trauen nicht. Und hat jemand mal was in JavaScript in einer Website gesehen, wo er gesagt hat, das hätte ihm gefallen? Dass das ein Feature, was sinnvoll ist? Das ja, Google Maps. Google Maps, ja. ja. Gut, ja, also wir haben alle schon mal erfahren, es gibt JavaScript-Anwendungen. Manche von denen sind Cross-Browser möglich, manche von denen sind sogar sinnvoll. Ich hätte gedacht, dass jemand an Pop-Ups denkt, aber vielleicht, ja, das <lacht> noch. vielleicht äh, sind wir da hier oh, raus. Was ist das? das? Gut, ähm, schon Jahre her, dass ich das gesehen habe. So viel vielleicht erstmal zum Teil der Vorerwartung. Also interessant ist, ähm, ihr, also ihr seid ein besonderer Kreis an neuen Antworten, sehe ich das, aber ähm, wenn ich 
zu JavaScript Leute befragen, die auch programmieren oder insbesondere die auch Webentwickler sind. Es gibt kaum jemanden, der keine Meinung zu einer dieser Fragen hat. Deshalb kann man die ganz gut stellen. Und über diese Fragen erhebt man ganz gut eine Vorurteilsstruktur dieser Sprache gegenüber, die zum Teil gerechtfertigt ist, wie ich gleich ausführen werde, zum Teil aber auch dazu geführt hat, dass man Dinge an JavaScript, die eigentlich ganz interessant sind und die diese Sprache äh, zumindest kennenswert machen, äh, verdecken und die deswegen dazu führen, dass JavaScript äh, anders wahrgenommen wird, als es eigentlich ist. Das erste Vorurteil, was JavaScript äh, begegnet, ist dieser Name Java im Programm. JavaScript ist nicht Java. Ich glaube, das darf man so schreiben, wenn man so weiß. Also JavaScript ist nicht Java. Ich spreche es auch noch durch. Also, ähm, das liegt nun mal an dem Namen, dass viele Leute das denken. Ähm, ich würde JavaScript als funktionale Programmiersprache bezeichnen. Das hängt einmal mit der Entstehungsgeschichte zusammen. Zum anderen, die meisten Leute, die irgendwie ein Programmierparadigma für JavaScript äh, bereit haben, nennen vielleicht objektorientiert. Und das ist nicht ganz falsch, ähm, aber ähm, lässt einen übersehen, dass JavaScript dann besonders, oder dass man als Programmierer in JavaScript noch effektiver arbeiten kann, wenn man sich bewusst ist, dass die Sprache auch einen funktionalen Aspekt hat. Ähm, insofern ist JavaScript weniger mit Java als vielmehr mit Lisp oder Scheme verwandt oder vergleichbar. Ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie das Sprachdesign ursprünglich war. Ähm, Sun Microsystems und Netscape haben JavaScript absichtlich irrtümlich benannt. Der Hintergrund ist derjenige, ähm, 1995 haben die beiden Firmen sich zusammengetan, um Webentwicklung und Webanwendungen als das nächste große Ding in der Computerwelt zu pushen und promoten. Und Sun hatte damals die Programmiersprache Java am, am Start, die ihre eigene Vorgeschichte hat. Und ähm, Netscape hatte eine Skriptsprache am Start, die ist LiveScript und die Firma Sun legte mehr Wert darauf, dass ihre Programmiersprache das große ist. Wenn Netscape irgendwie sagte, wir brauchen LiveScript für bestimmte Dinge, aber wir legen nicht so viel Wert darauf, dass es prominent ist und haben ihr Ding dann in JavaScript umbenannt. Und so kommt das Java in JavaScript, obwohl es eigentlich ursächlich damit nicht unbedingt viel zu tun hat. Ähm, JavaScript ist in, in der Tat die populärste Programmiersprache weltweit. Das äh, ist vielleicht nicht an der Anzahl der Codezeilen und an der Anzahl der Programmierer festzumachen, aber definitiv festzumachen an der Anzahl der Entwicklungs- und Ausführungsumgebungen. Es gibt fast überall Webbrowser und zunehmend auch überall, wo es keine Computer gibt, sondern auf irgendwelchen anderen Devices Webbrowsern. Und damit gibt es fast überall JavaScript-Interpreter. Das heißt, wenn man irgendwie Code irgendwo rausschickt und man hofft, dass er irgendwo ausführbar ist in einer Umgebung, ist man mit JavaScript, hat man zumindest einen guten Kandidaten. Du als Perl-Programmierer, wie viel Perl-Code schätzt du, wird weltweit an Clients ausgeliefert, um dort ausgeführt zu werden? Nein, aber das Dashboard zum Beispiel. Die liefern Perlcode ah, einen nein, Client nein, aus, damit nein, er da aus. Nein, ich nicht den Perlcode und keine Elbow auszuführen. Ja, aber es gibt nicht viel Perlcode, der da draußen ist, der irgendwie an Clients ausgeliefert wird, um da ausgeführt zu werden. Da sind wir doch auch schon an einem Punkt, der an JavaScript ganz interessant ist. Es ist tatsächlich eine Sprache, die man so rausschicken kann und wo man davon ausgehen kann, es bindet eine Umgebung, wo sie laufen kann. Das unterscheidet es von Perl, von C und von ganz vielen anderen Sprachen. Ähm, insofern eine unglaublich populäre Sache, was unzweifelhaft daran liegt, dass Webbrowser weit verbreitet sind. Des Weiteren hat, also ich schreibe mal, also ich würde es funktional nennen, Programmiersprache. Ich würde sagen, JavaScript ist populär. Insofern, als dass man unglaublich viele Interpreter da draußen hat. Und es hat einen schlechten Ruf. 
der nicht ganz unbegründet ist. Der schlechte Ruf von JavaScript ist auf Designfehler, die in der Sprache drin sind und die zum Teil bis heute nicht korrigiert worden sind, zurückzuführen. Teilweise sind sie korrigiert worden, aber als die ersten Implementationen draußen waren, waren die zum großen Teil noch drin und sichtbar und die Sprache hatte deswegen von Anfang an einen schlechten Ruf. Und kann man sagen, die Sprache hatte einen unglaublichen kurzen Zeitraum von dem Punkt, wo sie entworfen wurde, bis zur ersten Implementation, die sofort rauskam. Die Sprache C hat, glaube ich, drei oder vier Jahre erstmal akademisch gereift, bevor sie überhaupt rauskam und hatte dann auch noch Wachs. JavaScript hatte Wachs, als es rauskam, hatte aber nicht viel Reifephase. Inzwischen hat es ein bisschen Reife erreicht. Aber es gibt ähm, unumwunden zugehbar Designfehler in der Sprache und Fehler in den Implementationen nach wie vor. Ähm, historisch gesehen ähm, müssen wir jetzt doch ein bisschen über Java sprechen, weil das damit zusammenhängt, wie diese Sprache dann wahrgenommen worden ist und wie sie sich entwickelt hat. Äh, Java ist, wie die meisten vielleicht wissen, von Gosling, äh, von Sun entwickelt worden. Der wollte es zunächst C++++ nennen und seine Kollegen haben ihn darauf hingewiesen, dass das keine gute Idee sei. Daraufhin hat er dann aus dem Fenster geguckt und sah dort eine Eiche, Englisch Oak, und hat die Programmiersprache Oak genannt. Die wurde dann in einem Gerät, was niemals zur Marktreife gekommen ist, verwendet. Und ähm, die Sprache wollte man aber retten, aber dann irgendwie den Namen aus marketingtechnischen Gründen ändern. Und dann ist man zu Herrn Rosling gekommen, der bekanntermaßen schlecht als Namensbenenner war und hat ihn gebeten, sein Kind umzutaufen. Und er war gerade in einem Café und guckte in die Speisekarte und sah da Java Café und hat dann beschlossen, ich nenne es Java. So jedenfalls der Mythos. Ähm, die Sprache Java wurde dann gepusht sehr von Sun und die erste An oder eine der ersten Anwendungen für so ein Showcase von äh, Sun für Java war ein Webbrowser namens Hot Java, weil das Web war zu dem Zeitpunkt hot und Sun wollte gerne, dass Java hot ist und dann haben sie einen Webbrowser entworfen, der hieß Hot Java und äh, das führte zu sehr viel Verwirrung, weil viele Leute fanden Hot Java gut und konnten zwischen Java und Hot Java nicht, dif nicht differenzieren, aber diese Verwirrung war durchaus produktiv im Sinne von Sun, dass Java unheimlich populär wurde. Netscape hatte zu dem Zeitpunkt auch angefangen, einen Webbrowser auszubringen, der zu, sehr schnell zum verbreitetsten Webbrowser überhaupt wurde und hatten in diesem Webbrowser eine Sprache namens LiveScript. Der Entwickler von LiveScript, ein Herr namens Eich, oder auf Englisch Ike oder American Ike, hat äh, diese Sprache ursprünglich an Lisp orientiert und hatte diese wunderbare Klammersyntax überall. Ähm, und sein Manager ist zu ihm gekommen und hat gesagt, mit dieser Klammersyntax können wir das Ding nicht verkaufen und hat dann gesagt, also wir müssen an der Syntax das ändern. Macht doch, dass es so aussieht wie Visual Basic. Und daraufhin hat er also gesagt, das mache ich keinesfalls, <lacht> sondern hat sich an Java bzw. den C-Sprachen orientiert und dementsprechend hat JavaScript bzw. LiveScript dann auch eine Java- oder C-artige Syntax bekommen. Ähm, LiveScript war die erste Skriptsprache für Browser. Was einige vielleicht nicht wissen, auch die erste Skriptsprache auf Webservern. Der erste Webserver, der überhaupt Skript war, war dann in Live-Skript zu skripten und stammte von der Firma Netscape. Ähm, auf dem Server hat sich Live-Skript bzw. JavaScript nicht durchgesetzt, im Browser ist es drin geblieben. Zu dem Zeitpunkt kam es dann auch zu dieser Allianz zwischen Sun und Netscape äh, betreffend Web-Anwendungen und Sun wollte Java pushen und es gab große Meetings und Netscape äh, wollte gerne LiveScript behalten, weil Formularevaluierung auf relativ schwachbrüstigen Clients mit einem Java-Applet ist nicht besonders lustig. Ähm, bei heutigen Clients wäre das vielleicht so nicht zu verschmerzen, aber 1995 war das ein definitives No-No. 
Deshalb bestand Netscape darauf, dass es irgendwie eine Skriptsprache geben sollte, von Ihnen aus am ehesten Live-Skript, weil es das schon gab. Und Sun wollte Java pushen und so kam es dann zu der, zum Vorschlag von Mark Andreessen, damals Netscape-Chef, wo er im Scherz nennen wir das Live-Skript auf JavaScript, dann ist Sun zufrieden und Sun hat sich dann sofort die Trademark auf JavaScript geschnappt und dann war es JavaScript und alle waren mehr oder weniger glücklich. 1996, in Ansehung dessen, was Netscape und Sander taten, kam Microsoft auf die Idee, dass sie JavaScript zumindest auch irgendwie haben müssten und äh, wie sie alles Mögliche haben müssen, was alle anderen auch haben müssen, wollen sie es auch dann beherrschen. Und haben ihre eigene Implementation von JavaScript geschrieben, JScript. Und JScript war eine absolut äh, treue, reverse engineierte Nachbau von JavaScript, inklusive aller Designfehler und inklusive aller Fehler in der Implementation. Ähm, Netscape hat das dann mitgekriegt und äh, hat dann den Weg nach vorne angetreten und gesagt, also um Microsoft zu verhindern, dass Microsoft mit dieser Sprache tut, was es will. Und äh, im Fall von HTML haben wir alle Erfahrungen, was passiert, wenn Microsoft sich irgendwie äh, an der Entwicklung von Sprachen beteiligt. Äh, haben sie, sind sie zur ECMA gegangen, der European Computer Manufacturers Association in Genf und haben gedacht, wir reichen das da als Standard ein und dann wird JavaScript ein Standard. Und dann kann Microsoft damit nicht machen, was es will. Netscape hat dann zwei Denkfehler begangen. Erstens, die ECMA hat ihren Standard nicht einfach so durchgewinkt, sondern sie dahingehend gefragt. Und das hatten sie sich anders vorgestellt. Der zweite Punkt, der schief ging in der ECMA, war ausgerechnet Microsoft besonders gut repräsentiert. Und das führte dazu, dass Microsoft bei JavaScript 1.0, bei der Verabschiedung des Standards, darin bestand, dass alle Fehler in der Implementation, sowohl von Netscape als auch der exakten Kopie von Microsoft, auch im Standard landen. Und sämtliche Designfehler und alle Fehler der Implementation landeten dann auch in JavaScript 1.0. Gemäß dem damaligen Microsoft Credo zerbrechen niemals den Code, den irgendjemand geschrieben hat, der da draußen ist. Das gilt natürlich nur so lange, solange es Code ist, der auf Microsoft-Plattformen läuft oder äh, solange man Netscape damit schaden kann. Und jedenfalls, wenn mir der Internet Explorer nicht von meinen stellt, äh, hat Microsoft sich noch nie bei mir entschuldigt. Naja, jedenfalls einige der Probleme sind auf diese Geschichte zurückzuführen, die in der Sprache sind und auch einige Probleme, die in der Sprache geblieben sind, sind auf diese Geschichte der Standardisierung zurückzuführen. Jetzt ist natürlich ein wichtiger Punkt, was sind die Konzepte, die JavaScript auszeichnen? Sprich, was steckt hinter dieser Sprache, was sie von anderen unterscheidet? Das eine ist, was wir genannt haben, dass es überall ausgeliefert und ausgeführt wird. Ich nenne das mal ausführbarer Text. Der Herr Crawford von äh, Yahoo, der als JavaScript-Architekt bei Yahoo äh, tätig ist, spricht von Load and Go. Meint im Prinzip das, was du eben gesagt hast, Christian, äh, dass man diese Sprachen überall hinschicken kann und man trifft auf einen Interpreter, der damit was macht. Da gehört zum Konzept von JavaScript schwache Typisierung. Modisch sind heute Sprachen mit starker Typisierung, wie zum Beispiel Java. Ähm, JavaScript hat eine schwache Typisierung. Ähm, dazu kann ich auch nicht viel mehr sagen, außer dass ihr besseren JavaScript-Code schreibt, wenn ihr euch damit anfreundet, dass es schwach typisiert ist. Äh, ob das gut ist oder schlecht, ist nicht in Mode und es äh, wird nicht gern gemacht. Ich glaube, Python ist aber zum Beispiel eine Modensprache, die schwach typisiert wird. Yamubi, Ruby vielleicht auch. JavaScript ist auch schwach typisiert und äh, ihr werdet effektiver arbeiten, wenn ihr euch damit anfreundet. Dann kommt etwas an JavaScript, was.
anders ist und was ich richtig gut finde. Es gibt Objekte in JavaScript, wie in anderen objektorientierten Sprachen auch, aber Objektorientierung und Objekte in JavaScript funktionieren völlig anders als zum Beispiel in C oder in äh, Java oder auch in vielen Sprachen, die nachträglich objektorientierte Konzepte eingebaut haben, wie zum Beispiel PHP und ich glaube in Perl auch. In den genannten anderen Sprachen ist es meistens so, dass man Klassen hat und von diesen Klassen aus wird vererbt. In JavaScript gibt es keine Klassen. In JavaScript haben Objekte von anderen Objekten und es gibt ein anderes Konzept, das heißt äh, Prototyp und ähm, die Verarbeitung in JavaScript ist nicht klassenbasiert, sondern prototypisch. Und das Konzept werden wir uns später noch genauer angucken. Ähm, ist etwas, was JavaScript anders macht und was JavaScript in meinen Augen interessant und auch gut macht. Der nächste Punkt ist Lambda. Jetzt ist Ralf leider nicht hier als Mathematiker, der könnte uns das erklären, wo es herkommt. Es gibt in der Mathematik ein Konzept von Lambda-Kalkül, was ich nicht unbedingt vollständig verstanden habe und deswegen ohne Ralfs Mithilfe ja auch nicht regulieren werde. Ähm, Lambda war in der KI-Forschung besonders populär und am MIT und ist ein Kernkonzept von Sprachen wie Lisp oder Scheme. Und JavaScript ist die erste Sprache im Mainstream, die überhaupt dieses Feature beinhaltet. Alle anderen Sprachen im Mainstream äh, haben, haben Lambda-Kalkül nicht als Feature im Sprachdesign drin. Also es gibt zwar sowas wie Lisp, Haskell oder Scheme und die sind auch alle auf ihre Art populär, aber ähm, eher, eher auf der exotischen Seite, während JavaScript doch deutlich verbreitet ist. Ähm, um zu sagen kurz, was Lambda ausmacht in JavaScript und was es als Konzept mächtig macht, ist, dass man Funktionen hat, die man entweder als an Argument an sich selbst übergeben kann, oder als Argument an andere Funktionen übergeben kann. Das heißt, ich habe Funktionen, die ähm, rekursiv anwendbar sind. Das ist ein Merkmal dieses Programmierkonzepts. Dazu vielleicht auch später mehr ein Beispiel. Ähm, ein anderes Konzept in JavaScript, und das ist eine wirklich, wirklich schlechte Idee, ist, es gibt einen globalen Namensraum. Ähm, wenn ich kompilieren Code habe, ähm, habe ich einen Compiler und ich habe einen Linker, der dafür sorgt, dass meine Einzelteile miteinander zurechtkommen. JavaScript-Code wird aufgrund des Load and Go oder ausführbaren Textkonzepts eben nicht kompiliert. Und man klebt das Ganze zusammen über Variablen in einem globalen Namensraum. Das ist insofern eine schlechte Idee, als dass zum Beispiel alle Variablen, die man in JavaScript so defaultmäßig erzeugt, globale Variablen sind. Das ist so lange vielleicht noch erträglich, wie ich allen Code selber schreibe, aber heutzutage gibt es Mashups. Das heißt, ich lade mir ein JavaScript-Code Stück von wo und eines dazu und vielleicht ein drittes von woanders. Und jetzt stellt man sich vor, man hat die Variable i irgendwo in seinem Code. Und irgendjemand anders hat in seinem anderen Code eine Vorschleife geschrieben. Und die Variablen sind alle global. Dann habe ich schon einen Fehler, den ich nur sehr schwer finden kann. Also ganz schlechte Idee, aber gehört leider zum Bestandteil dieser Sprache. Was können wir daraus aus den Konzepten von Java mitnehmen? Also erstens, wir freuen uns mit den Schwächen an. Wir freuen uns mit den Stärken an, wir nehmen wahr, dass es schwach typisiert ist und wir sollten auch die guten Seiten in Java mehr achten, die leider aufgrund der Schwächen oft nicht genannt werden bzw. auch von den Leuten nicht entdeckt werden. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie JavaScript implementiert wird. Also was du genannt hast, die Leute fangen an, JavaScript zu schreiben. Die einfachste Art, JavaScript zu schreiben, ist, ich habe irgendwo einen event Templer in HTML on Click und schreibe da einen kleinen Code-Abschnitt aus, der nicht mal syntaktisch besonders richtig, also er muss schon irgendwie richtig sein, dass der Interpreter damit klarkommt, aber er muss nicht besonders richtig sein und das funktioniert. 
Und viele Leute, sogar und insbesondere im professionellen Bereich, schreiben JavaScript so und jammern dann darüber, dass es nicht funktioniert. Was mich irgendwie auch verwundert, weil äh, die meisten Leute, die C schreiben oder Java programmieren oder eine andere Programmiersprache wählen, äh, gehen zumindest davon aus, dass man ein Buch liest oder dass man irgendwie sich mit den Konzepten vertraut macht und jedenfalls äh, irgendwie syntaktisch zumindest korrekt schreibt und würden dann äh, sagen, es hängt zum Teil damit zusammen, dass die Interpreter sehr verzeihend sind und viel durchgehen lassen und viel Code auch ausgeführt wird. Das ist eine Stärke von JavaScript unter anderem, aber auf der schwachen Seite führt es halt dazu, dass die Leute denken, das müsste so sein. Also sie denken, JavaScript ist irgendwie Mischmasch, Wust und hat keine Konzepte dahinter und das ist irgendwie kaputt. Das ist es nicht. Das ist irgendwie kaputt, aber es ist auch irgendwie in Ordnung. Und die ist irgendwie in Ordnung, geht da runter, runter. Schauen wir uns Datentypen an in JavaScript und Werte. Datentypen und Werte in JavaScript sind ganz einfach. Es gibt Number, es gibt String, es gibt Boolean, es gibt Object, es gibt Null und es gibt Undefined. Nein, es gibt kein Float und kein Integer und es gibt kein Single, es gibt nur Number und Number ist Double. Das heißt nicht irgendwie, dass es doppelt so stark ist, sondern auf den Fortran-Maschinen hatte das die doppelte Präzision und irgendwie ist dieser Name da geblieben. JavaScript speichert Number als intern als 64-Bit-Fließkommazahl. Das hat lustige Effekte, wenn man zum Beispiel ganz Zahlen äh, wenn, man, wenn man arithmetische Operationen durchführt und hat gewisse Nachteile. Wenn man sich dieser gewahr ist, äh, kann man mit JavaScript trotzdem rechnen. Ähm, das ist die einzige, der, der einzige Zahlendatentyp, den Java hat, Number, und das entspricht äh, 64 mit Fließkommazahl. Auch bekannt als IEEE 754 oder DAW. Es gibt einen besonderen Fall noch von Number, das ist NAN. Das haben viele vielleicht, wenn sie mal mit JavaScript irgendwas gemacht schon mal gesehen und ihre Arithmetik im Schief. Wenn ich zum Beispiel die Version durch Null mache, kommt NAN raus, das heißt Not a Number. Not a Number ist halt keine. Deshalb kann ich zum Beispiel eine Division durch Null machen, wenn ich also eine fehlerhafte arithmetische Operation durchführe oder eine, die zu einem undefinierten Ergebnis führt. Uh, not a number is toxic, das heißt, wenn ich das irgendwo in einer Funktion drin habe, uh, ist das Ergebnis dieser Funktion auch not a number, also es kommt dann nie was raus. Um, des Weiteren ist not a number ungleich zu allem. Also not a number ist ungleich jeder andere Number und auch ungleich zu sich selbst. Also NAN ist nicht gleich NAN. String ist eine Sequenz von 0 oder mehr 16 Bit Zeichen. Um, String ist der Datentyp für Textdaten, es gibt keinen Datentyp Char. Um, String ist USC2, das ist nicht ganz UTF-8, das ist UTF-8 ohne Surrogatpaare, das heißt die Zeichen, die jenseits von so und so vielen Millionen sind. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass äh, Unicode als JavaScript entworfen wurde, noch nicht so weit war. Also String ist USC2 und das ist für die meisten praktischen Zwecke inklusive Japanisch gleich UTF-8. Es mag im Japanisch vielleicht auch so irgendwelche Sonderzeichen geben, weiß ich nicht. Aber, ähm, also wenn man zum Beispiel mit Linear B arbeitet, das ist außerhalb der Basic Multilingual Plane, dann hat man mit JavaScript ein Problem. Aber mit den meisten normalen Sprachen und Zeichen kommt man damit klar. Also man wird hier erst in 16 Bit abgedeckt. Das sind 16 Bit Zeichen, ja. Also UTF 16, das glaube ich so ähnlich. Also implementiert ist String als USC2, UCS2 und das ist eben UTF-8 ohne so eine 
Einfache und doppelte Anführungszeichen sind im Jahresdruck gleichbedeutend. Da gibt es im Gegensatz zur Schelle zum Beispiel keine Unterschiede. Ähm, der Gleichheitsoperator beim JavaScript Strings äh, vergleicht nicht nur Gleichheit, sondern auch Ähnlichkeit. Das heißt, ähm, ähnliche Strings matchen dann auch. Das kann gut sein. Es kann auch nicht gut sein, deswegen gibt es einen weiteren Operator, der dafür dazu kommen wir gleich von den Operatoren reden. Boolean, der auch noch mehr Ähnlichkeit oder noch mehr Gleichheit? Nein, der dann wirklich exakt. Boolean hat genau zwei Werte, true oder false. Das ist auch gut so. Manche Operationen sind halt gleicher als gleich. <lacht> Null ist der Wert, der keinem Wert entspricht. Und undefined ist der Wert, der nicht mal Null ist. Wenn ich eine Variable oder ein Objekt neu instanziere in JavaScript, und es existiert nicht und es kriegt keinen Wert zugewiesen, dann ist es undefined zunächst. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man dem bewegt wird. Wenn ich zwei Nines vergleiche, ist das true? Das müsste true sein. Ja. Und bei undefined? Das weiß ich nicht. Das kannst du aber auch nicht ausprobieren. Dann ist das ja ein Workshop. Das ist undefined. <lacht> Wirklich. Ich, das das kannst du aber ganz einfach machen, indem du, irgendein, indem du eine Variable instanzierst, der keinen Wert zuweist und dann die Boolean auf sie macht und findest du raus, was es gibt. Ähm, die Syntax von JavaScript ist C-artig oder Java-artig, jeder der JavaScript gesehen hat und eine dieser beiden Sprachen kennt, wird sich daran, daran orientieren können. Es gibt zwei Arten von Kommentaren. Wenn ich das schreibe, habe ich einen Kommentar zeige, die dann am Ende dieser Zeile ist, dann der Kommentar zu Ende. Wenn ich das schreibe und das schreibe, habe ich einen Kommentarblock, der sich auch über mehrere Zeilen erstrecken kann. Das ist auch ähnlich wie in den C-Sprachen und auch sonst kann man sich ganz gut an diesen Sprachen orientieren. Ja, also das jetzt äh, im Gegensatz zu den anderen als Klammer oder ist das auch so wie bei C Schrägstrich C plus plus Schrägstrich Asterisk Asterisk Schrägstrich oder was war die Frage? Ich kann lesen. Das war, äh, ich dachte, ich hätte falsch gemalt. Aber ist das letzte als Klammer oder ist es auch wie bei C Schrägstrich C plus plus? Ich denke, es ist wie bei C und äh, Schrägstrich C++ oder so. Es ist, hier ist der Kommentar drin, da ist er zu Ende und er geht über mehrere Zeilen. Oder auch über eine Zeile, wo wir das in zu Ende der Zeile sind. Da steht jetzt die Frage nicht. Das ist ja, obwohl es so aussieht, wie irgendwie Anfang und Ende es arbeitet, ja nicht als Klammer. Nein. Das ein, ein, auch ein großer Designfehler ist, aber ist eben bei C und C++. Weil das ist das bei JavaScript auch so. Gut, bei der, ist einfach so. Also bei der Arithmetik gibt es ähm, die üblichen Operatoren, Plus, Minus, der Schrägstrich für Division, Asterisk für Multiplikation und das Prozentzeichen für Modulo kennt man eigentlich auch aus den anderen Programmiersprachen. Vergleichsoperatoren äh, gibt es auch, auch in der üblichen Form. Und dann größer, kleiner, kleiner als größer als auch in der üblichen Form, wie man es kennt. Also es ist nicht ungleich, sondern das haben wir dann gleich unten. Ich habe es falsch umgeschrieben. Du hast recht, ich habe es heute schon geschrieben. Also, das sind die Operatoren in der üblichen Form. Nicht anders, auch wenn ich das eben falsch geschrieben habe. Diese Gleichheit ist verschiedentlich problematisch. Aus dem Grund hat man das erweitert. Und man kann, wenn man exakte Gleichheit haben möchte oder exakte Ungleichheit das schreiben. 
das ist nachträglich, aber ich glaube, JavaScript 1, 2 hat das dann eingeführt, weil er gemerkt hat, dass das nicht so gut ist. Es gibt logische Operatoren in JavaScript ähm, und oder nicht. Ähm, es gibt Bitwise Operators in JavaScript. Ähm, anders als in anderen Sprachen sind Bitwise Operationen in JavaScript nicht günstig. Das hängt damit zusammen, dass Number Floating Point ist und dass es keine Integers gibt. Das bedeutet, wenn ich eine Bitwise Operation durchführe, kann ich mir damit keine Effizienzsteigerung erreichen, sondern ganz im Gegenteil. Das heißt, ich sollte die Bitwise-Operatoren in JavaScript vermeiden, es sei denn, ich habe einen irgendwie gearteten, triftigen Grund, das zu tun. Es gibt einen ternären Operator in JavaScript, der sieht auch so aus, wie man ihn überall kennt. Ein was bitte? Ein ternärer Operator. Das ist äh, das, wo du einen Ausdruck hast, der war oder falsch evaluiert und das ist also, ein bisschen ja. ja, genau. Den gibt es halt in JavaScript auch, der ist genau so, wie man den Ausdruck oder Java kennt. Gut, damit wäre ich mit dem einleitenden Teil zu Ende. Also ich hoffe, dieser etwas vortragsartige Teil hat euch zumindest Dinge gezeigt in der Sprache, die interessant sind. Und wir werden jetzt versuchen, die noch im Detail uns anzusehen. Öffne doch mal bitte einen Webbrowser. Und surfen mal zu www.linux.de slash tildedave. Tildedave. So, da gibt es ein Verzeichnis, das heißt Präsentation, das ist unter P, weiter oben. Presentations, genau. Da gibt es ein Verzeichnis zum Jahresdruck 07 und 11. Und da gibt es einige Samples. Wir fangen wir mit dem ersten Sample an. Ähm, ja, das sagt Hello World. Und wenn du dir den Source Code von der Seite anguckst, Siehst du, wie es implementiert ist? Das ist eine Art JavaScript an den Browser zu liefern und äh, ausführen zu lassen. Man setzt irgendwo in die HTML-Datei das Script-Tag rein, schreibt dran, dass man Typetext JavaScript hat und schreibt dann the word hello world. In diesem Beispiel habe ich den HTML-Kommentar um den JavaScript-Code rumgelegt. Das war mal in den 90er Jahren nötig, weil es Browser gab, die sich daran verschluckt haben. Alle modernen Browser und alles, was so im Jahr 2007 umherkommt, kommt eigentlich auch ohne diese Kommentare aus. Trotzdem werdet ihr die, wenn ihr JavaScript-Code seht, überall irgendwie immer noch sehen, weil die aus historischen Gründen mal nötig waren. Dann einmal bitte auf Sound und Sound gehen. Sample 2 ist dieselbe Kiste, bloß mit einem Source Code. Die Leute wählen hier? Ne, du musst einmal auf OK drücken. Dann ist das zu viel, dann ist das Ding zu Ende. Ja, da sieht man, Sample 2 ist nicht in HTML eingebettet, sondern ist in einer externen JavaScript-Datei. Das ist der in jedem Fall zu bevorzugende Weg. Also Christian hat hier eben angemerkt, ihn stört an JavaScript, dass man da HTML und äh, JavaScript-Code miteinander vermischt. Das kann man tun, wie wir eben gesehen haben. Man muss es nicht tun oder vielleicht muss man es nicht immer tun. Ähm, grundsätzlich, wenn man die Möglichkeit hat, den JavaScript-Code auszulagern und das irgendwie sinnvoll bewerkstelligen kann, sollte man das tun. Der Link funktioniert so, du kannst jetzt mal die Sample.js öffnen 
obwohl da eigentlich nicht, brauchst du eigentlich nicht. In der Sample.js steht genau Alert, Klammer auf, Anführungszeichen, Hello World, Anführungszeichen, Klammer zu, Semikolon. Also dasselbe, was vorher in dem anderen äh, Skripttank stand, ist jetzt einfach in einer externen Datei und verhält sich dann eigentlich genauso. Die dritte Möglichkeit, JavaScript-Code in seine Anwendung, in seine HTML-Seite reinzubringen, sehen wir bei Sample 3. Ähm, bei Sample 3 ist es so, geht man auf, bei Sample 3 ist es so, dass ich das an einen sogenannten Event-Händler gehängt habe. Das kann man in HTML machen. Auch einmal bitte den Source-Code. Da sehen wir einen solchen Event-Händler. Ich habe hier ein Input-Element, das einen Button erzeugt. Und der Event-Händler ist dieses On-Click. Und da habe ich jetzt einfach JavaScript-Code eingebettet, der ausgeführt wird. Und das ist, denke ich, auch so die Art, wie die meisten Leute, die das erste Mal überhaupt mit JavaScript in Kontakt kommen, anfangen, JavaScript zu programmieren. Die finden raus, es gibt in HTML diese Event-Händler, die sind dann möglichen an bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel das Klicken eines Buttons, äh, Aktionen zu hängen und die dann anfangen, JavaScript-Code einzubilden. Das ist, dagegen ist nichts einzubilden, das hat seine äh, Berechtigung und Anwendungsfälle und ist der Punkt, wo die meisten Leute anfangen und leider auch der Punkt, wo die meisten Leute stehen bleiben und äh, nicht die schönen Seiten an dieser Sprache entdecken. Aber da kann ich ja auch jetzt diese Datei fügen, ne? das ist jetzt äh, das eine zweite Punkt jetzt. Ähm, da könnte ich auch äh, eine Datei oder ja, externen JavaScript-Code ansprechen. Wenn man es richtig elegant machen will, packt man die in, den, in dem Script-Element im Head oder im Body äh, eine externe JavaScript-Datei rein, die ähm, Funktionen enthält und macht hier einen Funktionsaufruf. Das wäre dann der elegante Weg, das zu tun. Gut, wie unterscheidet ihr das jetzt, wenn ich jetzt da eine Alert.js habe? Wenn du da jetzt einfach Alert.js reinschreiben würdest? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überall oder ob das überhaupt funktioniert. Wie gesagt, der Weg, wie man es eigentlich macht, ist, dass man oben in den Head-Bereich oder wo den Body ein Script macht, eine Funktion definiert, die das macht und da die Funktion aufruft. Das funktioniert und das ist auch der gute Weg, das zu tun. Das andere kannst du mal ausprobieren, das ist aber so. Ja, ja weiß ich nicht, was man ausführt. Weiß ich nicht. Ja. Das ist nicht der gute Weg. Gut. Ähm, das waren jetzt die einfachen Beispiele. Beispiel 4 ist ein bisschen komplexer. Ja, außer dass das Character Encoding kaputt gegangen zu sein scheint, sieht man hier schon ein Problem in JavaScript. Wir haben hier eine Fließkomma-Operation, also wir haben hier ein Problem bei Addition von Fließkomma-Zahlen. Ähm, Nämlich 0,1 plus 0,2 mit 0,3. In JavaScript stimmt das nicht so ganz. Ein weiteres Problem in JavaScript sind überladene Operatoren. Das sehen wir gleich, wenn wir uns das Hauskult zu dem Team angucken. Überladene Operatoren sind grundsätzlich kein Problem, wenn man zum Beispiel eine Sprache hat wie Java, die stark typisiert. JavaScript ist schwach typisiert und da sind auch überladene Operatoren eine schlechte Sache. Ähm, aber es gibt Lösungen, sowohl für die Fließkammerprobleme als auch für die überladenen Operatoren. Und es gibt auch Dinge, die man aufgrund der schwachen Typisierung tun kann, die ganz interessant sind. Und das sehen wir uns am besten im Source Code an. Gut. Also, das machst du vielleicht ein bisschen größer, dass wir alle mehr sehen. Genau. Das erste, was wir sehen, ist nicht weiter aufregend. Oben in dem Skriptbereich definiere ich eine Variable, die heißt einfach Life als Variable und ist 0,1. Ich bekomme also gleich ein Wert zugewiesen. Das Gleichheitszeichen ist wie aus anderen Sprachen auch bekannt, Operator. 
dann habe ich hier einen weiteren Skript Code Block, ähm, in dem tue ich einfach nichts anderes, als dass ich die Variable einmal ausgebe. Das ist auch nicht weiter spannend, entspricht so ungefähr der Printanweisung in anderen Sprachen oder was es da so gibt. Und hier haben wir jetzt den ersten interessanten Teil. Ich habe hier eine Addition über den Plus-Operator von Microsoft Variable und 0,2. Das Gute daran ist, er macht hier tatsächlich eine Addition, also obwohl es keine eine stark typisierende Sprache ist, wie geht JavaScript in dieser Zeile davon aus, oder der JavaScript Interpreter geht in dieser Zeile davon aus, das hier muss ein Number sein, das ist auch ein Number und kommt dann aber zum falschen Ergebnis, also nicht auf die Nase, das ist nicht so schön, aber immerhin, er macht eine Addition. Das ist nicht selbstverständlich, weil der Plus-Operator ein überladener Operator ist. Das heißt, er kann nicht nur Addition, sondern auch Strings miteinander verbinden oder auf Englisch concatenate oder ich weiß nicht, ob man auf Deutsch concatenieren sagt, jedenfalls er baut Strings zusammen. Okay. Verkettungsoperator, genau. Äh, das ist mir beim Schreiben der Sache wohl irgendwie nicht gerne Also das heißt, der Plus-Operator ist sowohl Verkettung als auch Addition. Und deshalb kann ich hier zum Beispiel das Dollarzeichen im zweiten Beispiel einfach hier dran nehmen. Also ja, es denkt, das ist ein Number, das ist ein Number, addiert das. Hier sieht es, das ist kein Number, oder der Interpreter sieht das und konkatiert. In diesem Fall scheint das aufzugehen, aber es sind durchaus mit Leichtigkeit Fälle konstruierbar, wo man hier zu diesem Operator auf die Nase fällt. Zum Glück gibt es Lösungen. Für sowohl das Fließkomma-Problem als auch die über Automatik-Überladung. Ähm Ruhig weiter. Ja, äh, ich würde einmal kurz bitten, nach dem Motto scrollen. So. Also es gibt Lösungen sowohl für die Fließkomma-Probleme als auch die Operatorüberladung. Man kann zum Beispiel Pass-Int und Pass-Float einsetzen, um zu erzwingen, dass er eine übergebene Variable als Integer oder Float behandelt. Und man kann dann Operationen durchführen. Also hier sage ich Ihnen, was auch ähnlich ist, wenn man zum Beispiel mit Geldbeträgen rechnet, dass man einfach mal 100 nimmt, die Sachen als Integer miteinander, also die Operation als Integer ausführt und dann nachher wieder durch 100 teilt. Das ist hier in dieser Zeile auch genauso gemacht. Ich sorge dafür, dass er es als Integer begreift. Ich äh, nehme das alles mal 100. Ich sage ihm, dass er das zur Basis 10 tun soll, weil wenn ich hier eine Führung 0 hätte, würde ich JavaScript denken, dass es ein oktaler Wert ist. Also auch da kann man auf die Nase fallen. Ähm, deswegen äh, hier auch nochmal extra angegeben, bitte tu das zur Basis 10. Ähm, Weißt du mal ganz nach rechts ans Ende der Zeile? Ja, dann sieht man also hier, sorge ich dafür, dass es als Integer nimmt, dass er wirklich von dezimaler Notation ausgeht. Ich nehme es zur Sicherheit nochmal mal 100, führe meine mathematische Operation aus und teile es am Ende nochmal durch 100. Und siehe da, 0,1 plus 0,2 sind dann auch tatsächlich 0,3. Das sind so wenige Strategien, JavaScript mit seinem Numbertyp dazu zu bringen, trotzdem richtig zu rechnen. Da es eine schwach typisierte Sprache ist, kann ich JavaScript auch dazu bringen, eine Variable anders zu aufzufassen. Also er hat hier das schon mal als Number äh, evaluiert in den oberen Beispielen, nämlich ist als, wenn ich an die Funktion Boolean dieselbe Variable übergebe, kommt True dabei raus, weil Boolean diese Variable so behandelt, ist sie gesetzt, dann wird sie True. Wenn die Variable nicht gesetzt wird, ist, äh, ist sie false. Das ist hier der Fall, das würde in Java zum Beispiel nicht gehen, weil äh, in Java diese Variable einen Datentyp hätte. Und äh, wenn dieser Datentyp nicht gleich Boolean ist, könnte ich das nicht auf diese Variable anwenden. Somit kann man dann schreiben, if my first Variable und damit im Prinzip checken, äh, hat die denn die schon mal einen Wert gekriegt. Damit könnte man zum Beispiel checken, ob sie den Wert hat. Ja. Ähm, ich kann sie auch als String auffassen. Wenn eine Variable ein String ist, 
beziehungsweise anders, ein String ist in JavaScript ein Objekt und Objekte haben in JavaScript Methoden und Objekte, die Strings sind, haben die Methoden, die zu Strings gehören und eine Methode von Strings ist toString, die dann erzwingt, dass diese Variable als String behandelt wird. Und ich mal first variable to String machen, kommt hier raus 0,1 konkateniert mit 0,2. Also es führt keine Addition raus und es fasst das auch nicht als Zahl auf, sondern es fasst es als String auf und führt Konkatenation raus. Das ist erstmal so ein Detail zu Variablen und Datentypen. Ähm, Gibt es dazu noch so weit Fragen? Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen merkwürdig, weil in dem Moment ist es ja noch gar kein String. Es wird zero String gemacht. Und das hier ist eine Methode, die auf Strings anwendbar ist. Und weil ja, Strings anwendbar? Ja, äh, weil es eine Variable ist, die keinen Daten hat, kann es genauso wie ein String sein. Und deshalb behandelt JavaScript dieses Objekt. Das ist es. Ein String ist gleichzeitig ein Objekt, hat eine Methode, deshalb kann ich es auch anwenden. Bisschen komisch, gebe ich ja. zu. Insbesondere wenn man von stark typisierenden Sprachen kommt, kann aber manchmal ganz nützlich sein. Also so für Free und Dirty Implementationen ist es manchmal zu brauchen. Aber es ist eine Merkwürdigkeit und diese ganzen Eigenschaften mit der schwachen Typisierung sollte man irgendwie im Kopf haben. Man sollte das mit der falschen oder mit dem Problem der Addition und arithmetischen Operationen mit Least-Kommazahlen im Kopf haben. Wenn man das im Kopf hat, kann man mit JavaScript effektiver arbeiten. Das ist die Quintessenz dieser Seite und dieses Source-Codes. Gut. Dann würde ich, ich bin das fünfte und letzte Example einmal zu öffnen. Das ist vielleicht die interessanteste Datei, die ich vorbereitet habe, auch wenn der Inhalt, den ihr jetzt angezeigt kriegt, erstmal ganz trivial erscheint. Hier geht es um Objektorientierung und Vererbung. Und äh, da die Anzeige jetzt eher trivial ist, bitte ich nicht in den source dort reinzuschauen. Also diejenigen von uns, die Objektorientierung und Vererbung kennen, werden wahrscheinlich Objektorientierung und Vererbung mit Sprachen, die das mit Klassen machen, kennen. In JavaScript gibt es keine Klassen, sondern in JavaScript gibt es nur Objekte, die können voneinander erben. Ähm, hier oben erzeuge ich ein Objekt, das ist gleichzeitig eine Funktion. Funktionen sind in JavaScript auch Objekte und sogar besondere Objekte. Das spielt äh, bei fortgeschrittenen Themen eine Rolle, aber für uns sind es erstmal vor allem jetzt auch Objekte. Ich mache hier oben einen Konstruktor eines Prototyps, in JavaScript heißen, heißen die dann Prototypen. Man kann auch Factory dazu sagen, weil genau das ist eine Fabrik, die andere Objekte erzeugen kann, wenn ich sie zum Prototyp mache. Und in dem Fall ist das eine Funktion, die heißt Betriebssystem und die kann zwei Argumente übernehmen, Name und License, Name und License und die Argumente, die sie übergeben kriegt, schreibt sie dann in Attribute dieses Objekts. Das heißt, am Ende, am Ende habe ich dann hier ein Objekt, das heißt Betriebssystem. Und das hat zwei Attribute, Name und License. Und gleichzeitig ist es auch eine Funktion, die ich als Konstruktor aufrufen kann. Und der kann ich dann diese Argumente übergeben, die dann in den Attributen gespeichert werden. Und man weiß ja aber jetzt, äh, wir haben das jetzt schon gemacht, dass der Systemkonstruktor dann sich bezieht, das Problem zu dem. Nochmal, woher weiß? Weil ich vorher weiß, dass bei Kampfschiffladen 9 der Systemkonstruktor mhm. weiß ja aber bei dem Skript. Das ist nicht auf die Funktion für zu definieren. Aus der Zeile danach. Das ist etwas leicht. Aus der Zeile danach. Ja, 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 ja. Also das, das obere ist erstmal der Konstruktor, die Factory, der Prototyp. Hier unten habe ich jetzt eine weitere 
Funktion oder ein weiteres Objekt. In der Sprache der Objekte ist Function Plan 9 ein Objekt. Und das Objekt übergibt an seinen, also das Objekt nimmt an, es äh, gibt eine Klasse über, oder es gibt ja keine, es gibt ein Objekt, von dem es erbt, und übergibt an dieses Objekt diese beiden Argumente. Das ist alles, was die Funktion macht. Also die Funktion selber nimmt keine Argumente entgegen und übergibt an das über ihr liegende Objekt, an den Konstruktor dieses, und zwar des höchsten über ihr liegenden Objekts, diese beiden Argumente. Und der Punkt, woher weiß diese Funktion, wovon sie erbt, an dieser Stelle weiß sie das überhaupt nicht. Sie weiß nur, es muss nur Also dieser Ausdruck macht keinen Sinn, wenn es nichts darüber gibt. Und hier in der nächsten Zeile sage ich es hier, ich sage, Plan 9 selbst, Prototype, ist ein New Betriebssystem und damit erbt der Prototyp, also das hier ist dann auch ein Prototyp und der erbt von der übergebenen Klasse. Oder beziehungsweise von dem übergebenen Objekt. Ich sage auch da eine Klasse, aber es gibt keine Klasse. Also mit anderen Wochen. Neun habe ich das genannt, erbt vom Betriebssystem, kann selber keine Argumente empfangen und übergibt immer als Argumente an dieses Objekt dann die Werte, die da vorgegeben sind. Dann habe ich hier ein weiteres abgeleitetes Objekt, das ist im Prinzip genauso wie Plan 9. Mit dem Unterschied, ich erweite es um ein weiteres Attribut, also die abgeleitete Funktion Debian wäre auf derselben Ebene wie Plan 9. Erbt auch vom Betriebssystem, alles genauso wie bei Plan 9, plus zusätzlich, also diese beiden, die beiden vererben sich logischerweise. Und zusätzlich kriegt es noch ein weiteres Attribut Körne, das dann spezifisch ist für dieses Objekt. Dieses Attribut Körne ähm, wird, wo ist Debian? Hier, genau. genau hier oben ist. Dieses ist dann auch ein Argument. Es nimmt zwei Argumente, das eine ist Name, das andere Kernel. Meistens wird immer fix übergeben bei Debian und hat das hier gibt es weiter an den Constructor, also sprich an das Objekt, von dem es erbt. Und das hier nimmt es aus dem Argument, was es selbst bekommt. Hier mache ich dann im Prinzip dasselbe wie oben bei Plan 9. Also hier binde ich dann dieses Objekt Debian letztlich an das Objekt Betriebssystem dran und habe damit die Verarbeitungshierarchie hergestellt. Das ganze System, wie es sich hier darstellt, nennt sich prototypische Verarbeitung. Ich glaube, die meisten, die Java oder was Ähnliches programmiert haben, werden erkennen, dass das anders ist, aber im weiteren Sinne so ähnlich ist wie eine Klasse, die eine andere extendet, beziehungsweise das Mechanismus der Verarbeitung ist ein anderer Mechanismus der Verarbeitung. Ja, wie ähnlich. Das mag sein. <lacht> Gut. Ähm, ich kann auch von abgeleiteten Objekten auf weitere Verarbeitung, also diese Verarbeitungshierarchien kann ich in JavaScript beliebig tief machen. Ich habe hier von dem Objekt Debian noch ein weiteres Objekt Ubuntu abgeleitet. Das sind auch wieder zwei Argumente. Und hier ist das Interessante. Ich möchte, dass das, hätte ich hier dasselbe Konstrukt geschrieben wie da, this constructor, würde das die Funktion Ubuntu versuchen, die Argumente an Betriebssystem zu übergeben weil Constructor immer auch das oberste Objekt in der Hierarchie zeigt. Das möchte ich in diesem Fall nicht, sondern ich möchte, dass die Funktion Ubuntu ihre Argumente an die Funktion Debian übergibt. Und deswegen sage ich, ich rufe Debian auf 
und zwar aus dieser Funktion mit den beiden Argumenten. Und das führt dann noch zum korrekten Ergebnis. Das kann jeder, wer will, gleich mal am Source-Code selber ausprobieren, indem man den überkopiert und verändert. Wo ich hier im Constructor, also this Constructor reinschriebe, dann würde das dazu führen, dass, ähm, äh, dass die Argumente nicht an den Gang übergeben werden, also an das Objekt, was da drüber liegt, sondern an das Objekt Betriebssystem und das wäre nicht das gewünschte Ergebnis. Dann füge, dann füge ich wieder die nächste Zeile ein, die ist genauso wie bei den vorherigen vorherigen Beispielen, die dafür sorgt, dass Ubuntu von Debian erbt. Und jetzt habe ich eine ganze Reihe Objekte erzeugt. Ich habe eine Objekthierarchie hergestellt und jetzt erzeuge ich mal ein paar Instanzen. Das tue ich einfach, indem ich Variablen erzeuge, die dann auch Objekte sind, also indem ich hier diese Objektinstanzen erzeuge, äh, entweder ohne, je nachdem was für ein Konstruktor ich brauche, je nachdem äh, ohne Argumente oder mit der entsprechenden Anzahl der Argumente und dann habe ich hier Instanzen für all diese Objekte erzeugt. Ähm, dann bitte einmal noch nach oben. Ich muss das Band jetzt stoppen, ich sonst... Muss das Band stoppen. Also, dann, dann freue ich mich, an diesem Sonntag äh, alle begrüßen zu dürfen. Heute wird uns Kurt etwas von, seinen, äh, von seiner Amerika-Reise in Indianapolis berichten und wie er dort versucht hat, freie Software für Schulen populärer zu machen. Ja, danke. Ja, ähm, da habe ich mal gleich ich zeige die ersten... Äh, die ersten paar Bilder von meinem Einstieg, warum und begründe euch, warum ich den Vortrag in den USA so begonnen habe und äh, zeige dann im Wesentlichen Bilder und wollte euch äh, das Programm, was die Amerikaner in Indianapolis gestartet haben, vorstellen. Ähm, so. Wenn man die Fläche von Europa mit den USA vergleicht, kriegt man ein bisschen andere Eindrücke, wenn man da ganz Europa nimmt. Das ist wichtig, sozusagen, die USA hat nur zwei Grenzen. Die Amerikaner können sich nicht vorstellen, in der Regel, wie viele Sprachen, wie viel Einwohner Europa hat. Und ähm, deshalb habe ich das zum Einstieg mal genannt. Dieser gelbe Punkt in der Mitte, das ist ungefähr, der trifft ungefähr ganz Ostwestfalen. Und äh, der gelbe Punkt unter dem See hier oben links, hier da liegt Indianapolis. Ja, um es nochmal deutlicher zu machen, mit welcher Komplexität wir in Deutschland zu tun haben. Wir haben 16 Bundesstaaten und jeder dieser Bundesstaaten ist ja in der Bildungspolitik ähm, autonom, sprich hat sein eigenes Bildungsministerium, hat seine eigenen Lehrpläne und das macht ja schon etwas kompliziert, wenn man hier einen Schulserver verbreiten will. Ja, das ist nur kurz noch die Gliederung, wie ich, was ich erzählt habe. Ähm, ich habe insbesondere am, am Ende darauf gewesen, da komme ich auch nochmal drauf zurück, auf die äh, zukünftige Zusammenarbeit mit Spanien, mit Esther Madura. Und ich habe mir dann erlaubt, in den USA noch etwas Neues anzusprechen, nämlich den Energieverbrauch und ökologische Aspekte von Computern. Der ganze Vortrag in meinem, in meinem Englisch ist auch im Internet schon verlinkt, könnt ihr euch also, wenn ihr wollt, mal anhören. Ein Video habe ich noch nicht gefunden, ist aber auch mitgeschnitten worden, in den USA verbreitet worden. Ja, welches ist unsere Zielgruppe? Die hauptsächliche Aussage, die ich gerne mache, ist, dass es legal und gut ist, sein Wissen zu verteilen und ich weiß nicht zu behalten. Das ist eine unserer Zielgruppen. Die anderen Zielgruppen habe ich dann nicht mehr drauf. Ich steige direkt ein im Hotel. Das ist Schorsch aus Dünnkirchen, war einer der beiden Franzosen. Also wir waren sieben Europäer und das war auch unser Hotel. Und wir hatten äh, die Zimmer nebeneinander und daher hatten wir viel Zeit, äh, uns wechselseitig denen so zu zeigen, was wir eigentlich alles machen, wo wir in Europa eigentlich nie dazu kommen, wenn wir uns bei Konferenzen sehen. Ähm, Schorsch war auch der Einzige, der mit mir zusammen die Treppen benutzt hat. Wir waren im neunten Stockwerk und 
Ähm, das ist alles schön und schick. Und wenn man dann die Feuertreppe, also wenn man dann die Nottreppe runtergeht, da kriegt man ganz andere Eindrücke von Amerika. Man ist sofort in einer ganz anderen Welt. Ich will das nicht genau beschreiben, weil es jetzt so mitgezeichnet ist. Ja, wenn man aus dem Fenster guckt, sieht, sieht man Indianapolis ungefähr so wie bei Google. Also Indianapolis hat eigentlich kein Zentrum. Bis auf den letzten Tag, vorletzten Tag, da haben sie mir bewiesen, es hat doch eins. Es besteht im Wesentlichen aus Highways, Parkplätzen und einzelnen großen Betonklötzen. Dazwischen gibt es auch keine, keine Bürgersteige. Also man kann auch nicht zu Fuß da lang gehen, weil man würde dann auch sofort auffallen. Wir kamen an und kamen aus dem Winter mit dicken Winterklamotten. Es war hier schließlich schon ziemlich kalt und stiegen da aus und es hatte 38 Grad. Das war schon eine enorme körperliche Umstellung auch. Und äh, hier ist ja Jean Peratour aus Bordeaux und Georges Katznader aus Dünnkirchen. Mit dem Jean habe ich dann sehr schöne Erlebnisse noch gehabt, weil er wegen der schlechten Flugplanung auch noch zwei Tage länger bleiben musste. Weil die Bedingung, dass die Flüge bezahlt wurden, haben wir erst hinterher herausgefunden, war, dass amerikanische Fluglinien benutzt werden müssen. Und die haben nun mal nicht die besten Verbindungen, wenn man an bestimmten Orten in Frankreich zum Beispiel will. So war das dann sehr lustig. Hatte aber den Vorteil, dass wir dann auf eigene Faust noch losziehen konnten und etwas unternommen haben, wo die Amerikaner sicher waren, dass das gar nicht geht. Wir sind nämlich aus der Innenstadt ungefähr 20 Kilometer mit dem Bus zum Hotel gefahren. Und sie waren der festen Überzeugung, es gibt keinen Bus, der das tut. Und was wir halt im Bus kennengelernt haben, war halt die andere Seite von Amerika. Und deswegen war ich sehr stolz, alleine hätte ich mich nicht getraut, das zu tun. Aber der Schau, der sieht so harmlos aus, der hat lange in Marokko unterrichtet, der ist also Wüsten erfahren und der hat also Faust in den Ohren und es war einfach cool mit ihm. Es war eines der schönsten Erlebnisse für mich, mit ihm da durch die Stadt zu strolchen, wenn man denkt, man geht zur Bushaltestelle und die nächste Bushaltestelle ist fünf Kilometer weg. Dann begreift man die Dimensionen, die Amis haben einfach Platz ohne Ende. Und verschwenden wir auch. Ja, so ungefähr sieht es dann aus, wenn man sich auf der Straße bewegt. Ein Betonbau am anderen, dazwischen Parkplätze ohne Ende. Die Autos, alle sind nun mal zu groß. Alle Autos mit Klimaanlage, alle Häuser mit Klimaanlage, alle Hotels mit Klimaanlage. Das heißt, man weiß überhaupt nicht mehr, ist es draußen warm oder kalt. Und wenn man nicht so europäische Tradition hätte, wie mit Schorsch, dass wir jeden Tag uns gezwungen haben, mindestens zweimal rauszugehen, dann hättest du selber halt gar nicht mitgekriegt, dass innerhalb von einer Woche die Temperaturen von 38 auf 15 Grad gefallen sind draußen. Und wir dann wieder die richtigen Klamotten dabei haben. Ja, da wir früher da waren, was auch geplant war, hatten wir für uns ein kleines Programm zusammengestellt. Wir haben dann, sind als erstes rausgefahren in den Vorort und haben dort eine Schule besichtigt, eine amerikanische Highschool. Ja, unterwegs guckt man halt diese Highways und Motorradfahrer ohne Helm und so, das ist die Assoziation von Freiheit Amerika. Das ist eine Angestellte vom Department of Education, die den Auftrag hatte, uns da rumzuführen. Und wir haben dann die Highschool besichtigt und Noblesville ist keine Übertreibung, es war einer der reichen Vororte von Indianapolis. Entsprechend ist die Schule auch ausgestattet. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum wir die als allererste zu sehen bekommen haben. Ich gehe rein, mich trifft der Schlag. Der Mann ist bewaffnet. Wenn ich frech ich bin, habe ich gefragt, dürfen wir ein Foto machen? Ja, gar kein Problem. Also ich war eigentlich ziemlich aufgeregt bei dem Foto, weil ich dachte, das darf nicht wahr sein, aber es ist wirklich so. Die Schule hat auch ihren eigenen Polizeioffizier. Wenn man äh, an dem Ohr des Polizisten sieht man noch eine Kleinigkeit, äh, so ein schwarzer Fleck, das nicht, könnt ihr den sehen? Das sind die Überwachungskameras, die in allen Fluren installiert sind. Hier oben dieser schwarze Fleck hier. Wir kennen das inzwischen von Bahnhöfen bei uns und so weiter, diese schönen Rundumkugeln. Und die ganze Schule ist überwacht. Das ist nicht die, äh, nicht die Kathedrale, sondern das ist die Bibliothek dieser Schule. Und man kann sich schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr Geld reingeflossen ist. Ähm, die Rechner sind, seht ihr hier, die sind in den Tischen versenkt. Ähm, da drin ist äh, Sprechverbot in der Bibliothek. Es gibt hier vorne die Ausleihe mit Max. War einfach ganz spannend, was an Software da ist. Und in der Schule selber ist eine der Schulen, die gestartet hat mit freier Software. Ich, ich sage ja gleich noch was zu dem in Access Programm, dem Indiana Access Programm, was die da vorhaben und warum das freie Software ist. Das war jetzt hier ein Dell Laptop. Die Applikation, die man hier nicht mehr erkennen kann, war die wesentlichen Star Office 
und ähm, GIMP und einige freie Software, aber relativ wenig. Also bei uns äh, auf Store Linux ist wesentlich mehr drauf. Interessant sind die Tische, die Sie sich haben konstruieren lassen, sind jetzt hier. Das ist eine Variante, wo man den ganzen Tisch einen Monitor und Maus, Tastatur einfach runterklappt. Das sieht dann so aus. Und ähm, was man da links sieht, dieses gestreifte Kulorchen, das war ein Schüler, der geschlafen hat im Unterricht. Ähm, auf die Frage von uns dann, äh, ob das denn möglich ist, im Unterricht zu schlafen, sagen sie, ja, wenn bestimmte Stresssituationen da sind, Probleme mit Eltern oder so, sonst irgendwas, bekommt der Schüler wirklich die Erlaubnis, im Unterricht zu kennen. Und er hat dann wirklich tief geschlafen, während er da war. Ja, eine Anwendung, die ich nicht äh, kannte, äh, die einzige, äh, und die auch nicht frei ist, sind CMAP-Tools, das ist ein Business Management Software, wenn ihr im Internet mal forscht. Man kann sie für Schulen äh, kostenlos bekommen, aber es hat äh, eine unfreie Lizenz. Ähm, die Software ist so ähnlich wie äh, WIM oder FreeMind, hat aber noch die Funktionalität, dass man zu jedem, zu jedem äh, Bild, wo man einen Begriff hat, kann man Textdateien, Bilddateien ganz einfach dazuladen. Also aus dem Internet oder aus anderen Dokumenten, man macht sich sozusagen wirklich so ein Business Management System, baut man da auf und zeigt dann mit den einzelnen Bildern, was man was abhängig ist und so weiter. Und die ist auch vorgeschrieben für das Projekt. Das heißt, in der Ausschreibung war dabei, dass diese Software mitlaufen muss und die Firmen, die die Computer geliefert haben, mussten auch nachweisen, dass die Software mit, ähm, mit Linux läuft. Und zwar, was man genommen hat, da war ein SUSE-System. Ja, die blonde Frau ist die Schulleiterin. Ähm, die Fahne dahin ganz normal und ja, ansonsten lange Flure und was mir aufgefallen ist, was ich aus der deutschen Schule nicht so kannte, auf den Fluren lagen die Schüler am Boden und haben Hausaufgaben gemacht. Also alles Kamera überwacht, aber überall lagen Schüler am Boden. Dann also nicht irgendwie in Aufenthaltsraum, wo sie sich hinsetzen, sondern die plauderten da, lagen so auf Bauch und haben da geschrieben. Man musste dann so drüber steigen, wenn man durchging, war irgendwie neue Erfahrung. Ja, diese Schule mit Spendengeldern errichtet und äh, alle, die gespendet haben, konnten sich dann zu einem Backstein verwirklichen. Davon gab es hunderte beim Eingangsbild, wenn ihr eine Erinnerung habt, die, die langen roten Reihen, das waren alles solche Steine. Ja, dann begann die Konferenz, die Vorabkonferenz, und die haben wir, ich würde mal sagen, für Freisoftware in Schulen sowie die wichtigsten Leute der USA versammelt. Ähm, Vertreter von verschiedenen Staaten in verschiedenen Administrationsebenen ähm, der Kultusverwaltung und welche, die auch schon tausende von Systemen ausgerollt haben. Und da gab es einen Erfahrungsbericht, wer sie kommen, welches die Probleme sind, was sie bisher geleistet haben und wie man kooperieren könnte. Und hier wurde dann quasi im, im Nachsatz dieser, dieses Treffens wurde dann äh, vereinbart, dass wir eine weltweite Zusammenarbeit schaffen und weltweit was aufsetzen. Ähm, die Open Minds Konferenz im nächsten Jahr wiederholt werden soll und dass ähm, das Ziel ist eine internationale äh, Zusammenarbeit, ähm, wie formuliere ich das richtig, unter einer Nicht-Dominanz der Amerikaner. Es war also eindeutig, äh, dass Amerika, sie wissen selber, dass sie nicht sehr gut gelitten sind in der Welt und äh, natürlich hatten wir im privaten Umfeld auch viele Diskussionen über den Irakkrieg und über den Einsatz, aber dazu kommen wir auch später noch, weil ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Jedenfalls die Leute, die hier jetzt am Tisch versammelt sind, die sind inzwischen auch auf einer Mailingliste international. Und ähm, ja, das Programm der Amerikaner in Indiana, vor drei Jahren haben sie gestartet, haben festgestellt, dass mit der lv nutz in den Schulen, das bringt es nicht, das läuft irgendwie nicht richtig. Wenn man einzelne lv räume einrichtet, haben sie Statistik gemessen und haben gesagt, dann hat jeder Schüler gerade mal 35 Minuten pro Woche. Die Schüler müssen von dem einen Klassenraum in den anderen, wenn es aufgebaut ist und so weiter, im normalen Stundenplan wechseln, das bringt es nicht. Festgestellt haben sie, dass sie kaum Netzwerke in den Schulen haben, also sehr, sehr lange Leitungen, wenn überhaupt, und dass sie viele vereinzelte, teilweise gesponserte Rechner in den Schulklassen haben, die aber alle nicht zum Unterricht verwendbar sind, weil jeder ist ein bisschen anders und so weiter, und dann mal drei, mal fünf. Also nicht so, dass ein Lehrer die wirklich einsetzen kann. Und die Lösung für dieses System haben sie one to one genannt, meint, dass jeder Schüler einen eigenen Rechner haben soll. Und zwar im Unterricht und zwar die ganze Zeit. Das ist alles also das Ziel. Und dann 
wurde eben gerechnet und wie ihr euch vorstellen könnt, kann man das nur mit freier Software bezahlen. Also die ökonomischen Gründe haben dazu freier Software geführt, weil die Lizenzen wären einfach nicht bezahlbar gewesen. Dann gab es eine große Ausschreibung ähm, und die Hardwareanforderungen, Softwareanforderungen habe ich auch dabei, wenn es euch im Detail interessiert, was sie da verlangt haben. Und äh, den einen Laptop habt ihr ja schon gesehen. Aber im Wesentlichen sind es diese Geräte, die klappbar sind, was ihr auch vorhin gesehen habt. Ja, nach drei Jahren haben sie jetzt ungefähr 18.000 Schülerinnen pro Tag, die die EV-Systeme nutzen. Der besondere Renner ist Moodle, und zwar Moodle im Unterricht. Das heißt, gar nicht von zu Hause, wie man meinen würde, sondern im Unterricht sitzt jeder Schüler an einem Rechner und arbeitet im Moodle-System. Das heißt, der, der Lehrer hat Zugang von zu Hause auf das Moodle-System, kann Hausaufgaben, kann Aufgaben verteilen und die werden im Unterricht abgearbeitet. Und das ist so stark nachgefragt, dass ich so sagen würde, die Schüler treiben die Lehrer vor sich her. Ja. Und es gibt dann einzelne Schüler, also auch eine Erfahrung von dem Programm, die ich hier jetzt nicht aufgeführt habe extra, wenn man einen EDV-Raum mit freier Software ausstattet, läuft es nicht. Bei zwei vielleicht, ab drei Räumen fängt es an wirklich zu überlaufen. Also wenn man eine Schule ausstattet, dann sollten es drei Räume sein, waren der Erfahrung, weil dann verschiedene Lehrer in verschiedenen Unterrichtsfächern anfangen, das zu nutzen und dann geht das so ein Selbstläufer. Ja, die Schulen, die wir besichtigt haben, waren natürlich Musterschulenauswahl, eine gewisse Auswahl, wo man uns das vorgeführt hat. Ja, Knuti kennt ihr wahrscheinlich, das ist der Begründer von Scholinux und ähm, er war sehr angeschlagen, er kam gerade aus, aus San Francisco und war schwer erkältet. Aber wir haben natürlich, wenn wir zusammen sind, immer viel Spaß, besonders wenn wir da zusammen diskutieren. Jean Ferratou hatte ich schon gesagt, der unauffällige, ähm, arabisch sprechende Franzose aus Bordeaux. Ähm, ja, den sollte man sich merken, José. Das ist der, einer der bezahlten sozusagen Chefentwickler von GNU Linux in Estimatura. Ähm, ist Vater von fünf Kindern, er hat mich also übertroffen, ich hatte nur vier Kinder. Und ähm, ja, wir hatten sehr viel Spaß zusammen, er ist sehr sympathisch, also jemand, mit dem man Pferde stellen kann und äh, es ist wirklich viel zu erwarten äh, durch den Zusammenschluss. Diesen jungen Mann aus Norwegen sollte man auch nicht unterschätzen, er ist ein straightforward Free Software Fighter würde ich ihn nennen. Er ist der gewählte Vorsitzende der äh, norwegischen äh, Freien Software Vereinigung. Also so ähnlich wie EFSUG in Deutschland gibt es da eine Vereinigung, nur dass die halt auch ein bisschen Finanzen im Rücken haben. Und ähm, er sieht das auch relativ klar, äh, was durch ähm, Spanien und Skolinux zusammenkommt. Ja, und hier ist der Hauptinitiator. Ähm, er arbeitet beim Department of Education, Mike Hofmann. Er ist der, der uns rumgeführt hat, der das alles ermöglicht hat. Und hier ist er im Gespräch mit <lacht> seiner Kollegin, die hier rechts mit den Händen so stark argumentiert. Ähm, die Amerikaner haben es nicht geschafft, Lokalpresse, Fernsehen, Radio oder so zu diesem Weltereignis zu bringen, weil die Presseabteilung da nicht richtig funktioniert. Also ich hatte den Eindruck, also organisieren ist nicht so unbedingt die Stärke. Ähm, jedenfalls bei dieser Konferenz war es mit jede Menge zu machen. Bis heute steht das Wort Skolinux noch falsch auf der Webseite, obwohl es zweimal angemahnt hat. Aber es war eine Initialzündung, die diese Konferenz hat sehr viel intern bewirkt, also nicht jetzt in der Öffentlichkeit, aber intern sehr viel bewirkt und die, die Meldungen sind sehr spannend, die aus den USA kommen. Ich hatte euch ja schon angedeutet, dass ich versuchen will, und schon die ersten Kontakte jetzt habe, für ein Gespräch um ähm, zu überlegen, ob wir vielleicht eine Vereinbarung zwischen Nordrhein-Westfalen und Indiana als Bundesstaaten hinbekommen, um Schüler- und Lehreraustausch zu organisieren. Und zwar nur solche Schüler und solche Lehrer, die mit Freier Software arbeiten, ist ja klar. Habe ich jetzt nicht ausgesprochen, aber nochmal extra gesagt. Mike macht fast alles mit seinem Handy. Er ist also quasi ständig erreichbar mit dem Handy. Und was ich auch nicht kannte, ist, dass bei den Keynotes, also den großen Eröffnungsreden, die bei uns so die Bedeutung hätten, dass es eine Ehre ist, so eine Rede zu halten. Da wird gleichzeitig bei gegessen. Also ich habe da Schwierigkeiten gehabt, soll ich jetzt essen oder 
soll ich zuhören oder so. Und wenn der Amerikaner vollkommen normal, ich habe dann gelernt, dass es bei den Engländern wohl genauso sein soll. Jedenfalls für mich war das etwas komisch, dass da wichtige Leute eingeflogen wurden, die da vorne im Podium große Reden gehalten haben über meinen Laptop bescheid und so weiter. Und dann wurde fleißig von 200 bis 300 Leuten wurde gleichzeitig gespachtelt. Ja, hier haben wir die Chefin von ihm. Diese Dame ist Superintendentin. Ich kann nicht genau sagen, aber es ist so ungefähr Ministerialebene. Ich weiß nicht, wie die amerikanische Regierungshierarchie genau aufgebaut ist, aber sie ist sozusagen für die gesamte Ausbildung in Indianer zuständig. Ähm ja, hatte ich schon erzählt, man weiß nicht, ist Tag, ist Nacht, ist es kalt, ist es warm draußen. Wir sind dann spazieren gegangen und sind halt auf den Parkhäusern hochgeturnt und so. War schon irgendwie ein bisschen verrückt. Ja, es gab auch Pausen zwischen den Vorträgen, das war dann im Flur. Und was ich halt spannend fand, man stellt dann so einen Automaten hin, so einen Kühlschrank, ne? kann jeder zugreifen. Martin würde sich da wohlfühlen, glaube ich, ne? weil es gibt dann die Getränke, die du auch magst. Aber es gibt dann auch solche Sachen, wo ich denke, es gibt es bei uns im Kino. Nein, es ist also ganz normale Pausenmahlzeit für Lehrer bei einer Fortbildung zu freier Software. Es gab also doch das Zentrum und da gab es auch Museen und andere große Gebäude mit teilweise auch sehr anspruchsvoller Architektur. Und hier äh, eine Erinnerung an die Indianer, die sie fast alle umgebracht haben in Indiana die mal hier gelebt haben. Man hat dann in der Innenstadt auch versucht, so etwas Modernes, also plötzlich geht man da irgendwo lang, kommt dann an so einem Teich entlang, da gibt es dann auch Boote wie in Venedig, aber irgendwie ist es ganz komisch. Und das Kraut da drauf, in Deutschland wäre es halt nicht, sage ich mal, aber es war nicht so wichtig. So, was hier leider nicht mehr drauf ist, sind die Fahnen. Das ist das Regierungsgebäude vom, vom Governor von Indiana und oben flattern drei Fahnen. Die amerikanische, die vom Bundesstaat Indianer und hier unten hatte dann natürlich ein Polizist wieder links und vielleicht wie ich war, aber ich habe ja angefangen Polizisten zu mögen in den USA, habe ich ihn natürlich gefragt, ob er mir sagen könnte, welches denn die dritte Fahne ist, was das bedeutet. Und er antwortete dann in seinem amerikanischen Englisch, Mission in Action, Mission in Action. Er sagt, sorry, ich habe es nicht verstanden, Mission in Action. Und Jean ist ja etwas, ne? der ist etwas sprachbegabter als ich. Man sagt, missing, missing in action. Worauf dann fragt er, Missing in action, was bedeutet das wohl? Ja, das ist die Fahne für die Vermissen, die aus den vielen Kriegen, die Amerika überall am Zettel nicht mehr nach Hause kamen. Und darüber dann nachgedacht mit anderen Leuten, kommen da erstaunliche Zahlen zusammen, wie viel Blut die Amerikaner in anderen Ländern lassen, wo sie sich einmischen, zu Recht oder unzurecht. Jedenfalls diese Fahne weht da oben und es gibt einen ausgeprägten Helden, Helden, Mythos, Helden, Kultur. Überall findet man Denkmäler und Hinweise auf die vielen Soldaten, so wie man das bei uns so eigentlich in der Nachkriegszeit noch eher kannte. Und jetzt ist das bei uns ja, ja wird bald wieder berühmt. Und wenn wir so weitermachen, haben wir das dann auch bald. Ja, in einer Woche haben wir fünf Fahrräder gesehen. Hier links ähm, es sind Kästen, die kann man jetzt auf dem Bild nicht sehen, da kann man Fahrräder einschließen. Also es gibt offensichtlich Leute, die bei der Regierung arbeiten. Da rechts ist ja noch ein Stückchen im Regierungsgebäude. Und die dann ihre Fahrräder in diese Boxen einschließen. Und die müssen so wertvoll sein, dass es also in Indiana kaum Fahrräder gibt. Aber dann mit dem Fahrrad zu fahren ist auch ein bisschen abenteuerlich, denn in der Zeitung, übrigens, ich dachte, ich hatte meine Vorurteile gegenüber der Presse, ich musste die zurücknehmen, weil ich hatte im Hotel jeden Morgen frische USA Today und die war dermaßen informativ und also wirklich informativ, nicht nur mit Sex und Freien, sondern wirklich Zahlen und Fakten über USA, dass ich dachte, also mein Vorurteil stimmt nicht, dass die Amis nur schlecht informiert sind. Also zumindest wenn man diese Zeitung liest, kann man gut informiert sein in den USA. Und da standen eben Zahlen drin über die Probleme statistisch auch, Alphabetisierung und so weiter, ganz viele Sachen, die einfach durch die Umfragen auch bekannt werden, wo man ein klares Bild von den USA kommen kann. Ähm, da stand dann auch drin, am zweiten Tag, als wir da waren, dass äh, Indianer jetzt ein, äh, um dem Klima auch was zu tun, dass sie jetzt ein Radwegen jetzt aufbauen wollen. Fand ich dann ganz super, erstmal nur 20 Kilometer im Innenstadtbereich und dann vielleicht später mehr. Fand ich irgendwie ganz toll. Ähm, ja, Innenstadt, vom Denkmal aus gesehen nochmal die ganze Leiste. Da sieht man jetzt die drei Fahnen da oben. Ähm, und ja, von außen, wenn man auf die Stadt zufährt, ist das dann das, was man als 
Skyline sieht, das, was in der Mitte am höchsten ist, ist wohl was für ein Gebäude, in den USA kann das ja eigentlich nur eine Bank sein, richtig. Bank of America. Ja, das ist Mike in seinem Auto und äh, das Auto hat irgendwie fünf oder zehn Boxen. Der Sound ist besser als in jedem Wohnzimmer. Ähm, die Sitze sind gekühlt oder gewärmt, wie man es haben möchte. Die Klimaanlage funktioniert voll. Die Stereoanlage ist äh, besser als das, was ich zu Hause habe. Und, äh, das Auto rollt halt gleichmäßig, super gefedert, amerikanisches Auto. Ähm, ich habe das dann irgendwann verstanden, weil ich gemerkt habe, die Amerikaner leben in Autos. Also die verbringen wesentlich mehr Zeit in ihrem Leben im Auto als wir, auch wenn man jetzt die großen Entfernungen und also was die so an Kilometern jedes Jahr schafft, ist trotzdem äh, der Durchschnittsamerikaner, der würde wahrscheinlich auf seinem Niveau liegen, was die Kilometer angeht. Es ist unglaublich, wie viel Zeit sie in diesen Klimaanlagen verbringen. Man geht dann abends zum Essen, also zum Eingeladen zum ersten Mal natürlich, großes Essen, Italienisch und so weiter. Und äh, ich muss wieder zurück ins Hotel, weil ich Flora holen, weil die Klimaanlage so weit runtergedreht ist, dass, dass man da drin friert. Ähm, aber es ist halt äh, Amerika. Ja, an dem Tag, als die Konferenz vorbei war, wurden wir noch eingeladen, Jean und ich, mit Mike dann mal eine Schule zu besichtigen, die jetzt nur 120 Kilometer außerhalb von. Indiana lag eine Schule, in der gerade zwei große Betriebe mit 3000 Arbeitern entlassen wurden, so wo die Armut sich breit macht, weil die Leute ähm, keinen Job mehr haben. Wir haben dann die Schule besichtigt und dachte, das Bild, das nehme ich mal mit. Man hat mal Gandhi im Büro der Schulleiterin und wenn man links sieht, schwarze Kassen sieht, das ist noch eine schöne alte Schreibmaschine. <lacht> mit dem roten Pulloverchen, das ist die Schulleiterin mit dem roten T-Shirt, das ist ein sehr engagierter Geschichtslehrer, der mit Moodle arbeitet und dahinter der rechts, das ist ein Praktikant, das ist, die müssen so ein Praktikum machen, bevor sie Lehrer werden können. Die Lehrer werden nur in der Schulzeit bezahlt, in Ferien bekommen sie kein, äh, kein Geld. Ähm, also viele haben vor jedem auch noch einen Job, wo sie dann in den Ferien noch woanders arbeiten. Ja, das ist eine andere Variante, da hat man den Computer eingelassen in, unter eine Glasscheibe und hier sieht man den, den Blog, also mit WordPress den Blog des Lehrers, wo er sozusagen im Internet die Aufgaben verteilt an die Schüler, sodass sie das von zu Hause lesen können und die werden dann in Moodle in der Schule abgearbeitet. Ja, das war die Schule auf dem Lande. Und die Schule war in einem Ort mit ungefähr 10.000, 20.000 Einwohnern ungefähr, also größer als Halle Westfalen. Und es sieht wirklich so aus. Es ist kein Kinofilm. Es sieht so aus in den USA. Ja? Also über Geschmack kann man streiten, aber es sieht wirklich so aus. Man denkt, das ist der amerikanische Westen, das ist noch der Osten, aber es sieht wirklich so aus, wenn man da rumfährt. Und es ist schon irgendwie... Ähm, Erweiterung des Horizontes, das auch wirklich in Realität zu sehen. Weil man denkt ja, wenn man diese Filme sieht, diese, diese, diese Soaps da aus den USA, diese, diese, äh, ja, diese, wo die ganze Zeit noch emotional, ah, er liebt mich oder nicht mehr oder so weiter, und die ganzen Bilder, die man da sieht, die sind real. Das sind keine Hotelkin Schwörer, sondern die USA sieht so aus, wie der Traum eines jeden Amerikaners ist, so ein schlossartiges Haus zu haben irgendwo. Ähm, und äh, mit Garten und allem Möglichen. Und es, ist, es, es sind wirklich die Träume der Amerikaner, die da über diese schlechte, schlechten Fernsehfilme transportiert werden. Ja, ich habe dann geguckt, aber ich habe keinen Glasmeter schon gefunden, aber hätte da gut stehen können, denn Flächen sind natürlich da unendlich. Also ähm, vom Flugzeug aus kann man das schön sehen oder bei Google könnt ihr das auch angucken, bis auf die Städte ist ganz USA quadratisch. Also lauter Quadrate aufgeteilt. Ja, das sind Kreise, Quadrat. ganz viele Kreise habe ich gesehen, wegen dieser Berieselungsanlage. Ja, ja, gut. Ja, weil sozusagen die, die Flächen, der Hof und die Abgrenzung sind, also du kannst von hier nach hier kannst du 100 Kilometer gerade ausfahren und dann von hier nach hier auch wieder. Und das sind lauter, lauter Planquadrate. Äh, kennt man auch in Südamerika, die Städte sind ja auch entsprechend aufgebaut. Ja, nochmal in dem, was ich dachte, was es nicht gibt, also im Zentrum 
Herr Michael hat sich dann geärgert über meine Sprüche und hat gesagt, das fährt er doch nochmal mit mir ins Zentrum. Also wir müssen ja doch noch einige sehen und dann haben sich viele Denkmal gefunden. Also am Platz der Helden sozusagen, da steht ein Denkmal nach dem anderen, vom Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Vietnamkrieg, Koreakrieg und so weiter. Und diese Weltkarte zeigt ja den großen Abstand zwischen Vietnam und, ähm, und USA und was halt aber auch zu sehen war, wie unbedeutend oder wie klein Indianer ist im Vergleich zu USA. Ach, die fotografiere ich hier. Ansonsten sind mal da die Namen von den Toten aufgelistet. Ähm, Habe ich jetzt nicht mitgebracht, würde ja auch nicht hier hin, sozusagen für das Bewusstsein des Helden, der Heldenehre natürlich. Äh, Okay, wenn jemand von euch an Indianapolis denkt, dann denkt er natürlich an die 500 Meilen. Das ist das, was weltweit eigentlich bekannt ist. Es ist eine Strecke, wo sie einfach im Oval rumfahren. Es gibt keine Kurven, nichts, es gibt zwei Kurven und nichts, es wird nur High Speed gefahren. Und ähm, da gibt es natürlich ein Museum, weil wir so spät dran waren, aber er meinte, ich müsste das ja unbedingt sehen, wenn ich in Indiana war. Okay, haben wir das angeguckt und habe ich natürlich auch mein Traumauto gefunden, das Silberpfeil, von, als ich sechs Jahre alt war oder so, war das mein Traumauto. Und ein Auto, was ich dann wirklich damals hatte, war dieses hier, allerdings nur in dieser Größe, man konnte es aufziehen und man konnte es sogar lenken und konnte es dann rennen lassen. Das war also mein Kindheitstraum von Rennauto, ähm, als ich noch sehr klein war. Überall, hier am Flughafen, findet man die Werbung für Soldaten, weil äh, der Zuspruch bei dem Militär einfach äh, sehr klein geworden ist. Sie haben einfach zu hohe Verluste. Und die kriegen nicht mehr genügend Nachwuchs, also ein großes Problem, was in USA heftig diskutiert wird. Ähm, von dem Widerstand gegen den Irakkrieg, von dem Widerstand gegen Bush erfährt man hier fast, fast nichts, aber es ist sehr wohl sehr aktiv in den USA. Aber leider fehlen uns irgendwie die Kommunikationskanäle. Ja, dann habe ich gedacht, ich, ich komme wieder zurück nach Europa und lasse euch jetzt mal raten, welche Stadt das ist. Bitte? Das, äh, das ist London. Das ist London. Ja. London. Noch ein Angebot. London ist das Amsterdam. Hm. Genau, es ist Amsterdam. Der Rückflug hat 22 Stunden gedauert, ich war einfach nur fertig. Wegen dieser amerikanischen Fluglinie. Ich hatte überall Aufenthalt in, in Boston, vier Stunden in und so weiter. Also jedenfalls so viel Aufenthalt, dass man einfach nicht mehr weiß, ist jetzt Tag oder Nacht oder müde und so weiter. Und das war dann früh morgens gegen 7 Uhr, die Sonne ging gerade auf, als wir in Amsterdam dann startet und ich bin dann noch bis nach Hannover geflogen von Amsterdam. Und kam dann auch da vorbei, wo ich dachte, aha, da weißt du ja wieder, welche deine Aufgaben sind. Erkennt das jemand von euch zufällig? Also dieses hier ist ein Fluss. Ja. Und hier ist das, was mich natürlich beschäftigt die großen Rauchfahnen immer gut zu erkennen, das Atomkraftwerk in Lingen. Das heißt, wir sind wieder zu Hause und haben wieder unsere eigenen Probleme, die wir eigentlich lösen müssen. Ja, noch ein paar Bilder zum Schluss. José, ich freue mich riesig, ich bin auch froh, dass ich Spanisch kann. Ich freue mich auf eine schöne Kooperation mit Spanien, wieder Aufenthalt in Spanien. Ja, so sah ich da aus, als ich gesprochen habe. Das hat José fotografiert. No comment. Und ich danke euch jetzt, dass ihr das so lange zugehört habt. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich dann